Mr. Morrison. Ni katika jumba la kifahari wanakutana matajiri wakubwa wakiwa wanajadili mambo kuhusu maisha ya watoto wao. Ilikuwa ni kipindi cha likizo kwa watoto wao matajiri huwa wanapenda sana kukaa sehemu wakiwa wamemaliza kufanya kazi zao kwa ajili ya kujadili mambo yanayohusu familia zao. Walikuwa wanakunywa na kufurahi katika garden nzuri iliyopendeza. Nyoo wenzangu mmejenda vipi na watoto wenu kuhusu shule? Mr. Mimo aliwauliza wenzake. I say, hii shule wacha ada yake ni milioni 33 na pointi zake. Kwa maana shule ina mazingira mazuri sana. Mwanangu atasoma hapo mpaka mwisho. Alijipo tajiri Mr. Sam huko akivuta glasi yenye mvinyo taratibu akiwa anakunywa. Kwangu mimi naona inafaa sana. Yaani wacha watoto wetu watumie zile pesa ambazo tunazitafuta na ajira zao hakuna anaweza kumwajiri kwa pesa ndogo ndogo. Mr. Adrian aliwaeleza Binafsi mapinti sangu ataendelea kusoma pale kwa maana mafanikio na yao hata kijana wangu ameajiriwa katika kampuni kubwa ya kizungu. Aliongea mwanamke ile mwakilisha mume wake katika kikao hicho. Binafsi binti yangu ataendelea kubaki pale. Alichangia mwanamke ambaye ndiye mmiliki wa nyumba ambayo wamefikia kwa ajili ya vikao vyao. Matarajio hao wamekuwa wakiwasiliana ama kukumbukana kwa kutembeleana kwao na wanapanga ratiba likizo ili uende sehemu gani. Huko ndipo anaenda kukutana. Mwana mwenzetu umekaa kimya sana kulikoni. Mr. Amimo alimuuliza tajiri mwenzake ile kuwa amekaa kimya kabisa. Mm. So ni kijana wangu atakuja nchini Tanzania kwa maana ameamua kurudi katika shule ambayo anaipenda sana. Hajapenda kuishi huko USA. Anapenda sana kuishi na sisi wazazi wake. Mr. Daniel alimweleza mwenzake. Hakika, ile inashangaza sana. Mimi watoto wangu wote wamependa kusoma nje ya nchi na maisha yao wameamua kuishi na wazungu. Sasa naona mjukuu wangu mdogo ameamua yani ameamua kurudi Tanzania na kutaka kusoma hapa. Nimefurahi sana sababu umbali wa watoto wangu sio tatizo ila nitabaki na mjukuu wangu. Aliongea tajiri mwingine wakaanza kupongezana kwa sifa kemkem. Wakiwa wanaendelea kuongea ndipo mwanamke ambaye anamiliki hiyo nyumba alifuata na kijakazi huko ndani. Madam, sama tunaweza kuongea pembeni. Sawa, kwani kuna tatizo? Ni jambo dogo sana. Alijibu huyo msichana kisha wakakaa pembeni, msichana huyo alimnongoneza. Kwao nataka kuniambia amesusa kula, si ndio? Madam aliuliza. Ndiyo madam. Alitikia yule msichana. Da, kuzaa mtoto mmoja tu kuna umiza kichwa wala hata babake ingekuepo ingekuwa afadhali. Mwambie aache kulia na kuja haraka. Alisema madam hapo akaendelea kwenda walipo matajiri wengine. Waliendelea kupiga story. Baada ya muda kidogo, waliondoka wale matajiri waliingia kwenye mandinga yao ndipo mama mjengo alipoingia ndani. Ehe, kulikoni. Mwana mmesimama huyo mwana kuliko sio kitu gani? Vipi? Aliuliza madam. Mama, yeye nitamjaribu kumwambia ile chakula lakini bado analia, hataki kabisa. Msichana mmoja alijibu alikuwa ni Selina. Hata kwa kwa Selina amekataa leo. Ndio. I say, sasa nina tatizo. Nini tatizo hasa kwa princess wangu jamani? Madam alionekana kuchanganyikiwa na kupanda ngazi. Selina alimfuata. Selina ndo binti pekee alikuwa akimwangalia binti huyo kwa kila kitu. Sasa imekuwa ajabu sana binti huyo kumkataa hata Selina. Mbaka kufika juu walifungua mlango hadi chumbani. Chumba ambacho alikuwa yuko hiyo binti. What's up my beautiful daughter? Mom, leave me. Karen alimjibu mama yake. My daughter, if I leave you, if this will be a reason for you to go for it. Have I said I don't need discomfort even to your mother? Mama alimuliza hapo Karen alikaa kimya. Selena, hebu munenda ukambembeleze akali chakula. Mama alimwambia Selena, Selena alitikia kwa kichwa na kuanza kumfuata Karen. Selin, I don't want you near me. Mama, I beg you, please hear me. Karen alikata kabisa kuongea na Selena. Haikuwa kawaida yake. Bas, kama ni hivyo ongea kwa Kiswahili. Na nilikataa nyumbani kwangu lugha tofauti na hii ya Kiswahili. Ile mambo yafanyike vizuri tu. Lazima ufuate yale ambayo nataka. Madam alimwambia mwana Karen akawa mdogo kwa mama yake. Mam, tatizo ni kiongea Kiswahili hamna swag. Hizo swaga ukiwa shuleni nyumbani kwangu ni Kiswahili. Tusipiane tabia kukosa uhuru, sawa? Sawa mama. Kwanza simuhitaji Selina kwa muda huu. Nahitaji kuongea na wewe. Selina, tupishe. Sawa. Haya, niambie mrembo wangu, stay kukuona unalia na kukosa raha kabisa. Niambie malkia wangu. Mama anahitaji robot. Robot? Huyo robot anini tena mwanangu? Kutoka nje nje? 
mama Robert na maanisha msichana mzuri atakayekuwa anaongozana na mimi shuleni na kazi yake itakuwa ni kunibebea mabegi ila ninapokuwa nje ya kipindi mwanangu mbona maamuzi ya haraka Selina wewe atakupeleka mama nimeshakwambia ninalohitaji sio Selina marafiki wapinzani na mimi yani wamekuwa mara nyingi wanancheka kwa sababu kila siku nipo na mtu huyu sasa ukisikia robot maana ni mrembo tu watu tu yani yani hivyo tu watu wanatunga majina tofauti tofauti huko shuleni wadada wanawapeleka wanafunzi wanawaita hivyo ni walinzi wengine wanawaita hivyo sasa nimetamani kumuita robot kwa sababu atanifuata kile mimi napenda na pia nataka nisafiri kwenda mbali kumtafuta mwenye kwa gharama yoyote ile sawa usijime kula hilo jambo tayari limeshapitishwa kuna lingine ndio mama na kusikiliza um, nataka mbwa wa kike anaitwa kesi na mtaka na rangi nzuri au mzuri sana huyu nitakuwa naenda na school ah sawa taarifa zote nitaifanyia kazi nadhani ameisha ndio mam labda ningekumbuka tena haya kwenda ukali au selina kuleteni nini huko ndani kwako mama mwambie niletee pizza kipande kimoja na juisi ya strawberry utashiba lakini mwanangu ndio mama nahitaji kuwa na mwili mkubwa ah sitaki kuwa mwili mkubwa <laughs> sawa atakuja katika kijiji kizuri kuliko kuna binti moja aliishia njiani masomo yake sababu ya kukosa ile ada nyumbani kwao walikuwa maskini sana wamezaliwa wawili kaka yake anaitwa Albert alitoroka kuelekea huko mjini kwa madai ya kutafuta maisha hakurudi tena umaskini ulitawala nyumbani kwao Albella alikuwa binti mrembo sana kabla hajaachia tabasamu nzuri mashavu yake ilikuwa yametengeneza vishimo umaskini ulimpodoa na kuwa kama aliyetoka kwenye vumbi la kidongo chekundu lakini ilikuwa sio sababu ya Abela kuonekana sio mzuri Albela alikuwa anajitahidi sana kufia tu matofari na mama yake na ndio sababu iliyomfanya aonekane hivi kwa kipindi hicho Albela alikuwa anapenda kuongozana na marafiki zake huko mtoni walikuwa wanabeba nguo zao pamoja na rafiki wengine hao walikuwa wanaenda mtoni kwenda kuoga na kufua ukoko kila mmoja alikuwa anaelezea ndoto yake pindi wanapokuwa huko. Albela alikuwa anawapatia marafiki zake na kuwapeleka huko mtoni. Huko alikuwa ni wenye furaha. Kipindi hicho alimkumbuka sana kaka yake. Walikuwa wanapendana sana. Walikuwa wanapenda kukaa mtoni hapo. Albert alikuwa kama mtangazaji aliyemuita Albela mbele kwa ajili ya kuimba. Hello Tanzania. Leo tunamleta msichana mzuri sana ambaye anang'a kama jua. Huyu ni mwanamuziki Albela. Albert aliwaambia watoto walikuwepo pale wakaanza kushangilia. Albela alimkumbuka sana kaka yake akajikuta na tabasamu pale alipokuwa anacheza na wenzake. Hapo alikuwa ameshika kibunzi cha muhindi akifananisha na Mike. Mawazo alimpeleka mbali. Tayari alijiona amekuwa msanii mkubwa anaimba. Aliondoshwa na mawazo baada ya watoto wenzake walipokuwa wanamshangilia. Aliondoka pale alipokuwa anakwenda kuketi na wenzake. Rafiki yake alipotoka na kwenda kuongea naye ili bidi uanzishe mazungumzo. Sasa mbona unatia huruma hivi? Hivi unalia nini Albela? Sakina alimuuliza. Sakina, uweacha tu, nina ndoto zilizotimia. Yaani mwisho wa siku nitaishia kuolewa, siwezi kuwa vile nataka mimi. Tulia kwanza, inabidi umwachie Mungu kazi yake. Mimi nina imani wewe hauna maisha tena hapa. Utaenda kule mjini alipoenda kaka yako naendaje sakina umaskini huu ni wa kwetu kwanza huko sina ndugu kabisa ngoja nifuate mawazo ya huko tu kaka yangu aliniaga na kuniidi anamtoroka mama ila siku isiyo na jina atarudi kuchuchukua yuko wapi hadi leo miaka mitatu sasa Albela alisononeka sakina alimsi Albela asihuzunike asilimia kubwa ya watu wanaoishi vijijini walikuwa wanapenda sana kuishi maisha ya mjini Wengi waliamini mjini ni mahali ambapo watu wengi wanapata mafanikio, lakini mafanikio ni bahati sababu wengi hufanikiwa na wengine hawafanikiwi. Hivyo mwenye bahati yake huwa anafanikiwa. Upande wa Karen alikuwa ni mwenye furaha, alichukua simu yake na kumsalimia rafiki yake Ana na kuongea mambo yao. Hello Ana, nabeba jipanga vipi? Da, mambo ni yale yale. Naona safari hii mama amenikazia sana. 
Oh, pole sana. Mimi nimelia kweli. Yaani hivyo, si unajua mtoto mwenyewe ni mimi tu. Kwa nini mama asinielewe? Amenielewa na tutaenda mbali kwa ajili ya kumtafuta msichana atakayeongozana na mimi. Ninahitaji roboti mzuri sana. Yaani safari hii natamani sana kumuumiza Casey. Hivi bifleni linaisha lini? Yaani mlikuwa marafiki wakubwa. Hatimaye mnamka mnamgombania Kelvin. Huyo Kelvin mwenyewe amegundua udhaifu wenu na ndio maana anawayumbisha yumbisha hivyo. Nyie mnatoka kwenye urafiki mnaingia katika beef. Kelvin mwenyewe anasoma kwa msaada wa wazungu. Kinachomfanya jioni ameuin maisha, mtu mwenyewe ni kutokea huko kijijini. Sawa, tutaonana ana au nimwambie mama ili twende wote tukatafute roboti wangu. Ila unapomzungumzia Kelvin, nampenda sana. Mm, Karen. <laughs> kwa kweli, ili mshamo huyu amekupa nini? Niambie, maana kuna kitu naona kipo. Na kiomba kabisa ila Mungu bado hajajibu na kuombea umpende kijana mwingine na sio hiyo Kelvin. Kelvin ni kijana muoni sijawahi kuona. Ngoja tuangalie likizo hii. Itakuwa mpaka imeisha atakuwa yuko na nani. Lakini ana umejuaje historia ya Kelvin? Nimemjua mimi. Yeye ni mimi nimfuatilieji sana katika kumchunguza kwangu. Nimepata majibu. Urafiki wangu na ule binti wa mtoto wa mkuu wa shule umenifanya nijue mengi kuhusu hiyo Kelvin na nimejua wapi alipotokea. Eh Tena ujanieleza kumhusu Abi. Abi yupo. Tena tulipanga kwenda katika hotel moja hivi kwa ajili ya stare zetu. Mm -mm, nataka kuniambia tayari umeshatoa usichana wako. Ah, hapana, ila nilipanga siku hiyo iwe ni kwa ajili ya hilo. Maana nilikuwa nina mpango wa kwenda kufurahi katika hoteli ya kifahari kwa siku tatu hivi. Mm, tutaongea na bidi makini sana. Vijana hawa ila ni vizuri tukifurahi na dunia. Wazazi wetu wametuandalia maisha mazuri sana. Hivyo hatuna shida yoyote. Kwa hiyo Riana, baada tutazungumza. Karina alimuuliza rafiki yake baada ya hapo simu ilikatwa wakati huo mamake alikuwa pembeni akimsikiliza. Mwanangu, nataka kuniambia umeshajiingiza katika mahusiano wewe mtoto. Mama, um, ni story tu kwa makini mwanangu. Tunaosomesha katika shule za gharama. Sasa hatimaye msitovunje mioyo. Madam alimweleza mwanae, "Mama na wewe, niamini." Karen alimweleza mama yake. Siku zilizidi kwenda ndipo siku hiyo katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyelele, Mr. Daniel alifika kumpokea kijana wake. Alikuwa ni kijana aliyevalia miwani yake nzuri. Nguo zake zilikuwa smart. Alikuwa ni kijana alijua kujipangilia kuanzia mavazi mpaka viatu alivyovaa. Apite wapi mwanamke asigeuke shingo yake? Hakika alikuwa ni kijana mzuri sana. Alipenda sana nchi yake Tanzania. Japo mama yake ambaye ni raia wa Uingereza alitamani sana kijana wake ishi huko. Kijana huyo alimsaliti mama yake na kuomba kurudi Tanzania. Hii ndio ilikuwa ndoto alionayo kijana huyo. Ni kusoma katika shule aliyokuwa ameanza nayo tangu akiwa mtoto. Aliyechia tabasamu baada ya kumuona kwa mbali baba yake. Alishinda kujizuia na kuanza kukimbia alipo baba yake. Mr. Daniel alikuwa bado hajamuona kijana wake. Daddy! Oh, kijana wangu Morrison. Wow. Mr. Daniel alijikaza na kwenda kumkumbatia kijana wake kwa furaha. Baba, nimefurahi tena kurudi katika nchi ya Tanzania. Asante sana. Oh, nimefurahi pia. Lakini mama yako anatamani sana kuishi na yuko mwanangu. Huoni kwamba unampa tabu mama yako. Anakupenda sana. Hapana baba. Mimi yani nimeamua hivyo na mama ameamua niwe huru na maamuzi yangu. Hivyo nitamfuata yeye kila nitakapokuwa na likizo huko. Hivyo hivyo ndio nilivyoamua na amesema sawa. Sawa lakini sijui kama moyo wake umeridhia maana alitamani sana kuishi na wewe huko. Ilikuwa ugomvi wa mimi na wewe yani kukuacha hivyo. Niliamua kumpa ushindi ili wewe uchague mwenyewe. Kuwa na amani baba. Mamangu ameniachia tu kwa amani zote na amesema nikikosekana yani amesema nikikosekana kule basi yupo tayari kuacha mambo yake na kuja huku kwa ajili yangu. Sawa, kikubwa upo tena mkononi mwangu. Mr. Daniel alimwambia mwanae wakiwa na furaha walikuja bodyguard aliyempokea Mr. Daniel na Morrison kwa pamoja. Wakaondoka kuelekea walipopaki gari, waliingia kwenye gari na safari ilianza kuondoka. Walipofika nyumbani Morrison alifurahi na hapo haraka alikimbilia katika chumba chake. Alikuwa na furaha sana kwa ni chumbani kwake, alikuwa ameka picha kubwa ya mama yake. Alitazama na kujisemea, "Mama, wewe ndo mrembo wangu, nakupenda sana mama yangu, ila samani sana kwa kukuacha." Naipenda sana nchi yangu ya Tanzania kama wanavyoipenda nchi ya kwenu. Nampenda sana baba yangu. Wakati akiendelea kumwangalia mama yake katika picha, Morrison alipunguza nguo alizokuwa amezivaa 
na kwenda kuoga. Alipataulo ambalo alikumbuka sana katika kipindi alipokuwepo katika nchi ya Tanzania, alikuwa amemwe ameliweka. Alilibusu na kubeba bukta yake, akaiweka kwenye bega, akaingia bafuni kuoga. Alipokuwa naoga ndipo alipoingia msichana mrembo, alikuwa amepeleka juisi kwa mtoto wa mwenye nyumba. Alipokuwa ameona amemuita, hakuitikia. Aliamua kuketi katika kiti kilichokuwa katika chumba hicho. Macho yake yaliangaza kwa mwanamke mrembo hakuwa mwingine zaidi ya mama yake Morrison. Hakika alikuwa ni mrembo sana. Binti yule aliendelea kushangaa sababu chumba hiki hakupewa ruhusa ya kuingia mtu yote muda wote kilikuwa kimefungwa. Na baada ya taarifa ya kurudi kwa Morrison, waliita watu maalum kwa ajili ya kusafisha chumbani hapo. Baada kama nusu saa Morrison alikuwa anatoka akicheza cheza na kuimba nyimbo ya Michael Jackson. Alikuwa akizipenda sana na majonjo mengi katika kurukaruka akajikuta anaenda kuangukia katika kochi. Eh Oh my god. Huyu msichana Mungu wangu, umefuata nini chumbani kwangu? Da. Samani, nilembe ni kuletea juisi. Jina langu naitwa Beata. Nitakuwa kijakazi wako. Oh vizuri. Sawa, karibu chumbani kwangu. Mose alimwambia baada ya hapo akasogea pana po kabati kubwa. Nilikuwa na draw, alifungua na kuchukua kitana akaanza kuchana nywele zake zilizokuwa zina dondosha maji mengi. Alipiga hatua akachukua taulo jingine na kuanza kufuta nywele zake. Wakati huo, Beata alikuwa anamtazama. Alianza kujisemea moyoni, Morrison, ina maana huyu binti ajue akili za watu, yani sio alifunzwa wapi. Amekaa tu hapa kinitumbulia macho. Sasa subiri, ukisikia kubaka ndo huko. Morrison aliendelea kupiga hatua akimfuata yule binti Beata. Binti huyo aliinuka na kuanza kusogea ile elekea mlangoni lakini Morrison alikuwa mjanja sana alisogea mlangoni na kufunga mlango muda huo Beata alikimbia glasi ile kuwa na juice Hebu niambie Beata kipi kimekufanya usitoke chumbani kwangu Ni niliambia nikuletee juice ukimaliza niondoke na hii glasi Vizuri sana Beata sasa itabidi unisubiri nivae kwanza ndio ninywe hii juice yani unaniletea utani Unajua uko nilikokuepo kwa watoto wa kizungu sasa nimewakumbuka wa Afrika ni watamu kama kwa kwa kienyeji. Morrison alimweleza baada ya hapo akazidi kumsogelea kwa karibu hadi binti wa watu akafikia mwisho wa ukuta. Morrison, nomba nitoke samani. Oh, ndio ulifofundishwa kumpiga busi wako tena na kumpinga na chukitaka. Morrison alimuliza hapo, Beata alikuwa anatetemeka na kumjibu kwa kichwa. Alijuta sana kwa nini aliingia chumbani kwa Morrison bila kuwauliza wajakazi wengine. Ni kesabu moja mbili tatu. Naomba usifumbe macho. Unitazame tu maana ikifika tatu nitakuwa natoa ili taulo na uone kilijambo katikati ya kiuno changu ili ujue nini nataka. Hapana Morrison, naomba niende. Ombi lako litakubaliwa kwa mambo mawili matatu. Sasa hapa kubaliana na mimi. Haya. Sawa. Na kusikiliza chakuwa moja haraka. Lakini sijazoea, hujui si juu yayo. Bas, namba tatu itakufaa. Fungua mlango na uende zako. Hapana Morrison, basi nipati hilo namba moja. Sawa, itabidi unifumbe macho yako hadi nitakapokamilisha kazi yangu ya kuvua taulo. Morrison alimwambia hapo Beata alikuwa anamtazama tu tena kwa kutoa macho, maana yeye ndiye aliyechagua namba moja. Oh. Tulia. Moja, mbili, ta tatu. Alisema hivyo kaanza kuondoa taulo kabla alijatoka Beata alipiga kelele. Mama, mama. Alipiga kelele Beata na kujikuta ameanguka chini. <laughs> Haya sasa, nikivua hii taulo sitazimia kabisa. Hayapotea. Morrison alicheka kama mbe Beata. Beata akutaka kusubiri alikimbilia mlangoni wakati wa Morrison alitupia taulo kwa akiwa na boksa yake alitupa kitandani akicheka Mama Beata alikimbia jikoni huko ndipo ilipokuwa break yake ya kwanza <laughs> Yaani huyu Morrison akifika gatu hapa inakuwa ni balaa waliongea kwa pamoja wajakazi waliokuepo jikoni Haya wewe Beata kuna nini Aliuliza kijakazi mkubwa alikuwa ni mbibi Mama Dudu, Morrison Dudu. Aliongea Beata kabla hata kumuuliza ndipo Morrison mwenye alipotoka na bukta tu ili mfikia magotini, akaingia jikoni, akakuta wajakazi na Beata akiwa anatetemeka. Jakazi mkubwa akiwa amemkumbatia. Mama, 
Shikamo mama. Morrison alimsogelea mjakazi mtu mzima kwani alikuwa na mheshimu sana. Kipindi chote ameliliona mjakazi huyo aliyezeeka. Watu wote na mheshimu bibi huyo kwani wataondoka wote isipokuwa huyu bibi. Marhaba, mjukuu wangu, wanangu kipenzi. Umemfanya nini mtoto wa watu? Ah, mama, yeye amekaa chumbani kwangu kwa muda mrefu. Ilibidi aweke juice na kuondoka lakini wapi? Amengangania tu. Oh, taratibu. Binti wa watu bado mdogo shauri yako. Bibi alimwambia wakacheka sana. Watu wote walipomtazama kijana huyu walisha kucheka tu. Upande wa kare na mama yake tayari ulianza safari na mama yake. Kwa kwa usiku ulikuwa umeingia, ilibidi wapake gari katika hoteli moja na kulala. Wakati anasubiri asubuhi ilipofika, walienda kunywa chai pamoja na dereva na safari iliendelea. Walifika katika njia panda moja ndipo kare na ilipoamua piti njia ipi. Alifungua vioo akiwa na darubini yake, alikuwa anaangalia mimea kwa mbali huku akiwa anacheka. Hivyo Karen, unajua tunapoenda lakini. Madam alimuuliza, "Mama, nina imani sitokusumbua tena na huko ndipo ambapo ninataka nitapata mrembo ambaye nitapenda ongozane na mimi shuleni kwetu. Na imani iwapo tutamkosa hapa, basi mama nakuahidi sitokusumbua tena kumtafuta kupitia sijui uko. Yaani nitatafuta tu njia ya kumtafuta kupitia mitandao ya nyumbani." <laughs> Nataka ni muone huyo robot maana mwanangu hili swala ulivolivalia njuga hivi mbona tulivyosoma sisi na nyinyi tofauti mama lazima tofauti uwepo kwanza umetoka familia maskini sana na elimu yako ulisoma shule za kawaida ila nashukuru sana mama yangu wala umekutana na baba ukazaa katika familia bora sante mama tayari ulikuwa ameingia katika kijiji chenye mazingira mazuri sana mvua nayo ilikuwa ikiwasindikiza mdogo mdogo wakiwa wanaendelea kwenda kare na kuacha kuangalia katika darubini yake Dereva, subiri kwanza. Mama, hebu subiri kuna kitu nimekiona. Mama yake alishuka katika gari na darubini yake, akaendelea kuangalia sehemu moja ilikuwa na bonde. Lilikuwa linatirisha maji. Unataka nini mwanangu? Unajua kama kuna mvua huko. Mama, Karen alimuta mama yake kisha akampita darubini, akanyosha kidole chake kule bondeni. Mama huyo alipotazama aliona mabintu akifurahia maji ya mvua. Macho yake ilitoka binti mmoja, si mwingine, ni Albella. Binti huyo alikuwa akirukaruka na mabinti wengine wakifurahia mvua. Albela alikuwa akishikilia maiki yake ya kibunzi cha mkaa. Hapo alianza kuimba huku akiogelea katika maji. Mama huyo aliendelea kumtazama binti huyo Albela kwa makini sana. Alikubaliana na mwanaye, kweli upo binti ambaye anawafaa. Ikabidi wasimame na kuomba kwa wapita njia ili wajue njia. Wana kijiji hawakuwa na jeuri, ndipo mtoto mmoja alikuwa anashuka bondeni aliwapeleka. Walifika mpaka katika kundi la mabinti waliokuwa wanarukaruka kwenye mvua, waliogopa kuona wageni kwenye mabonde yao. "Samani, naweza kuongea na wewe?" Karen alimuuliza Albela. "Mimi?" "Ndio." "Sawa." Alitikia Albela akasogea alipo Karen. "Unaitwa nani?" "Naitwa Albela." "Oh, jina zuri sana. Mimi naitwa Karen. Ni rafiki yako mpya. Unaishi na nani?" Naishi na mama yangu. Kwa sasa yupo nyumbani amekonda kufunika matofali ambayo anafiatua kila siku. Sawa, naweza kwenda kwenu nikamsubiri kwa maongezi zaidi. Ndio, ila sijua shida ni nini. Iwapo tutafika huko basi utajua uwe nipeleke alipo mama yako. Karen alimweleza na kuwa mema binti wote ingie katika gari ili waende wote. Walifika mpaka nyumbani kwa wakina Albela. Ni baada Albela kuelekezwa kwa rais mabinti wengine waliondoka na kwenda kwao. Walipotaka kuingia ndani ya nyumba wakina Albela, nyumba ilikuwa inavuja. Kiasi kari na mama yake wakaingia katika gari baada ya mama huyo kufika. Albela alimkimbilia mama yake kwa furaha. Mama huyo alishangaa kuona gari kimepaki nje nyumba yao. Wanangu. Hilo gari nani amekuja nalo au kaka yako Albert? Hapana mama, hawa ni wageni kutokea mjini. Wameniambia wana shida na wewe. Hivyo nilikuja nao kutoka bondeni. Albela alimweleza kwa kuongoa ilikuwa imeisha. Mama yake akatoa viti akawapatia wageni hao. Mama yake na Karen alichukua nafasi kubwa ya kujieleza juu ya uhitaji wao kwa binti huyo Albela. Kwa kuwa walikuwa na nia nzuri, ilikuwa furaha kubwa kwa mama yake na Albela. Alimini kuwa huenda mwana yake enda mjini kufanya kazi, pengine inaweza kuwa sababu ya kupatikana kwa kaka yake Albert. Waliahidi kumbadilisha mazingira ya nyumba na wakasema huenda wanaweza basi waitwe mafundi ili wakubaliane. Roho ya huruma ilimwingia Karen. Hivyo alizungumza na mama yake kweli mama huyo aliongea na dereva wake 
ili ndani ya wiki hiyo nyumba ya mama huyo itengenezwe. Yapo chumba na sebule hawakutaka kukaa sana. Walichomwa laki moja na kumpatia mama yake na Albela. Mama huyo aliangalia mara mbili mara tatu na kuispengine upondotoni anaota. Mama huyo alipotaka kwenda kutoa nguo, Karen alimzuia. Hapana mama, nguo zake hazihitaji kuko tunapoenda. Hata nililoa nyingine. Karen alimweleza mama yake Albela. Mama huyo alimkumbatia mwanae na kulia sana. Mwanangu, natarajia utaenda kwa mtoto mwema uko wendako. Mwanangu mwana baraka iliyokuja hapa. Hatimaye nyumba yetu itajengwa upya. Jitahidi mwanangu ukaishi kwa usikivu huko mjini. Mama Kelbela alimweleza mwanae walikumbatiana kwa furaha. Furaha ile ujana machozi ndani yake, kwani Albela anaondoka kimwache mama yake peke yake. Mama, kwa kuwa Sakina ni mtoto yatima na maisha yake anaishi kwa mwenyekiti, basi na kwa mama yangu nenda kamchukue uishi naye. Na ukimwona Sakina basi umeniona mimi. Albela alimwambia mama yake ni kweli mwanangu kila utakachopata ndio nitakachokula na Sakina. Hawakuwa na mambo mengi waliingia kwenye gari na kuondoka. Albela alikuwa akichungulia dirishani na kumpungia mkono wa kwa Eric kijiji chao. Kilikuwa ni kijiji kizuri. Hapo ndipo alipozaliwa na mpaka alipokuwa waliondoka wakiwa na furaha mpaka majira ya usiku saa nne walikuwa wameingia nyumbani. Furaha binti huyo Karen ilikuwa imetimia sasa. Walikuwa wameingia ndani. Ndipo Karen alipopiga simu kwa watu kwa ajili ya kumwandaa Albela. Kwa muda mchache tu walitoa watu kwa ajili ya kumuogesha na kumsugua na scrub ili mwili uonekane sawa. Hivyo ndivyo alivyokubaliana. Watoa walitoa hadi siku ya kesho watakuwepo katika nyumba hiyo. Karibuni, najua kabisa ujumbe wangu uliwafikia, si ndio? Ndio boss. Basi vizuri, mimi mwenyewe nawasikiliza. Embu nifuateni. Waliingia katika chumba kimoja huko alikuwepo Albela. Alikuwa na kunywa chai na chapati tatu. Karen alisogea mpaka alipo Albela. Oh Mungu wangu. Nani alikuruhusu kula hichi chakula? Wafanyakazi wa umo waliniuliza nikawajibu. Oh unaona sasa wamekiuka yale nawaambia. Ina maana nani mwenye kauli mundani zaidi ya mimi? Sasa utanijua mimi ni nani? Karen aliongea akiwa na hasira. Alisogea mlangoni ile toke, akarudi tena. Um Naomba mnisikilize nyoa dada. Mrembo wangu ndo huyu Albela. Anapomaliza kula nataka mumfanyie scrub ya mwili mzima kisha mumfanyie masaji ya mwili mzima. Oda hii ni ndani ya wiki nzima. Alafu mtaleta bei yenu mtakapomaliza. Tumeelewana? Ndio boss. Sawa, ngoja nikaendelee na majukumu mengine. Karine aliwaeleza kisha akaondoka. Huko ndani watu wa scrub walimwangalia Bella kisha akaanza kumuuliza maswali. Hello mrembo, unaitwa nani? Naitwa Albela. Eti ni mrembo sana. Sasa huyu bosi anataka tumtengeneze huyu binti. Hakika uzuri wake umejificha katika hali ya umaskini alionayo. Nina imani akiwa katika hali ya uangalizi makini ndani ya wiki, hakuna atakayemwingia kwa uzuri. Binti huyu katika hii nyumba hakuna. Hata bosi mwenyewe atasubiri. Aliendelea kuongea hivyo mfanye scrub mmoja akishauriana na mwenzake. Umekuja kwa ajili ya nini? Mwingine alimuuliza. Ah, kwa ajili ya kumpeleka a uh, kwa ajili ya kumpeleka boss Karen shule mpaka atakaporudi Albela aliwajibu Ah jamani useme sisi hatuna hela sema mimi sina hela basi itakuwa imeisha yani kuna watu wana pesa hawajui wanazipeleka wapi mtutafute hela watoto wetu waishi maisha mazuri waliongea kwa pamoja wafanye masaji kisha wakaendelea na kazi iliyowaleta Karen alifika katika ukumbi na kuita wadada watano waliopiga magoti kisha akaanza kuambia Hivi nyie, ni nani amewapa kauli huko ndani? Ni wewe boss. Sasa, ni nani alipeleka chakula kwa Albela? Wote walikuwa kimya. Nauliza ni nani alimpelekea Albela chakula? Ni mimi. Kubwa jinga wewe. Nilikwambia nini? Mbona haukuwa makini na mimi nilivyosema? Sipendi ujinga kabisa, narudia kwa mara ya mwisho. Chochote nitakachokula mimi ndicho anachokula Albela. Tumeelewana lakini, sitaki kurudia tena hapa. Sawa boss tumekuelewa. Haya, naomba ni mpotee haraka. Karen aliwaambia baada ya hapo akachukua notebook iliyokuwa na namba, akapiga. Hello? Hello, ni Madam Karen, si ndio? Ndio, haraka iwezekanavyo, mnahitajika mje na mavazi yenu yote ya binti kama mimi, ila njoo ninayo. Ah, uh, itakapomtosha atachukua hayo anayotaka. Pia kuna mavazi ambayo unahitaji kuuza kwa asilimia chache ya bei nilionunulia. Karen aliwaeleza, 
Sawa madam Karen, muda mchache tu tutakuwa tumefika. Sawa, ila naona mfike baada ya masaa manne. Mkifika nikiwa niko busy, mtakutana na mtu wangu wa mavazi. Maelekezo yote nimempatia yeye. Sawa bosi mtoto. Walitikia na kumuita majina yote kumnyenyekea huyu Karen. Alikuwa anajua kuitumia vizuri pesa. Hapo alitoka na kwenda kuonana na mama yake. Alimkuta mama yake kwenye garden, akamfuata, wakakaa na kuzungumza. Mam, asante sana jamani. Ninayo furaha kubwa ujue. Asa ni kwa kunipatia kile moyo wangu nataka. Bado jambo moja tu. Usijali, wewe ni binti yangu mrembo. Niambie ni jambo gani lo princess wangu? Mama, namtaka kesi. Huyu mbwa bado hajaletwa hapa. Oh, mwanangu, mbona kesi yupo? Emu, nifuate twende. Kweli mama? Kweli. Madam alitikia kamishika mkono mwanae. Hao wakielekea sehemu ambayo wanafugua nyama kama twiga, simba, swala na wengine katika chumba kimoja. Waliingia ilikuwa ni nyumba nyingine kabisa. Huko waliwakuta madaktari wawili walikuwa na mhudumu ya kesi. Alikuwa ni mnyama mgeni, hivyo alikuwa na chuma sindano kwa ajili ya kumkinga na maradhi. Oh, inashangaza sana mama yangu. Asante sana mama yangu. Karen alimkumbatia mama yake kwa furaha. Wakafurahi kwa pamoja. Um, karibuni na huyu ndo kesi. Hali yake ni nzuri kwa afya. Hivyo tunamchoma sinano kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mtumiaji pindi atakapomzuru kwa kumngata ile siyo kupata maambukizi. Aliongea daktari wa wanyama wakati huo Karen alienda kumshika kesi. Alifurahi sana. Hapo akatoka na mama yake. Upande kijana Kelvin alikuwa ametulia mjingoni akiwa na wazungu waliomsaidia. Walikuwa wanampenda sana Kelvin. Wazee hao hawakujali kuwa mtoto wao kumbu kumbu yao wanakumbuka wakati wa siku walipokuwa narudi nyumbani kwao mvua kubwa ilikuwa inanyesha barabara ilikuwa na ukungu wakiwa wanaendesha gari yao walisi kumgonga mtu aliyangukia mbele zaidi baada ya kumpushi na gari haraka walishuka na kumtazama alikuwa ni kijana huyu wa mtaani nisaidie hii ilikuwa ni kauli ya Kelvin akiwa anavuja damu puani na mdomoni haraka wazee hao waliogopa kutokana na kelele za watu kwa mbali uwa huyo mwizi huyo Amepotea wapi? Tafuta mwizi huyo. Zilisikika sauti hizo kwa mbali. Mr. and Mrs. Jackson waliogopa kwa sababu walisi pengine wakafuatwa wao wakapigwa na kuitwa wezi iwapo watapatikana na hatia za kumgonga mtu. Haraka walimuingiza katika gari na kuweka spidi kubwa. Walipunguza spidi walipofika mania ya uko hospitali ndipo waliposimama. Machila ilikuja na kumbeba Kelvin mbio mbio. Baada ya kupata nafuu, walimfuata na kuanza kumuuliza maswali. Ujambo, unaitwa nani? Mr. Jackson alimuuliza. Kijana huyo alikaa kimya, hakuweza kujibu swali lolote. Daktari alipoaita na kueleza kijana amepoteza kumbukumbu, hivyo hawezi kujitambua anaitwa nani. Hapo Mr. and Mrs. Jackson waliamua kumchukua kijana huyu na kuishi naye. Walimpatia jina la Kelvin. Kelvin alitafutwa walimu pale nyumbani. Alikaa sawa, waliamua kumfundisha na kumpeleka shule ya gharama kubwa nchini Tanzania. Tayari Mr. and Mrs. Jackson walijua amepata mtoto ambaye atakuwa mrithi wa mali zao zote pindi atakapokufa na huyu ndiye Kelvin anegombaniwa na warembo wa chuo aijalishi warembo hao wakubwa au wadogo Siku Mawson alikuwa nje ametulia ndipo washikaji zake walipoamua kufika walikuwa na furaha sana kumuona mwenzao amefanya maamuzi magumu ya kurudi nchini Tanzania ilikuwa ni vuta nikuvute kati ya Morrison na mama yake lakini Mungu alisaidia tayari mambo yamekaa sawa mchizi ameingia Tanzania maisha mengine yataendelea Oh. Karibu jamani, nimefurahi kuwaona. Molson aliwaeleza marafiki zake huko akiwa na tabasamu. Oh, wa Ulaya. Naona umepakimbia huko. Jo, hakuna ishu kwa watoto, yani hamna kitu, baridi baridi. Mimi nimezoea Afrika wenzangu moto moto. Ah. <laughs> Kibos kabisa, unajisahau kuwa mamako ni mzungu, si ndio? Ah, Isaac, yani sijui kwa nini naikubali hali ya baba yangu. I say, alafu mbaya zaidi kwa asilimia kubwa nimemfuata mama da mama yangu ana damu kali sana. Sasa unaonaje tukacheze netball. Monson alioleza wenzake ambao ni Isaac pamoja na rafiki yake mwingine amejulikana kwa jina la Joe. Eh, ndio vitu vyetu hivyo tendeni. Walitikia walikuwa vijana kama sita hivyo alivajeze na kujigawa watatu watatu baada ya kucheza na kuchoka ndipo Monson alipochukua simu na kumpigia aliwaambia amletee maji haraka na marafiki zake haikutumia dakika nyingi tayari mdada aliyevalia 
Kagauni kafupi na t-shirt yake nyeupe alifika alikuwa ni Beata. Alifika na kuwapatia maji. Habari Beata aliwasalimia. Nzuri mrembo. Alitikia mkaka mwingine na mwingine akafata wote kwa pamoja. Walitikia kwa kimkonyeza. Nimeambiwa niwaletee maji jamani. Sawa asante. Baada ya Beata kuhudumia alikusanya glasi iliyoondoke. Kijana mmoja mwenye tabia mbaya alitegisha mguu Beata wakati anaondoka. Maskini alijikoa katika mguu wa kijana huyo. Alianguka chini. Ah. Alianguka chini na chupa zilikuwa zimepasuka katika glasi kwa hiyo mwisho wa siku zikamkata ah ah kumbe amevaa chupi nyeupe ah, 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 ah. walicheka vijana wa ovyo lakini Morrison alinuka akiwa mikunja uso na kwenda kumuinua Beata oh pole sana naomba nenda kwa mtu wa maabara kuhudumie samani sana Morrison alimweleza Beata akamwacha Beata akaondoka akageukia marafiki zake Isaac sijapenda kabisa huo mchezo wako sijapenda kwani situlitaka kuona alichovaa huko ndani sio vizuri kabisa ni yeri ungemfunua kuliko kumwangusha kumbuka ni msiana akaribu muonekano wake usoni itakuwaaje utamua wewe ah mwana mkali hivyo Morrison kwenye mnaona ni sahihi yeti eh ina maana umebadilika tangulini umekuwa mstaarabu <laughs> wewe haya samani sema nini nimegundua unamtaka huyo beata Isaac alimjibu na kuinuka aondoke Aga Isaac, unafanyaje sasa? Hapo kumbuka tumekuja na gari yako. Unatuachaje sasa? Joe ilibidi amzuie Isaac. Mkiwa mnahitaji kuondoka nifateni. Sio nakaa hivyo. La sivyo mtajua wenyewe. Isaac alielewa. Da, ndio maana nilisema mapema kila mmoja aondoke na gari yake. Ikitokea kuzingwana kila mmoja arudi kwa muda wake. Naona sasa vurugu zenu hizo. Jimmy aliwaeleza akamuunga mkono wa Isaac. Waliamua kumwaga Morrison kisha hao wakaingia katika gari wakilaumiana kisha wakaondoka Morrison aliingia ndani na kuchungulia maabara ambapo Beata alikuwa anafanyia huduma ya kwanza alimwonea huruma sana binti huyo baada ya hapo alienda chumbani kwake baada ya nusu saa kupita alipiga simu kutaka kuonana na Beata taratibu Beata alisogea mlangoni akabisha hodi alipokaribishwa aliingia chumbani kwa Morrison Ah Beata samani kwa upumbavu wangu mimi na marafiki zangu Usijali mimi sijaumia Morrison alimsogelea akamkamata mkono wake. Unaweza kunidanganya hata mimi? Ah ah, samani bosi. Pole. Samani, ni kuombe tu mimi. Unajua nini? Si maisha yetu waga tunataniana. Yaani tunajua sisi wenyewe. Hivyo nakwambia hakuna kitakachojirudia kwako. Sawa. Sawa bosi. Beata alimtikia hapo Morrison alifungua mlango akitaka aondoke zake. Wakinaweza kuelemwa kurudi makwao wakiwa njiani walianza kucheka. Sema niwaambie nilichokigundua. Aiza kiliwaambia, "Mhm, mm ni tena. Mimi namjua vizuri Morrison mjanja mjanja eh. Uh, sasa ukimwona anaweka huruma nyingi kwa vijakazi, ujue anamwandaa kwa ajili ya kumtafuna. Hana lolote." Aiza kiliwaeleza wenzake, "Da, ina maana kueleza kinasema hivyo." No alisema, "Wewe Morrison ni mjanja wa Ulaya wewe." ametafuna mabinti wengi tena ni hodari wa kazi yake. Yaani anakupangilia vizuri sana ukiingia line tu umekwisha. Nyie ngojeni tuone. Ah, umenikumesha mambo ya muda kidogo. Aliwahi kutueleza jinsi anavyowatoa wadada wa watu. Yaani ukizubaa <laughs> basi wengine warembo wengi. Alafu na skuli anazo kwenda kule. Ana video zao kipindi anafanya nao mambo machafu. Yaani unataka wenye kurekodiwa. Mambo yanaenda sawa kabisa sasa kuna kadem kamoja kama laye se tulikafanyia mambo hamna au msahau jamani ah kale kabinti hadi kama shule se ila Morrison yupo makini yani kitaka kutoka na msiana tayari vipimo wanavyo saka kale kadada tayari tulikapima tena tulikapima ukimwi kabisa mambo yalivyokuwa safi tulicheza nacho ise yani tulikuwa watu wanne dada tulipanga michezo yake hatari yote alitoka rekodi video ise jua aliwaambia akacheka sana Do hatari. Hivi zile video zipo kweli? Zipo, tena mimi <laughs> nizikose. Ya mtu kifika huko nitaweka. Alafu mtaziona. Okay, sawa twendeni. Waliongea marafiki hao na kwenda zao nyumbani kwa kina Isaac. I say walikumbushiana mambo yao ya ovyo. Vijana hao walikuwa wanacheka sana kwa ujinga wao. Siku zilikuwa zimepita, tayari wiki ilikuwa imeisha. Albella alikuwa katika muonekano mzuri sana. Alikuwa ni mrembo sana. 
Kare nilifurahi sana kuona kile alichokitaka kimetimia. Hivyo alikaa chini na Albela kwa ajili ya kumwambia kile anataka. Albela akika umekuwa mzuri iliyopitiliza. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka. Kare nilimwambia lakini Albela alikuwa amekaa kimya. Shule zinaelekea kufunguliwa. Kwa hiyo nasema katika yale mashariti yangu inabidi uyafate vile mimi nataka. Amna kukuuliza kitu isipokuwa mimi. Sipende ongea na yote isipokuwa mimi. Na ukiniona popote pale itabidi unifuate isipokuwa sehemu ambazo haziruhusiwi mtu wa kawaida kuingia. Nimeelewa boss. Sawa, vizuri. Sasa nina imani hapatakuwa na jambo lolote litakalo tofauti. Na vile nimeshakwambia kile kitu ninachotaka kwa utafanya vile ninavyotaka mimi. Ndio boss. Karen alikuwa na mambo mengi zaidi alichukua simu yake na kumpigia. Mtu alikuwa anamjua, namba ilikuwa ngeni. Ilipokelewa kwa njia ya video. Hapo Karen alimuita Albela na kumuonyesha hali ya nyumba yao. Unapakumbuka hapa ndo kwenu? Nimetimiza ahadi yangu. Mafundi niliyotuma ndo wanamalizia nyumba yenu. Albela alimshukuru sana Karen kwa machozi alimtoka. Asante sana bosi wangu. Asante sana. Sikutegemea kama utakuwa hivi. Asante. Hauna shida. Haina ubaya sababu yani itakaa katika hali nzuri tu na niko na pesa. Kwa hiyo pesa zako nusu ya hasara ndio tumefanya hivyo. Kwa utafanya kazi nitakuwa na kulipa kidogo kidogo. Kare alimweleza. Hapo Kare nakamomba fundi ampatie ile unge na mama yake Albela. Mama huyo alifurahi sana kupokea simu kwa ajili ya kuongea na mwanaye. Albela alimwaga machozi. Mwanangu, usiyo kamkosea bosi wako. Tazama nyumba yetu sasa. Hakika Mungu ni mwema sana mwanangu. Wana kijiji unasema nimekuozesha kwa watu wa mjini. La, wangejua. Sawa mama. Amna shida. Sakina iko wapi? Huyu hapa unaweza kuongea naye. Mama huyo alimpatia simu Sakina, akaanza kuongea na Albela. Yamani Albela wangu, mimi si nilikwambia siku moja utaenda mjini. Umeona mdomo wangu ulivyokuwa mzuri eh? Nimeona rafiki yangu, na kuomba sana kipenzi changu. Nitamwomba boss Karen atume namba ya fundi, yani namba za nyumba ili panapokuwa na tatizo wewe mnapiga. Mkisema kuna ujumbe wa Albela, basi taarifa zinanifikia. Albela alimweleza Sakina, "Sawa Albela, haina shida." Baada ya hapo simu ikakatwa. Karen alimtumia fundi namba ili waliziandike kwa ajili ya mawasiliano yaliyopotokea tatizo. Albela alifurahi sana kuwasikia ndugu zake, pia alimshukuru sana Karen. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la Mr. Morrison. Mtunzi ni Sam Official, anapatikana kwa simu namba 0784 0684822. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Uhuru Lionel Morrison aliagiza dereva wa kutoka kuelekea klabu. Huko alikuwa na marafiki zake akina Isaac kama kawaida na kampani yake ilienda kulabata na watoto wa Rembo. Palikuwa pamechangamka sana. Wow. Oh my god. Morrison, ni wewe? Alifika mdada ambaye alimshangaa sana. Eh dada kwani vipi? Mimi mbona sikujui? Labda umesikia tu jina langu. Wewe dada vipi? <laughs> Morrison, umeanza kuomboa dada watu sio? Isaac alimweleza Ah, wadada wengine shobo sana yani. Morrison aliwaeleza rafiki zake. Samani Morrison, mimi ni Vicky, rafiki yake Anifa. Na hizo namkumbuka Anifa. Oh, sawa. Na hizo kama namkumbuka. Si yule dada anaishi Tabata alikuwa mpenzi wangu. Ya, yeah, mimi ni rafiki yake. Na kwamba Morrison iwe isiwe na kuomba niwe na yeye kwa leo. Haone ibwe mrembo. Yaani mimi ni mpenzi wa rafiki yako alafu nanangania. Naomba Morrison tafadhali, nataka kugundua yale niliyoambiwa kama ni kweli au la. Oh, unasimbia wapi Morrison? Bila kumaanisha kitu atenda kukudharau huko kwa wenzake. Karibu mrembo. Njoo. Isaac alimvuta Vicky. Hivyo Vicky akangukia mapajani kwa Morrison. Hakuzembea, Morrison alimkamata kiuno. Hapo alimsogeza na kuanza kukutanisha midomo kwa midomo. Washikaji wakaendelea kuongelea kila kinachoendelea. Hebu subiri kwanza Vicky. Jamani Morrison, mbona unanikatisha raha? Mimi nipo tayari hapa hapa. <laughs> Acha malaya, unijui sikujui. Unasikia tu kwenye story za rafiki zako. Kwanza kabisa nitaondoka mimi na rafiki yangu Isaac hadi room. Huko nitaenda kukupima na mimi nitapima kama upo tayari, sawa? Sawa Morrison, nipo tayari. 
Vicky alitikia hapo akaondoka watatu wakapongea mkono wenzake waliokuwa wamekaa pale walipokuwa wamefika. Namba kuuliza, "Huyu Vicky anajiamini nini kutoka na wanaume hao wawili?" Waliuliza na marafiki waliokuwa wamekaa pamoja. Alafu yule kijana mbona ni kama kijana ambaye ana anamsimumzia Anifa, "Kamsevu Mori my hubby" au nakosea. Wala hujakosea. Maswali ya majibu yenu ni nayo mimi hapa. Kwa nini? Ta japo na msaliti shoga yangu lakini naye pia ni msaliti. Kabla hajaondoka Vicky alinambia kuwa uh, yule ndiye bwana wa Anifa, anaitwa Morrison. Hivyo akaniambia kuwa vivyote atafanya ili akalale naye. Ajue mbivu na mbichi juu ya sifa ambazo anazopatia kupatia ambazo mara nyingi tunazipata kupitia Hanifa. Ah, marafiki feki, inabidi uwakanya, yani uwakanye kabisa. Yaani marafiki wenye ndo kama hawa, ngoja sasa tumpigie simu Hanifa. Kweli mpigieni, mbona yeye alimkataa bwanake kwa kumheshimu urafiki wao, lakini anamfanyia vibaya mwenzake. Walibaki wanashauriana. Upande Morrison na yeye kweli walimpima ukimwi Viki. Majibu yaliyofikia kwa Viki ni mzima wa afya. Sikia Viki. Ili uweze kulala na mimi inabidi na rafiki yangu mpe. Tena una bahati sana sababu usijiingia nao wote. Nimekuhurumia kwa sababu una shabu zako. Sasa kama uwezi mlango ile pale mweupe. Morrison alimweleza Viki bila kuchelewa mlembo huyo alitaka kuonyesha show kwa yeye mtoto wa mjini anayeweza. Haraka litongo zake kaziweka. Alafu mwisho wa siku akawekwa mtukati. Da, mengine wacha tuseme tu <laughs> ya tupoe na sio kiroho safi. Tuendelee. Mtoto Viki alijitutumua. Shamba zote Morrison na rafiki yake wakiendelea na mambo yao wakiwa na rekodi ujanja wao walikwepesha kamera show show ilichukua muda kidogo hadi kila mmoja aliridhika hapo Morrison alimtazama Viki mtoto wa mjini asijali jambo mm. sema unataka shingapi hapana Morrison nimeridhika mlivonifanyia sikiliza Viki kila mwanamke ninayetoka naye na mlipaga sababu sipendagi usumbufu wa kufanya yani kufatafatwa kutwa na ukiona nimekurudia wewe ujue kuna sababu sio bure kwa hiyo basi sitaki maneno mengi Morrison alimweleza Vicky na kumtazama Isaac akamwonyesha ishara ya kumwekea laki tano alafu hao wakaondoka kwa washikaji zao ilikuwa imebaki story tu tana story za mtoto Vicky alijitutumua kwa kijana Morrison muda huo palizizima kelele moja iliyomfanya DJ azime mziki kwanza Vicky hakuna mwingine alikuwa ni Anifa alikuwa kama alipandishwa majini kwa ni muda huo mabonzo walikuwa wamemshika lakini aliwasukumiza huko na kwenda kumrukia Viki. Ilikuwa nipata shika, vurugu za hapa na pale, wakamnyakua Viki na kumweka pembeni. Morrison, Morrison. Nitakuja Morrison. I, Mor Morrison. Aliongea akaondoka. Alikuwa ni Anifa. Yaani alikuwa ni kama mwenye majini aliyokuwa anamzunguka kichwani. Wakati huo kina Isaac na Jimmy walikuwa wamesimama. Oya, tuongozeni. Tuondokeni bwana, mzuka huo. Jimmy aliwaambia, "Aha, muoga wewe." Morrison alicheka, "Oya Morrison, huo mziki sio. Huyu angalia mabouncer wote wameangushwa chini." Sami na muogopa. Yaani na vijiji vyake vyote viji hapa. Muache aje. Morrison alielewa wenzake tayari walikuwa nyuma wakiogopa mziki mnene. Sasa hapa Anifa alikuja ametoa macho akimfuata Morrison. <laughs> Morrison aliotia kofi zito la uso, Hanifa chali na majini yake, akapotea hewani. Oya, muondoe nisaki kesi. Yaani bebeni wa kubeba mbebe vya kubeba vibebeni tuondokeni. Morrison alieleza wenzake katika taaruki ya binti huyo kukaa kimya, watu wakaanza kuchochea maneno. Oya, kauwa, 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 kauwa. Tafurani patashika mlango kupitika. Aisi mlango ulikuwa mdogo wa kina Morrison. Tayari walikuwa wametoka zamani, waliingia kwenye gari na kuambia dereva akaze mwendo. Kila mmoja alifikishwa kwao na wakaambia na mazungumzo yataongelea kwa kesho. Mpaka kufika asubuhi tayari palipambazuka na ukimya ndipo ulikuwa umetawala. Aisa kelimpigia simu rafiki yake Morrison. Oya, ujamka tu. Ah. Wapi usingizi kifurushi? <laughs> ila jana kali sana hadi nimekesha na ITV kuangalia habari yani mimi naangalia habari kwa ile tena ITV niambie kuna habari gani mjini ah kia habari tu redio mbao ku Instagram wanasema dada mmoja aliyepandisha majini amepigwa na mtu asijulikana 
hadi akazimia ah, sijafuatilia sara nikazima data <laughs> ila manango nimeamini kutaka kumuoa nyani usimwangalie usoni kwani ni Isaac i say Morrison hadi na kuogopa lile bao ambalo umemshishia ile mrembo sauti zilizochanganya yani kaua kaua ise hizo mbio zake hakuna atakayekwenda kula maharage segerea kivumbi disco changanyikeni mkanyagano da ulipatia ulivyo yani ulivotupatia mchoro wa mapema kwa mziki ule hata mabouncer waliogopa kukugusa aweza kaelimwambia <laughs> kwenye tare inabidi ujikaze kiume sema nini viki nimemwelewa maono yake ah mwanangu chana viki bana embu chana naye pita njia kwa hata yule mwenye majini yupo hivyo hivyo ah tutaongea bana baadaye poa poa Simu ilikata kila mmoja aliendelea na ya kwake. Wakati huo asubuhi Morrison alisi kuna mtu anakuja kwa makusudi akajifunika shuka na kubaki na kibukta chake. Alijidai amelala. Beata alikuwa anaingia ndani alishtuka lakini alijaribu kumsogelea kwa ukaribu. Macho ya Beata yalitazamana uso wa Morrison mpaka kuendelea kushusha macho hadi kwenye tumbo. Kabla hajatazama kwenye kiuno, alisogeza uso wake pembeni. Alinyoosha mkono wake akavuta shuka na kufunika. <laughs> Ilo kumbe mwoga hivyo. Ah. Samani beata. Hebu njoo basi. Hapana. Vipi kwanza? Mkono umepona. Niko poa. Sawa nimefurahi. Morrison alimjibu kwa beata alitoka akiwa na tabasamu baada ya kuona Morrison anemjali tena na mjali kiasi kile. Lakini angejua huyo Morrison alivyo. <laughs> Beata alikuwa jikoni akiwaza sana kwani tayari ilianza kuingiwa na vihisia vya kumpenda Morrison bila kujua tabia za kijana huyo. Alienda kifungwa kinywa na kuelekea chumbani kwa Morrison. Aliita lakini haikuwa hivyo. Morrison alikaa kimya. Akiwa amesimama Morrison alitoka bafuni akiwa anajivuta maji. Chini alivaa bukta macho ya mtoto wa watu yalikuwa yametazama kwenye kifua cha Morrison. Baadaye alishuka chini kidogo kisha akaangalia pembeni. Beata unataka kuniambia ni mgeni wa mwili mwanaume? Ah ah, mm, naogopa kwa urobeata. Kwani ni mara yako ya ngapi uh, ni kujihusisha kwenye mahusiano? Ni muda sana, ilikuwa ni miaka miwili iliyopita. Ah, kumi na maana una wengi sana. Sasa ukiwa unatamani mwanaume unafanyaje? Sina la kufanya zaidi ya kutulia tu. Mm. Uwe ni mjinga sana jamani. Unajua kutumia iPad. Kiasi, sangoja nikwambie. Hapa kuna smartphone, nitakuwa zima tafadhali. Asioni mtu na hivi uzuri unaala peke yako sana nataka nikusaidie hivi ikifika mida ya usiku ni nzuri sana kuangalia nitakuwa nakupa wakati huo uende ukaangalie yani zitapunguza hamu za hisia utakuja kuniambia na kwambia tena kumbe ni kweli basi usiku wa leo nitakuja kuchukua nikaangalie ni vizuri zaidi umewahi kukisi mdomoni na mtu yote yani kukutanisha mdomo na mgono na mdomo ukikutana na washamba wenzako Mwanzo nilianza kumuuliza kwa mitego. Mm. Ndo nini hivi? Basi, siku moja utajua. Tatizo mnatoka kijijini huku wa shamba wa shamba. Poa, utanisubiri ni ile au unaenda utarudi baadaye? Nitasubiri ule. Itakuwa vizuri sana ila samani kwa maswali yangu eh. Unajua kula ndizi ya mwanaume? Ndizi ya mwanaume? Oh, hakika wewe ni mshamba. Nakutana na wanawake wa shamba, wewe ni wa kwanza. Hebu angalia hapa na kuonyesha na namaanisha dudu ya mwanaume. Morrison alimwambia kaonyesha kwa kidole chini ya kitovu chake. Japo alikuwa amevaa nguo, ana imani Beata alikuwa ameelewa, alitikisa kichwa. Beata, ukiolewa na mwanaume mjanja utapata tabu ya maisha. Yeye watoto wa mjini wamechangamka sana. Mungu ni mwema. Shukuru umekutana na mimi kijana mwenye huruma. Pengine nitakufundisha mambo kidogo kidogo. Ah, au basi. Morrison alianza kuvutia upande wake, tayari alimaliza kula mtoto watu alienda kutoa vyombo Morrison alimshika mkono na kumkalisha kae mapajani kwake Ah niache da <laughs> utakufa kichupa kimejaa pole ila ipo siku utani utanyenyekea Morrison alimweleza Beata alitoka akielekea jikoni alikutana na wadada wakiwa wanazungumza ila tuachane utani kumhudumia Morrison ni raha kwanza na kushika hapa pale yani ukizoea kuna mambo ya siri yanafanya da yule mtoto nimekubali ni mzungu jamani wasina wasatu walikuwa wanaongea da napenda turudie mapenzi ya kushia unakumbuka siku ile alitupa mtu tatu sasa sijui anatumia madawa yule mtoto 
Acha ujinga wewe, tumia fursa. Unajua nini? Kesho ya yupo. Utafanya nini wewe? Wasiana wenyewe kutoka kurudi nyumbani miaka. Shauri yako, angalia mambo mengine usijue ukamalizia ukamali kwa mlinzi hapo. Wenzake walicheka wakati huo bibi aliingia. Kuna jambo gani hapa mnajadili? Hamna bibi. Haya, kazi iendelee. Upande wa Karen alikuwa amekaa kizungazunguka chumani kwake. Tayari ana alikuwa amefika nyumbani hapo ili kwa ni kama surprise. Ah jamani rafiki yangu kipenzi, karibu, nimefurahi sana. Asante. Naona mtoto umependeza sana ise. Mhm, mm kulinambia kwamba kadogo dogo. Hebu nikaone. Usijali ana. Twende kule. Anapatia huduma kwanza. Karen alimwelekeza ana. Mhm. -mm. Na huyo roboti wako iko wapi? Mbona una haraka wewe? Subiri kwanza. Twende kwanza kwa kesi alafu tunarudi kwa Albela. Eh, kule hiyo roboti ana jina la kizungu, eti Albela. <laughs> ni kweli kabisa tatizo na shindo kuamua kabisa, yani umaskini ni mbaya sana. Ulipoteza kabisa muonekano huyu binti, ana nywele za kizungu kabisa. Pia mama yake, uh, yani ni mswahili, kinachonishangaza wanaishi kwenye nyumba ya kimaskini sana. Yani kina uwezekano kabisa mama yake na huyu Albela labda aliwe kutoka na mzungu. Najiuliza maswali sipati jibu. Mm. Usiniambie, natamani kumuona jamani. Mbona ana sifa kemkemo huyu binti? Walielekea huko wanapoelekea, wale wakuta madaktari wakiwa wanacheza na case. Wow, hakika case ni mzuri sana. Ila na wewe unaka uchokozi fulani hivi. Kwa nini ana? Na kuona, yani kadibu umekapa jina la rafiki yako kisa mnagombania mtu mmoja Kelvin. Uone kama hapa unatafuta ugomvi na kesi. Ugomvi wa vitendo ni mzuri kuliko ugomvi wa ngumi. Sawa? Kesi? Jo, jo katoto kangu. Karen alimweleza hapo kesi, alimkimbilia. Oh, ninaweza kwenda kulala naye sasa, si ndio? Karen aliuliza madaktari. Haina shida kabisa. Madaktari walimjibu na hapo Karen na Ana walitoka kwenda kumwona binti aliyetamba ndani ya nyumba hiyo kwa muonekano mzuri zaidi ya watu wote. Oh, hakika ni mrembo aswa, lakini mbona kama mzungu mzungu hivi kulikoni? Sijui kwao ni uko vijijini na mamake ni mswahili kabisa. Si nimekuambia lakini ana wewe. Roboti huyu ni mzungu. Albela aliwageukia. Mm. Na kwambia kweli Karen, huyu dada atakuja kugombaniwa shuleni na shauri usimpeleke kabisa. Sikia ana. Huyo yupo kwangu na atafuata amri yangu. Karen alimwambia aliondoka akafunga mlango. Na kuambia kweli Karen, moyo wa mtu, eni hukengeuka pale anapokutana na wengine wenye pesa. Shule yetu ni shule ya watu wenye hela zaidi. Sasa wanaweza kumchukua huyu? Nimekwambia ana huyu ni wa kwangu. Yaani nakushanga kabisa unasema kidogo na asili ya uzungu, sio asili ya uzungu. Huyu ni mzungu isipokuwa shida tu alizonazo. Nina imani mamake hajaweka wazi juu ya huyu binti. Huenda alimuokota akaamua kumlea. Sikia ana, nimekwambia mamake ni mswahili kabisa. Usiniambie huyu binti ni mzungu. Kwa nini unakuwa mbish Karen? Kama sio msomi vile. Basi, hebu niache. Pengine huyu mama alizatu na mzungu. Sikiliza ana, maamuzi ya kukaa na Albela ni ya kwangu. Hivyo na wewe katafute roboti wako umpange sheria. Sawa? Mudango ni ruhusu Karen. Naona hata dereva ananipigia simu hapa. Wacha niende. Ana alipomwambia Karen wakaagana. Ana akaenda katika gari na kuondoka zake. Usiku huo Beata alikuwa kwa Morrison. Kaka Morrison, mbona usiku sana sasa? Naomba basi ile simu nikaangalize ile video ulizoniambia. Oh, Beata, mimi nilikuwa nakutania tu jamani. Sijapenda lakini, oh, Beata subiri. Kumbe <laughs> ninayo basi. Chukua hii simu, samani. Asijue mtu huko ndani. Umenielewa? Ndiyo. Beata alimuitikia kisha akachukua simu na kuondoka zake. Muda mwingi aliangalia video ambazo zile mbadilisha hisia tofauti na alipokuwa ameona. Alipotosheka akaenda kwa Morrison kurudisha simu yake. Morrison, asante. Hebu njoo Beata. Niambie unajisikiaje? Hata sielewi kabisa. Alijibu Beata wakati wa Morrison alimgeuza kwa mgongo, alafu akamkumbatia. Hapo alimwongelea mgongoni mwake. Alikuwa na mbusu busu, mtoto watu alilegea kabisa. Ma, Morrison. Beata alijikuta akitamka. 
Emo nipishe mi, nenda kalali beata. Sitaki kisi ya kubaka sasa hivi. Niachi nitakupasua. Gatha Melson alimkata beata, akamsogeza mpaka mlangoni alafu akajifungia mlango. <laughs> Nataka huyo nitake mwenyewe, mistaki ndo nimtake. Alijisemea Morrison baada ya hapo akajitupa kitandani na kulala. Ilikuwa ni siku nyingine tena, Mr. Daniel aliyemo kutoka na kijana wake kwa ajili ya matembezi. Walienda sehemu nzuri huko Morrison akiwa na mizunguko yake ya kwenda kuagiza chakula. Alitaka alimwona baba yake akiondoka na mwanamke. <laughs> yani baba amemiss mambo yetu, si ndio eh? Morrison alijisemea hapo akaondoka zake. Mr. Daniel alimtumia ujumbe mwanaye atangule nyumbani kwa taksi. Haikuwa shida kwa Morrison, alikodi taksi na kwenda beach. Alienda kwa ajili kupoteza mawazo. Alienda kuangalia upepo wa bahari. Unasema nini? Baada ya hapo, alirudi zake nyumbani kwao. Ikiwa ni tayari kabisa shule ndo zinafunguliwa siku ya kesho. Ilitakiwa wanafunzi wote kuwasili shule. Siku hiyo Morrison aliingia chumbani kwake kimekimia. Hakuwa na shobo na mtu, nguo mpya za school ziliingizwa. Morrison alizipokea na kuambiwa muandalie kwa ajili ya siku ya kesho. Japokuwa shule yao siku za weekend walikuwa na vangu wanazopenda wao. Beata alimfuata tena chumbani. Bosi wangu, naomba basi ile simu. Beata aliomba tena. Chukua, hivi una ujasiri gani wewe kuangalia hizo picha? Mimi ni binti ambaye hata ukikaa uchi hapo sishtuki. Alicheka sana Morrison. Wewe mtoto, wenzio anasemaga hivyo tu. Angalia lakini yesi akakushinda. Unaweza kuniambia unaweza kuangalia hizi video mbele yangu bila shida. Embo subiri Morrison. Beata alisogea mpaka kwenye mlango akafunga na funguo. Kisha akatoa funguo na kumpatia Morrison. Eh, naweza. Na kuhakikishia nitaangalia hapa na nitatoka salama. Iwapo itakuwa tofauti usinipe funguo. <laughs> hapa kweli mbuzi kafia kwa muuza supu. Morrison alimwambia Beata kwa kujiamini aliamua kukaa akiangalia video. Morrison alijisemea moyoni, "Da, kurasa na ifungua tu kibogoyo." <laughs> Eh, kibogo wa mimi nimepewa maini na tafuna kiu laini. Mwanzo niliendelea kumwangalia mtoto wa kike akijipa umwamba fulani hivi, hakuwa na mashaka na afya ya Beata sababu wafanyakazi wa umo huwa wanapimwa kwanza kabla ya kuingia kufanya kazi. Beata aliingia aliangalia mwishoni alijisogeza kwa Morrison mwenyewe. Alisogea bila kuitwa. Morrison, naomba samani. Unaomba nini Beata? Kama hawa hawa kina nani? Kwa kwenye simu. Hivi <laughs> wewe unataka kunibaka mimi? Nilikwambia nini ukawaambishi? Unataka kushindana na hisia, si ndio? Nisaidie Morrison jamani. Mwezo bado mdogo sio kitu. Labda unifundishe wewe kwa uliojifunza. Jamani naomba ila kwanza ukubali ni yari yako. Sija kulazimisha wewe ndio unataka kunibaka mimi. Ndio, yote nimekubali. Beata alimwambia hapo Morrison alichukua waraka na wakaandikishana na kumpatia yale aliyohitaji. Alipotosheka akampatia funguo ndoke zake. Hakutaka mambo yawe mengi. Hii ndio njia ya kuwatafuna mabinti wa home, yani kuisha habari yake etio naweza. Bora angiondoka alisingemkuta. Sasa sikaenda kabisa kujifungia chumbani. Aise, <laughs> kama nimetafuna maini, mbuzi kaangua kwa mmoja supu. Yani tizi watoto watamu unakamata unapiga hivi hasa wa mabinti ndio tatizo kabisa wanakaa ndani muda mwingi yani wakinipata kama almasi vile <laughs> kesho school nilale mie alijisemea Morrison hakuwa na mambo mengi kilichofuata ni kulala kama kawaida wakati wa asubuhi wanafunzi walikuwa wamerudi school magari kifaari lipishana wanafunzi wengine walikuwa wamekaa pembeni hapo ikaingia gari zuri baada ya kusimama gari Alizangulia kushuka mbu alikuwa amevaa kidani kilichoandikwa kesi. Eh, nani anaishuka na mbu ameandikwa kesi? Kesi mwenyewe alijiuliza na kuinuka alipokaa kasogea kwa ukaribu. Watu wote walikuwa wanaangalia. Mm, huyu mbwa, mbona ana jina langu? Alichutama kesi akamshika. Hapo ndipo Karen aliposhuka. Hello Casey. Karen alimuita. Hapo kesi mwenyewe aligeuka na kesi mbu akamwangalia. Samani case, naongea na mbwa wangu. Ni bora ungetupisha tu. Unawezaje kumwita mbwa jina langu Karen? Ujue unadharau wewe? <laughs> Usinipangie jina la kuita kitu cha mtu chote kile. Unajiringia nini wewe? Kesi alimuuliza wakati huo kesi alikuwa anataka kumkunja Karen kwenye gari. 
Araka alishuka mdani anaitwa Albela. Macho yaliwatoka watu. Mtoto alikuwa mzuri sana. Akasogea karibu, alimwacha kinywa wazi kesi. Alifikisha macho yake. Hauna ruhusa ya kumgusa Madam Karen. Unaweza kaondoka. Albela alimwambia kesi na kwenda kumkumbatia Karen kama ulinzi. Eh, umewezaje haya Karen? Ina maana unamiliki robot. Sio robot tu kesi. Ina maana nimemiliki mbwa kama wewe. Vizuri sana Albela kwa kazi nzuri. Chukua begi langu. Kuna sehemu nitakupeleka huko utapumzika ukinisubiri sawa. Kengele imeshagongwa. Kwa hiyo ikigongwa tena nitakuja. Hauna ruhusa kuongea na yote isipokuwa mimi tu. Chukua hii karatasi. Yote atakaye kuuliza, mpatie karatasi. Hata kuuliza tena. Sawa bosi wangu. Albela alimwitikia. Hapo aliondoka kuelekea sehemu moja ilikuwa ni kama kuna garden. Huko ni sehemu maalum ambapo wanafunzi wenye pesa wanalipia. Ndipo Karen alipenda kulipia akamwacha mbo wake case pamoja na Albela. Nitakaa hapa. Hapo Karen aliondoka kurudi alipomwacha dereva, akampatia maelekezo ni saa ngapi amfate. Ndipo ndinga ikaondoka. Akiwa anaondoka Karen kuna ndinga nyingine ilikuwa inaingia, lakini Karen ya kuwa mshamba, hakutaka kujua ni nini ama ni nani anayeshuka. Zaidi aligeuka kuelekea wanafunzi wanapoelekea sababu kengele ilikuwa imegongwa. Alishuka kwenye gari alimkimbilia Karen na kumziba macho. Karen, I miss you so much. Nani wewe jamani? Hebu niachie basi. Niachie basi. Mbona unataka kuharibu uso wangu kwa alama za vidole? Naomba ugeuke taratibu ili unitazame. Karen aligeuka, hakuamini macho yake. Oh my god, Morrison. I can't believe. Oh, Karen, taratibu mama. Kunurukia kote hiyo, mimi mwenzako kidume ujue. Utaamsha hisia nyingine. Eh, nikitaka unibebe mpaka mstari nije? Utanibeba. Kwa maana miaka mingi sana hujanibeba. Emma Morrison niambie, unawezaje kuingia Tanzania bila kuniambia? Umeniudhi. Sorry Karen. Hakijaribika kitu. Ilikuwa ni surprise kwako. Nilikumisi sana jamani. Sote ni kwanza. Si unajua mwalimu wanaangalia huko eh. Nina mwongezi muhimu na wewe. Alafu umeniudhi. Nitaondoka na wewe kwenu. Karen alimwambia hapo akashika na mikono kuelekea huko. Watu wote waliwaangalia. Kesi alimwangalia sana Karen. Karen alimkonyeza kesi na kwenda walipo wanafunzi. Kila mmoja alianza kujiuliza kuhusu Morrison. Wadada wenye tamaa walianza kuvuja mate baada ya kumwona Morrison. Kila mmoja alikuwa anaongea kwake. Wadada walikuwa wanajisemea tu. Walikuwa wanaendelea kumtazama Morrison kijana alivyomuoni kama kawaida alianza kuwafinyia macho. Walimu alifika na kuwatangazia juu ya mgeni ambaye ni Morrison. Kijana huyu alijieleza na kwenda pamoja na wanafunzi wenzake. Muda wote alimshika mkono Karen. Mwalimu mwingine alipita na kutangaza kutakuwa na uchaguzi mpya wa viongozi wakiwemo wakaka wakuu. Hivyo ilikuwa ni furaha kwa wanafunzi. Walimu alitangaza kuchukua maombi ya wakaka wakuu wa shule. Nafasi za wagombea zilikuwa ni wanafunzi ishirini. Kwa kazi ilikuwa kwao. Wanafunzi wakaambiwa waelekee katika madarasa yao. Morrison alimshika mkono Karen mpaka darasa ni kwao wakaingia wote. Karen, mimi na niendeza sasa. Si unajua nimekuzidi darasa moja. Sasa itakuwa vibaya sana walimu wenu wakinikuta huko. Nakupenda. Mwa. Morrison alimbusu Karen katika paji la uso. Karen alifurahi akamkumbatia. Wakati huo, Kelvin alikuwa anaingia. Walipishana mrangoni na Morrison. Wanafunzi walikuwa wanaangalia tu. Karen, yule ni nani ambaye anagandana na wewe mnashikana mikono kutwa nzima? Sikia Kelvin, yule hakuhusu kabisa ananihusu mimi na maisha yangu. Kwa hiyo nakupasa ukae kimya na usinifuatilie. Umepata wapi ujasiri wa kunijibu hivyo Karen? Sikia Kelvin, nenda kwa mwanamke wako. Casey, tena imekuwa vizuri ujamkuta umu ili ukamtafute, maana amekuwa huru kuniambia jambo lolote. Achana na mimi Kelvin na kuomba. Nitajadiliana na hili vizuri tu na nakuhakikisha nitadili nalo. Nikigundua jambo lolote ukweli wowote ule. I see pata chimbika. Uwezi kunitisha tena Kelvin kwa sababu nilichokisubiri kwa muda mrefu kimerejea. Kwenda kwa darasa lako niache. Karen alipata ujasiri wa kumweleza yote na hapo Kelvin akaondoka kwa aibu. Wow. Sasa kumbe umekuwa Karen. Hivi ndivyo unatakiwa kuwa. Natakiwa uwe hivyo. Hongera sana. Kwa nini mtu mdogo akuyumbisha akili? Vizuri. Ana alimpigia makofi. Hapo alibaki pia ana msifu kwa ujasiri. Muda wa kwenda kupata breki Karen alifika kantini aliona na dada mmoja aliyekuwa akihudumia pale. 
Naweza kuongea na wewe? Hakuna shida Miss Karen. Naomba uende kule katika gari na kulipia. Peleka chakula, ni oda ya nyama choma mbili, chipsi moja. Hakikisha ukifika pale onyesha ikadi. Ukiingia upatie chakula. Ni oda ya albela na kesi. Oh, sawa Miss Karen, nimekusikia. Yule msichana alibeba alichoagizwa na kuelekea huko. Wakati huo, kantini alikuwa anaingia Morrison. Akamkumbatia Karen na kumweleza mimi sana. Karen, nilifika darasa ni kwenu. Vipi mbona sijakukuta? Samani sana Morrison. Niliwaya pale ni nichukue chakula vile ninavyovipenda. Sisi kavi kaisha afu nikaja kupata tabu. Nakupenda sana kwa sababu na unajali. Morrison alimwambia wakakaa na kula pamoja, walikuwa wanakula na kulishana chakula. Walikuwa na furaha sana. Wanafunzi walikuwa wanaingia kantini, walikuwa wanawatazama Morrison na Karen. Wakati huo kesi ilikuwa imeingia na kwenda kuketi sehemu nyingine kabisa. Akageza chakula na kwenda kula. Wakati huo Kelvin aliingia kantini. Alimkata kichwa Karen, lakini Karen alikuwa ni mtu asiyejali lolote. Ndio kwanza alifanya makusudi. Alimbusu Morrison wakati huo Morrison alikuwa amefurahi sana. Kelvin alishikilia rasta zake zilizokuwa zimesokota dread kichwani mwake. Alisi kama ni nzito. Akatafuta sehemu ya kwenda kukaa. Karen, yule ni nani? Hebu niambie maana amepanic sana. Hebu niambie sisi nikapasuliwa uso mtoto wa watu. Morrison jamani, ninavyokujua wewe una ubavu tangu kwa mdogo. Sijaona kukupiga. Karen alimwambia wakati huo kina Isaac walikuwa wameingia na kwenda kukaa pamoja na kina Morrison. Hello Karen. Hello Karen. Hey, we Morrison, uogope umekana demo wa watu. Isaac alimuuliza, "Shh! Haiwausu. Embo gizeni chakula kwanza." Oh, sawa. Uje tufate chakula. Walijibu na kuagiza chakula. Karen, unasiri gani mbona umewazuia? Morrison, inahitaji muda kwanza. Nitakusimulia lakini sio hapa, ni nyumbani kwenu. Nyumbani kwa kina Morrison? We Karen, unamjua vizuri Morrison. Hilo aliwahusu. Emu, niacheni kwanza. Sawa. Morrison, unamwona yule mshikaji mwenye dread? Yupi, yule alivaa saa nyeupe? Ndio. Namuona amenunanuna tu. Ehe, sasa yule anatarajia kugombea uongozi mkuu wa shule. Naomba basi na wewe ugombee. Morrison tangu umeingia siku ya leo, umekuwa gumzo sana hapa shuleni. Nina imani utashinda. Hapa mimi spendi hiyo kazi. Na ofio wa rembo atanisumbua kabisa. Eh, Morrison, acha hizo. Morrison, na mimi nakuomba ugombee kwa ajili yangu tafadhali. Mm. Mbona umenigangania sana nigombe Karen kulikoni? Naomba tafadhali. Samani Morrison. Kengele hiyo kuna kazi ya mwalimu sijamalizia. Tondoke. Sawa. Walitikia kainuka kuelekea huko. Watu walikuwa wanaangalia. Kesi, nimekwambia ilikuwa ni pombe tu. Mimi kwa na wewe. Samani sana. Siwezi tena. Kelvin, Karen sio wako tena. Inabidi uelewe hilo. Hata kama niache kesi, ulidhamidia kabisa kunigombanisha mimi na Karen. Ndio maana sasa hivi unafurahia. Sikia Kelvin, usitafute kwa kujifichia makosa yako. Mara ngapi umekuwa ukimsaliti na amekaa kimya? Achana na mimi. Kaka ufikirie kwa kipindi hichi alafu niambie, inahitaji mtu ambaye atakusupport kwa ajili ya uchaguzi ambao unaingia. Sasa kunitenga nani atakusaidia? Alafu usimtegemee Karen kwa sababu Karen naona ipo na mtu wake na pengine akampigia promo ili ashinde. Hakuna ukweli hapa. Kesi, embo achana na mimi. Oh, sawa, lakini yakikufika utanitafuta. Mwa. Nakupenda sana Kelvin. Kesi alimwambia alafu akambuso. Hapo akaondoka zake. Kelvin akutaka shabu maana alianza kumonia wivu Karen. Upande wa Albella huko katika garden mvua ilikuwa inanyesha. Kifupi Albella alikuwa anapenda sana mvua. Alifurahi sana na kwenda kurukaruka katika mvua. Alikuwa na furaha sana. Alicheza sauti yake na kuanza kuimba nyimbo nzuri za hapa na pale. Aliwakumbuka sana watoto wenzake waliopo kijijini. Alifurahi na kuishi huko kwa kijijini. Wakati huo kesi naye alimfuata wakaanza kurukaruka wote katika mvua. Upande wa Karen, darasa lao lilikuwa juu ni gorofa. Hivyo alikuwa ana darubini yake. Akatazama huko na kule. Aliwaona mbwa na Albela wakirukaruka katika mvua. Karen alimwitana kisha alimpatia darubini ili aone ana alitabasamu baada ya kuona vile. Waliendelea kufurahi wakati huo mwalimu alikuwa ameingia. Hivyo akakaa na kuendelea na kipindi. Upande Morrison wa shikaji ulianza kumuoji maswali juu ya Karen. Morrison, mwanaje Karen, ujue ile binti 
ni dharau sana kukaa naye alafu kuna mjinga mmoja anamzingua unasema nini ni Jimmy ina maana Karen ananyanyasika ni mjinga gani wewe anamnyanyasa Karen hmm. yani tuliambia tuache ombea Morrison eh kwani ni dhambi kuniambia bwana mshikaji Jimmy niambie iwapo mtaongozana alikuwa alikwambia atakwambia hebu niambie una ujasiri gani wa kwenda na Karen kwenu yani mzazi wako atachukuliaje hili Isaac alimuuliza Emba cha nini na swala Karen? Yaani mtoto Beata nishamtafuna. Hana habari tena. Oh, we Morrison, mbona gafla hivi? Mimi mtoto mjini Jimmy bana. <laughs> Mimi niliwaambia miamini sasa eh. Isaac aliwaambia, "Da, umetisha mwanangu." Walikao wakiendelea na stories hapa na pale. Muda wa kutoka Karen alienda alipodereva na kumpatia kadi ambayo akionyesha usaidizi wa pale shuleni watampeleka moja kwa moja hadi walipokesi na Albela alimuomba awafikishe nyumbani kwa usalama hapo anka akaangalia madarasani kwenda kumsubiri Morrison alikuwa anamalizia kipindi Karen alikaa akimsubiri wakati wa Kelvin alikuwa anatoka darasani kwao alinguta Karen katika mlango wa darasa lingine hivyo Karen yani utaacha lini tabia kujichebokesha kwa wanaume haikuhusu Kelvin naomba ufuate yako niache Kelvin alivuta pembeni na kutaka kumkisi mdomo kwa mdomo lakini Karen alikataa. Hebu niache Kelvin achana na mimi kabisa. Karen alimkataa wakati huo mwalimu alikuwa anatoka darasani kwa kina Morrison na kuondoka zake. Niache, kwani mwanamke ni mimi tu. Na kupenda Karen, ni shetani tu. Achana na mimi kabisa. Karen alimwambia wakati huo Morrison alikuwa ametoka akaenda kumfata Karen. Karen naye alipomba na Morrison akamkimbilia kwa kumbatiana. Kuna nini mrembo wangu? Emu ni wazi Karen yule ni nani? Mbona anakunyima raha? Achana naye. Karen alimwambia hapo Morrison alimbusu mdomoni. Yote kumu za Kelvin akambeba Karen mgongoni wakaondoka. Watu wote walikuwa na watazama wao. Kinaweza kiwalishangaa ukaribu wa ghafla wa Morrison na Karen, lakini waliamua kukaa kimya. Morrison aliondoka na Karen wakaelekea nyumbani kwao. Hapo alikitisebleni kwa kina Morrison akiona tabasamu. Aliletewa kinywaji kidogo biata alianza kunywa na kawivu kuliko ni Morrison kuja na mwanamke mbele yake Karen naona nikaoge kwanza mama wewe nenda chumbani uh, chumba kile cha mama yangu alafu kaoge chagua nguo ya kuvaa si unajua tena mazingira hapa Morrison alimweleza Karen subiri basi na kuja na kuja kukuogesha Karen alimwambia Morrison hapo akaingia chumbani kwa Morrison Morrison alienda kuoga Karen akamsubiri chumbani akiwa ameketi katika kiti wakati huo Beata aliingia bila hodi. Eh, kuliko ni wakija kazi, ni adabu ya wapi wanaingia bila hodi? Je, ungekuta nimelala na Morrison? Samani, samani ya nani? Samani miss, sio miss. Sema samani bosi, kwanza leo ukiona sura yangu, mimi ni bosi wako. Namba uondoke nisione uso wako mbele yangu. Karen alimwambia Beata kuwa na maneno zaidi, aliamua kuondoka zake. Beata alielekea jikoni akajifuta machozi kisiri watu wasijua amekumbana na nini uko jikoni ndugu yetu mbona kama umekosa raha ulipomwona boss Karen mbona tumesikia kila kitu wanakwambia sijui ngoja tukwambie sijui nini ngoja tusikufiche yani kama umefikiria kumpenda sahau kuhusu hilo na ikitokea unalala naye wewe punguza matamanio yako lakini usikifiri usifikirie kama utakuja kupendana na Morrison sahau kuhusu hilo wajakazi walimwambia Beata Amna jambo sikisikii vizuri tu mimi. Beata aliwajibu hapo akawa anamfundisha mbinu za kuishi na Morrison ili amjue zaidi asijaka akafikiria kumpa moyo wake tajiri huyo. Matajiri huwa na matajiri wenzao. Wakiwa wamekaa Karen na Morrison ni watu ambao hao yani hawaogopani kabisa. Watu hao wapo huru sana katika maisha yao. Muda huo Mr. Daniel alikuwa ameingia ndani akiwa kumbini akapiga simu ya Morrison. Akawaita Sebleni. Karen baba na tuta sebleni. Wow, ngoja niende. Twende bwana, mimi nime, nimekumbuka. Karen alimshika mkono ili waende. Subiri bas Karen, nitatoka kifua wazi kwa baba. Mbona ulikuwa kifua wazi kwangu? Eh, sawa. Walifika mpaka pale. Wow, Uncle Daniel, shika moja jamani yako wangu. Kwa nyumbani kwangu mpaka mumeo aje ndio uje. Wewe Karen una matatizo wewe. Dadangu aliniambia unamsumbua si unataka robot. Hivyo mtoto atakuwa lini. 
Anko ni kweli nilikuwa na mtaka robot. Napenda kuwa na msichana wa kunibebea mizigo yangu. Hivi kumbe Karen, ni kweli una miligi robot? Mimi nilisikia tu stories za juju nikazipuuzia. Kweli ni naye. Samona hujanionyesha. Usijali nitakuonyesha iwapo nitapenda. Ila maana hutaki. Nikuliko ni kuuliza sana kwa robot wangu. Mtazame vile. Eh, sawa. Mtoto na shida wewe ukilitaka jambo lako. Haya, natamani kula na nyie meza moja kisha nikalale maana majukumu ni mengi siku ya kesho. Mr. Daniel aliwaeleza watoto wake. Mabinamu wao waliojaa vituko, walishikana mpaka mezani wa kaketi na Mr. Daniel wakala pamoja wakiwa na furaha. Baba, hakika kare na mikuwa, tena amekuwa mrembo zaidi jamani. Naona au nataka kumwoa binamu yako. <laughs> Baba. Morrison alibaki kujingatangata tu. Anko, Morrison ana ana wanawake huko Ulaya. Tena wako wazungu kama mama yake original. Hebu nikalale nyoo watoto wa muishi vituko. Mr. Daniel aliwaambia hapo akaondoka zake. Oya, tuanze tu swimming pool. Mimi nimekumbuka tukaogelee. Sasa swimming coast mbona sina? Ah, wewe ingia kwa mama, zipo ngoza kuogelea nyingi. Tena ziko nyingi sana. Unakuwa kama mgeni wa chumba chichangazi yako. Wewe vipi Karen? Morrison alimwambia hapo alitoka wote wakaelekea huko katika bwawa la kuogelea. Waliogelewa kishindana. Yaani ilikuwa ndio michezo yao wakiwa watoto. Walikumbuka mengi wakafurahi wakiwa wamekaa pale. Baada ya kuogelewa aliamua kuzungumza. Karen, nimekumbuka mbali sana. Hebu niambie ukweli. Ni kweli una mtu anakusumbua kule shuleni? Ni kweli Morrison, sipendi kukuficha. Nilikuwa mpweke, nilitokea kumpenda huyo Kelvin. Alikuwa ananifariji, nikaamua kuwa karibu naye. Nilimpenda na nikamwamini, hatimaye kwenye sherehe. Mimi sikwenda. Alimwa kutoka na kesi ambaye ni rafiki yangu hatimaye niliumia urafiki wangu na kesi kwa sababu sikutaka mambo yawe mengi. Kwa hiyo nikaamua ni huyo rafiki wangu na kesi. Pole sana Karen, au naji ya kulia. Pole. Ndio maana yule jamaa kavimba muda wote. Sasa ni hivyo tu. Goja nikwambie. Yaani nitafanya kila kitu nipo kwa ajili yako mke wangu. Morrison alimwambia kwa kumbatiana kwa furaha, kwa mbali Beth alikuwa na wachungulia akiwa dirishani. Roho ilimuuma sana. Muda ulienda waliamua kwenda kulala, walilala kitanda kimoja jambo ambalo lilikuwa kawaida sana walipokuwa wadogo. Morrison alikuwa akienda kwa kina Karen, alikuwa anapenda kulala na Karen, hata kwa Karen pia, lakini walikuwa hawana mawazo ya kuvuka mipaka yao. Asubuhi marafiki wa Morrison walifika mpaka nyumbani kwa kina Morrison, wao si watu wa kupiga audi chumbani. Gafa bin Vu aliingia na kumkuta Karen akiwa amelala. Wakasikia mtu akioga, walitazamana. Mm, tayari. Hivi mtoto anatumia dawa eh? Waliulizana kina Isaac. Mm, noma sana. Waliendelea kushangaa wakati wa Morrison alitoka akiwa amevaa kabisa. Bafuni, hakutaka kumvunjia heshima Karen. Marafiki zake walimvutia Seblen wakazungumza. Unataka kusema hujamla kabisa huyu mtoto? Tangia lini wewe unavalia bafuni? Wan misio mstarabu. <laughs> Nye mimi ni mstarabu sana jamani. Eh, umepigaje hapo Morrison? Mbona mstarabu? Isaac alicheka wakati wa Mr. Daniel alikuwa anatoka chumani kwake, walipomuona walimsalimia. Shikamo baba. Maraba mjambo, masomo vipi wanangu? Naomba ni mwema makini sana na mtumie nafasi hii kusoma. Sawa baba. Eh, Morrison, binamu yako bado hajaamka? Ngoja nikuitie baba. Morrison aliingia chumani na kumuita, alimkuta Karen ana na uso. Karen, mjomba wako anakuita. Morrison alimwambia, "Sawa nakuja." Hapo Karen alitoka na kwenda kumrukia mko wake. Alafu mtoto umekuwa mzito siku hizi. "Mjomba, nakula pizza baga. Yaani acha tu." "Sawa, leo sikuku. Sasa utarudi nyumbani au utalala hapa ili shuleni uondoke ukuku." Anko we mwambie mama sirudi ila awe makini na kesi pamoja na albela wangu. "Sawa, nitaongea naye. Kwa nataka kwenda kutembea wapi leo?" Ndio manataka tuende Zanzibar. Wewe una ile private. Nataka tutumie ndege ya private kwa na kurudi. Alafu tunarudi kesho. Nahitaji tufikie hoteli. Usiali mjomba. Mimi nakupenda sana. Nafanyaye kwa ajili yako. Yaani mjiandae basi dakika chache tu mtakuja kuchukuliwa mwende kwa Zanzibar. Mwa, asante sana anko jamani. Kale ni alifurahi akashuka mikono yake kwa anko wake. Hapo akaingia chumani kwa Morrison wa kijadili. Da Kumbe Karen ni binamu yako. Samani kwa kukufikiria vibaya. Anapenda sana na baba yako. Da, anapendwa mno. 
waliongea marafiki zake na Morrison kwa pamoja msijali uh, baba anampenda yeye anampenda kwa sababu mamake Karen alikuwa rafiki yake mkubwa sana na mama yangu hivyo bango alijuana na mama yangu kupitia mamake Karen kwa sababu bango na mamake Karen ni ndugu wa tumbo moja Morrison alimueleza wakati wa Karen aliingia Mnangoja nini jamani? Muda unaenda. Jiandae ni tunakuja kuchukulia tuondoke. Sabo lady. Walimutikia na kujiandaa wakawa tayari. Ili likuja gari kawachukua mpaka pana pondege. Walikuwa wamefurahi sana. Safari za Zanzibar kweli walifurahia. Hawa ni matajiri. Yaani wanafikiria tofauti sana. Hawana pesa za mawazo kama tulivyonazo sisi. Yaani akina kalala hoi. Walifika ili kuja gari kuwachukua wakafika katika hoteli nzuri huko dereva aliwaambia walipofikia hapo Nye vijana ndio dereva walitikia chukueni kadi yangu hii iwapo mtahitaji kunipigia kwa ajili ya safari yote mtaniambia nimepewa oda kwa safari yote ile kwa ajili yenu Sawa dereva walimtikia hapo kaingia walipokelewa na wafanyakazi katika hiyo hoteli walikuwa na furaha sana siku hii Da wewe boss lady na akili wewe jamani Jamani msijali, mimi nimependa tuje tutembee. Kwa maana ni muda mrefu sana tujaja huko. E sasa ni viwanja vipi tunaenda? Jamani, humu kuna sehemu nyingi, nyie twendeni mtaona. Yaani itabidi tuonge na dereva taxi. Ndio atakaye tutembeza kila tunapotaka kwenda. Haijalishi tutakuwa wapi. Kwao ndoa maswali mengi ya Isaac. Hapo muongea kweli. Wakashauriana na kumwambia dereva kifika mida ya saa mbili mbili au apitie wakatembee. Dereva kawaitikia sawa. Waliamua kulala, Karen alichukua chumba chake na kuacha kina Morrison walale kivyao. Walilala mpaka kufikia mida dereva aliwafuata na kuamua kwenda kuwatembeza sehemu nzuri. Walifurahi na kuenjoy. Huku alipo, walirudi walibaki kwa Dithiana tu. Wakalala mpaka kufikia asubuhi walikutana na kula pamoja. Walikuwa na furaha sana. Walifanya stare nyingi kwani waliamua kuchukua siku tatu kwa ajili ya kuzunguka tu Zanzibar. Huku walifurahi walikaa siku walizotaka na baadaye dereva aliwafuata na kuwarudisha kwao. Wakiwa naelekea uwanja wa ndege kuna gari ilikuwa inawafuata kwa nyuma. Dereva, kuna gari inatufuata kwa nyuma ni nani? Aiza kaeuliza. Mm, sijajua, ila ngoja kwanza. Inabidi tupunguze mwendo ili tumwache aende. Acha uzembe dereva. Kama safari imekushinda, we haya. Au nipe uskani niongoze mwenyewe. Takubalije kushindwa. Morrison alimwambia hapo dereva kutaka dharau, ale mwa kushika nafasi yake kama dereva. Oyo, kweli Zanzibar. Waliongea kina Aida kwa kifurahia mwendo ukiendelea. Ulikuwa ni mwendo mkali sana. Hilo gali lilikuwa likiendelea kuwakimbiza. Kasi ilikuwa kubwa. Ilikuwa inaendelea kama mashindano vile. Siku ya barabara ilikuwa nyeupe. Waliendelea kukaza mwendo na Barry Morrison alishangaa gari hiyo kuwapita na kusimama pembeni. Hebu kubali asimame. Na we simama. Morrison alimwambia hapo akasimama. Katika ndinga hiyo alishuka mwanamke mrembo aliyevalia hijabu na nikabu. Akashuka na kumfuata alipopa kigari yao. Samani kwa usumbufu mambo zenu. Poa. Ilikuwa ni kidogo tu. Msimame. Naona mliamua kukimbizana na mimi. Samani sana. Nina shida na huyo kijana. Aliongea kimnyosha kidole Morrison. Wali muangalia. Ngoja kwanza. Sina muda wa kupoteza kwa sababu nafuatiliwa pia. Alinoa ni kabi yake na kuonyesha uso wake. Alikuwa ni binti wa Kiarabu mzuri sana. Alitabasamu na kuwaangalia. Naombeni mniamini basi mimi sina ubaya na rafiki yangu Morrison. Aliwaambia ile dada wakabaki wanashangaa. Siona sababu ya kushuka. Ila naomba uongee unalojisikia na kusikiliza. Morrison, naomba uchukue kadi yangu hiyo. Mimi ninakuahidi siku moja utakuja da. I mean nitakuja da unapoishi na nitakuja unaposoma. Naomba ukubali ili. Yule mimi alimwambia hapo alikuwa anambatia kadi. Sawa. Morrison kwa vivyote vile nitakutafuta usiku au mchana na kuahidi naomba uamini kuhusu hilo. Mrembo huyu wa Kiarabu aliyesema hayo hapo akajifunika nikabi yake na kwenda kuingia katika gari yake. Wakiwa wanashangaa hapo ilikuja gari nyingine na kupaki. Wakashuka watu na kumfuata mrembo huyo hawakutaka mambo mengi muda haukuwa rafiki kwao. Wakaondoka. Karen alikuwa aminuna kidogo. Dada binamu Mbona na wivu hivyo? Hebu hiyo kadi. Morrison alimpatia. Karen alichukua kaichana chana kisha kaitupa nje. <laughs> Kana wivu kaka boss lady. Walicheka sana. Karen, wacha yako basi mimi binamu yako. Mbona kuna wanawake wengi sana na waona na ni wazuri zaidi lakini sipo nao. Alafu nyinyi mnaonekana yani sio vipi? 
Sikilize niwaambie. Nyie mnaoniana hivyo. Kama mnataka nembo mtueleze. Yaani ubinamu wenu mtakula mnakulana nini? Aina haja. Yaani sitapenda kujua. Naomba ni mkae kimya. Sawa boss lady tumekusikia. Walimwitikia wakawa kimya mpaka walipofika uwanja wa ndege. Jamani karibuni na asante sana kwa safari nyingine. Naomba ni msivu namba yangu kwa kuwa nimependa huduma zenu. Nimenifanya ni vizuri kabisa. Alafu nimetembea mjini kwa pesa ambayo nililipwa na nyinyi. Dereva aliwaambia Morrison alichukua kadi ya dereva hapo akaondoka kuelekea ndege. Yaani kuelekea pale ndege ilipokuwa wakaingia kwenye ndege na kurudi katika jiji la Dar es Salaam. Walifika wakiwa na furaha sana. Wengi walimshukuru sana Karen kwa sababu yeye ndo amekuwa kama sababu. Karen aliwaambia siku anayoingia shuleni ambao ni siku ya Ijumaa, basi Jumamosi atakuwa na party. Hii party inaitwa Albela na kesi party. Ilikuwa ni rasmi kwa Karen kuacha huru. Yeye hata afije tena. Walifurahi na kuagana. Ina maana Jumamosi sheria robot. Ndiyo Isaac. Vizuri sana jamani. Natamani sana yule robot ya mpenzi wangu. <laughs> Jimmy itakugarimu sana. Karen alicheka, akaingia katika gari ambayo ilikuwa ni kwa ajili yake tayari. Alikuwa na furaha kwani alikuja kumchukua, alikuwa amewabeba Albela na kesi. Kesi alimkimbilia Karen. Karen alifurahi sana kumuona kesi. Alimtazama Albela, alikuwa ni mwenye tabasamu. Albela, wewe ni mzima? Ndio, mimi ni mzima bosi. Hakuna alikunyanyasa hapa nyumbani. Hakuna bosi Karen. Sawa, asante sana. Karen alifurahi safari ikaendelea kuelekea makwao. Da, sema nini Morrison? Wewe ungekuwa mswahili kina kindaki, ningekwambia mganga wako fundi. Ila una nyuta kali, nimekubali. Kwa nini Isaac? Da, kombe tulikuwa tunafukuziwa na mdada mkali sana. Da, Mwarabu. <laughs> Yule si umemwona yeye mwenyewe? Ngoja kwanza. Mtoto akiongea meno yote yamejia gold. Jamani, embo nini ajabu? Sio kwao na mkwanja wa kiasi gani? Yaani inaonekana kabisa ile ipo pale. Nie meona huyo tu. Mwana kipindi nipo zangu majuu mtoto wa waziri mmoja hivi alikuwa ananisumbua. Sema nini? Mimi napenda sana Tanzania na wananchi wa mji huu pia. Morrison aliwaeleza wenzake. Aha. Kwa kuwa na nyie mnazo, ndio maana ukajipatia kadi Karen. Si ndio? Afu Karen mwenye kadi ulivompa akaichana wala kujali lolote. Sikupenda tu. Hebu tuambie ukweli. Unampenda binamu yako Karen? Eh, alafu nyi, hebu tafuteni ni wapi tutaenda kupumzika kidogo au tutendeni nyumbani kwa kuwa kwa kina Jimmy leo uh, nadhani nitakuwa sehemu nzuri. Tutaenda tukacheze game baada ya hapo turudi nyumbani. Morrison aliwashauri basi kwa pamoja waliondoka. Karen alirudi nyumbani kwao, alifurahi kumwona mama yake. Mm, mwanangu, kumbe unaweza kukaa mbali na mimi siku zote hizo. Kwa nini mama jamani? Si nimeongea na wewe kipindi na kuja, alafu mama nakupenda. <laughs> mwanangu, yupo mtu ambaye utamjali kuliko mimi. Huyu atakuwa mume wako. Hebu niambie mwanangu, anko wako anaendeleaje? Mama angu yuko poa sana jamani. Na nilimwomba ofa ya kwenda kuenjoy Zanzibar, amenipatia. Mhm. Mm Unadeka mtoto wewe? <laughs> Ila nilifurahi kumwona Morrison mama amekuwa kijana mkubwa sana, mzuri zaidi. Lo, atakuwa huyo Morrison, maana mnapendana tangu wadogo. Sikiliza mwanangu, mimi nafurahi kwa kuwa umerudi. Uko salama. Sawa kwa tutoka ngo. Asante sana. Asante mama. Pia mama, kuna jambo moja nataka kufanya. Sherehe ya Albela pamoja na Casey. So unajua sijawafanyia party ya karibu. <tos> unajua ni mtoto, una matumizi mabovu na pesa. Na huyo babako itabidi nimwambie kwa kweli, umefuka viwango. Hizi hela kuna leo na kesho. Shida kabisa wewe mtoto. Madam aliamua kuongea na kondoka zake. Karen aliniwa simu na kumpigia baba yake. Dad, na shida na pesa kwa ajili ya sherehe. Okay, yote mama yako atashughulikia. Sawa, ila dad utarudi leni huko. Usiele mwanangu, siku yote tu nipo Tanzania. Sasa hivi nina majukumu makubwa sana. Ah, okay dad. Sawa, nakupenda binti yangu. Nakupenda pia baba yangu. Ilikuwa ni wakati mwingine tena Karen aliondoka kwenda school. Wakati huo aliondoka na wakina Albela kama kawaida, alimpeleka Albela kule garden na kurudi kuendelea na masomo yake. Albela kwa pale garden alizunguka kaona same pame hifadhi ya ala za mziki. Pale kwa na vitu vizuri sana. Alisogea akaona gita. Alikumbuka mbali sana kipindi kiwa na kaka yake. Alijisemea moyoni, "Kaka, 
Nakumbuka kuna siku ulipambana ukanletea kitu kama hichi. Tena uliazima kwa rafiki yako mtoto akitajiri. Lakini leo naviona vitu hivi ninaweza kucheza navyo vile ninavyoviweza. Alisema na macho zilimtoka. Kidogo sijui ni lini ataweza kukutana na kaka yake Albert. Basi ilikuwa ndoto sana kwake. Alikumbuka baada ya nyimbo alizoangalia katika nyumba ya majirani, alikumbuka. Kwani yule mtoto mchafu mchafu kwa wapi? Huyo mzungu mwacheni. Eh eh. Unapata uzungu halafu ila una. Acha tukuite albino. Mama sio vizuri ni rafiki yangu Adbela. Bas sawa, usikasirike. Mama huyo alimwambia kisha kaingia ndani. Nyumba hiyo alikuwa anapenda kuangalia nyimbo za kihindi na picha zake. Hapo ndipo Albela alijikuta anabobea katika uimbaji mzuri wa nyimbo hizo. Mengi ile kumbuka alipokuwa ameshika gita. Hata alipoenda kanisani, alikuwa akipenda sana kuimba na kupiga gita. Watu wa kanisani walimpenda na kuamua kumfundisha. Hivyo ilikuwa tabu kwa Albela kupiga gita. Alikuwa anapiga kwa kikumbuka nyimbo nzuri za kihindi, akafumba macho akavuta hisia za ndani zaidi. Pembeni yake alikupombwa case. Alipenda kusikiliza burudani hiyo. Alikuwa amekaa kwa utulivu wa hali ya juu. Albela aliendelea kuimba kwa umaridadi, aliimba vizuri sana. Alishtusha sauti pembeni yake. Wow, so nice. Ilikuwa ni kijana mmoja akiwa ni mzuri sana. Alimpiga kofi kwa kumsifia. Albela alimtazama na kutabasamu. Mambo vipi? Mimi naitwa Jordan. Uh, Jordan ni mtoto wa mwenye ishule. Sijui anaitwa nani. Mimi naitwa Albela. Wow, wewe ni mrembo sana Albela. Albela yema kukaa kimya na kukumbuka Karen alimpatia nafasi ya kukaa kimya lakini ya kumpa uhuru kuzungumza na mtu yote yule. Mbona upokee sana wewe mrembo? Jordan alimuuliza lakini Albela alitoa karatasi ambayo ilikuwa imeandikwa Mimi ni robot mmiliki wangu bado hajaruhusu niongee. Eh eh, hapana. Unawezaje kuwa robot? Wewe mbona ni mtu unafumba macho na kufumbua? Hapana, unawezaje kuwa hivi? Jordan aliongea kabidi atoe peni na daftari kisha kama andikia maswali mawili matatu. Nijibu Albela, kwa nini upo hapa? Nijibu, kwa nini hauendi shule ni mtoto mdogo bado? Nijibu, kwa nini upo hapa? Jordan aliendelea kumuuliza Albela. Alikuwa anajiuliza amjibu nini? Machozi alikuwa anamtoka, akaandika neno ambalo lilimuumiza to Jordan mwenyewe. Umaskini. Jordan aliangalia. Akamshukuru na kwa kumfahamu. Hivyo akam akaidi kumsaidia. Jordan alikuwa na haraka, akatoka na kwenda kuonana na aneka na ile garden yote. Asante sana kwa sababu nilikuwa nimechelewa sana. Ukanihifadhia hapa vitu vyangu. Uh, naweza nikakuuliza jambo? Sawa ila umeanza haya niulize kwani yule binti ni mmiliki wa nani au anamiliki na nani ah Jordan yule binti ni robot wa Karen robot robot gani analia au anaisia kama zetu yani anafanana na si binadamu hayo mengine siyajui ila nimeambiwa ni robot mimi ni mlinzi tu hapa kwa ninachoambiwa ndio hicho ambacho nakaa nacho kichwani okay poa ngoja nifike class maana nimechelewa kinoma Jordan anaamua kuondoka zake lakini alipofika darasani kwao Alikumbuka maneno aliyoandikiwa pale umaskini. Haya maneno yalimuuma sana. Akajikuta na mwaga machozi. Nini maana umaskini? Alijiuliza sana Jordan sababu kwao hajui kitu kinaitwa njaa, hakuwahi kushinda na njaa hata siku moja. Hivyo aliumiza kila akajiuliza akaenda ubaoni kuandika swali. Nini maana umaskini? Alijiuliza sana mpaka kesho ikaanza kumuuma. Hakutaka ukate na shuleni. Alirudi nyumbani kwao akiendelea kujiuliza mara nyingi. Nini maana umaskini? Alimwona kuingia hadi mtandaoni akatafuta maana ya neno hilo. Alipata majibu tofauti tofauti na vile watu wanaelewa. Katika kuzunguka kwake katika mtandao wa kijamii Jordan alikutana na message iliyomwambia, "Bro, ukitaka kujua umaskini ni nini, basi inabidi ujue vitendo vyake kwanza. Tembelea sehemu ambazo wapo watoto wa mitaani. Tembelea na sehemu ambazo ni mitaa ya watu wasiojiweza kama uko vingunguti, yani uswazi uswazi, ndio utajua maana ya swali lako." Jordan alirudia kusoma huu ujumbe alikuwa ametumiwa na kuona siku moja atafanya kazi. Alimwa kukana baba yake ili kuzungumza juu ya nafasi ambazo anazotoaga za ofa kusoma kwa watoto yatima. Alizungumza na baba yake akajua mawili matatu. Upande wa Karen aligawa kadi kwa marafiki zake hapo shuleni kwa ajili ya shule ya Albela na Case. Watu wengi walifurahi na kuhidi kufika siku hiyo. Karen aliondoka na kwenda kumuona binamu yake Morrison kwani alikuwa anaumwa na alikuwa anapatia huduma ya kwanza hapo shuleni. Pole jamani Morrison, 
Nini zaidi kipenzi changu? Ah, oma tu jamani. Wakiwa wanaendelea kuongea hapo ndipo Mr. Daniel alifika, walisalimiana, alimsalimia Karen na Morrison. Mr. Daniel alikuja kumchukua Morrison. Karen aliwatakia safari njema kwani alikuwa na maandalizi ya kuandaa sheria ya Albella pamoja na kesi. Siku zilisogea ilikuwa kama miezi kadhaa waliorudi nchini Tanzania, walikuwa na furaha, moja kwa moja kwa kumbuka sana hii siku baada ya safari ya nyumbani kwa kina Kashinde. Walimkuta Kashinde alikuwa akilia machozi, kwani afya yake ilikuwa imedhorota, pia Kashinde alikuwa akilia muda wote. Kuna jambo gani mbona atuelewi kulikoni? Wazungu waliwauliza. Tumechanganyikiwa kwa sababu watu wenye uivu na sisi wamewaiba watoto. Wameiba watoto walikuwa ni watoto mapacha wa kike na wa kiume. Wazazi wa Kashinde walijitetea. Wazungu walivunjika moyo na kuamua kuondoka kwa hasira. Waliwaza mengi pengine walichezwa mchezo kwa kuwa walikuwa na pesa na uhitaji wa mambo fulani kutoka hapo kwa Mr. and Mrs. Jackson. Waliondoka na kuamua kuishi da wasirudi tena kijijini. Waliyakumbuka haya. Mume wangu, wewe na ni kweli waliotueleza wakina Kashinde ila hatuweza kufanya upelelezi. Kipindi tunaondoka katika kijiji kile, mimi sio mjinga, bali nilienda kuongea na mtu ambaye alinipatia taarifa. Ni kweli Kashinde alizaa watoto mapacha ila kuhusu kupotea kwa watu hawa, ni kweli hawafahamiki ni wapi walipopotelea. Haya ndo niliyopata. Alizungumza Mrs. Jackson. Mke wangu, ipo namna ya kwanza kufuatilia ili tujue ni wapi tutawapata watoto wetu. Haiwezekani. Ipo namna. Mrs. Jackson alieleza waliwaza huenda wakasafiri na Kelvin kwa kuwa watakuwa busy kufuatilia mambo yao. Upande Kelvin alikuwa ameketi peke yake, shingoni mwake aliyemo kuvaa cheni yake aliitoa mfukoni. Alianza kujiuliza maswali mengi sana juu ya hiyo cheni. Mm, jamani, mimi naitwa Kelvin. Hichi ni nahisi ni mwai kuiona maisha yaliyopita, lakini bado sina kumbukumbu ni wapi niliona hii cheni. Alijiuliza Kelvin lakini alikumbuka atakiwa kuumiza kichwa zaidi alitakiwa atulize akili yake. Alifika nyumbani na kuwakuta Mr. and Mrs. Jackson wakiwa na mawazo sana. Mbona mna mawazo sana ni wazazi wangu? Ah. Tuna mengi ambayo tutakwambia lakini siku moja tunaweza kwenda mbali kwa ajili ya kuwatafuta ndugu zako mapacha. Ndugu zako wao walitupotea na tujui tunaanzia wapi. Alijibu Mrs. Jackson mimi nitakuwa pamoja na nyinyi walezi wangu. Tutakwenda hatua kwa hatua hadi itafahamika. Asante sana. Um, kuwapata watoto wetu sio kwamba wewe sio mtoto wetu hapa. Hapana Kelvin. Wewe utabaki kuwepo kwenye hesabu ya watoto wetu. Mimi nashukuru sana walezi wangu. Usijali, wewe ndio mtoto wetu na pia ni watoto wetu. Wazungu walimweleza na kumkumbatia. Morrison alikuwa home garden. Mara Karen alifika mapema kuna kumtembelea. Jamani Morrison, unadeka wewe? Embo kaone kuumwa kidogo tu. <laughs> Sawa, mipango inaendaje lakini binamu yangu. Nzuri, natamani sana unishauri juu ya roboti wangu. Namtambulisha. Mhm, mm niambie yupo juu mrembo. Pengine nikampenda. Utanikasirisha sasa. Kwa nini Karen? Kwa nini dhambi kumpenda robot? Nina imani hawezi kumpenda. Kwa nini? Najiamini ni Karen kwa sababu hakuna mwanamke zaidi yangu naamini hilo naona una ndoto za miaka hiyo Karen ndio hiyo ni imani yangu hebu tutoke bwana usikaika hapo utapona ukase mmoja utazidi kuumwa Karen alimweleza kwa Morrison na Karen walitoka kwenda Kariako huko walinunua baadhi ya vitu waliongea mengi Karen alimwa sherehe aifanyie kwao bado walikuwa wanashauriana hapo alishauriana Karen na karudi nyumbani Mama, kwa hakika sherehe yangu itakwenda sawa na ninavyofikiria mama yangu. Hakika ninayo furaha kubwa. Usijali mwanangu, mimi nipo bega na bega na wewe. Nitakusaidia kwa kila lolote lile. Nipo pembeni yako binti yangu. Na furahi kusikia hivyo mama. Karen alimweleza mama yake. Haraka alimshika mkono mama yake na kwenda alipo Albela. Albela, mambo vipi? Nzuri, shukama madam. Habari yako boss Karen? Oh, nzuri mrembo. Albela, shela yako itakuwa nzuri hivi karibuni. Hivi hakikisha upo sawa. Sipendi kuona una jambo linakukera mbele yangu. Usitali boss Karen, mimi ninayo furaha kubwa tu. Albela alimwambia walikuwa na furaha wote kwa pamoja. 
Siku ya sherehe palikuwa pamepambwa vizuri ili kuwa ni kwenye ukumbi mmoja hivi tayari watoto wa kishu walikuwa wamewasili na wengine walipenda kufika na wadogo zao pia Ulikuwa umepambwa vizuri ukumbi mambo mengine yalikuwa nenda ndipo muda ulifika wakafika Karen Albella pamoja na Kisi walishuka kwenye gari wakaingia ndani ya ukumbi watu wengi walikuwa wanamsubiri Albella hakuna jingine MC alimtangaza mgeni kwenye kuiongeza hiyo sherehe waliitwa wote akina Albella na Kisi moja kwa moja walifika katika stage hiyo watu wengi walikuwa wamefurahi kumona Albella aliyacheta basa mzuri Jordan alimtazama mrembo huyo akaangalia ile karatasi iliyoandikwa umaskini aliendelea kuiangalia sana ile karatasi habari jina langu ni Albella hilo ndo jina langu aliongea na kuacheta basamu Albella wewe ni mrembo mrembo Albella wewe ni mzuri baadhi ya watu walikuwa wakimshangilia ah mimi ni robot wa Karen hivyo kila kitu changu ninamsikiliza Karen nampenda sana Karen Albella aliongea kumkumbatia Karen kitendo cha binti huyo kujiita robot Kilizua maswali mengi. Watu walipenda kujua mengi kumuhusu. Alikuwa mrembo sana. Kama pangelikuwa na mashindano ya urembo, basi hakuna kumfikia Albera. Sherehe ilikuwa na vizuri sana. Watu walisherekea Karen alikaa na marafiki zake. Albela alitamani kutoka nje sana tu. Alikuwa anatamani uhuru atoke nje ya ukumbi huo. Kesi alimfuata sababu mbwa huyo alimpenda sana Albela. Aliketi pembeni akakumbuka kaka yake. Akatamani sana angekuwepo. Alitamani sana kuona kaka na mama yake wakimshangilia. Alitamani kugeuka akaigeuza sherehe hiyo ikawa kama ndio sherehe ya mafanikio katika ndoto zake. Akiwa pale alisinzia, pembeni yake ilikuwepo mbwa. Wakati wa Morrison alitoka nje akiongea na simu, alijibanza sehemu kwa ni mvua ilikuwa inanyesha, japo ni mvua kidogo. Alikimbia akapiga kelele ndani na kutulia ili aongee na simu. Wakati huo Morrison alitazama pale alipokuwa amelala mrembo alikuwa na mbwa pembeni. Morrison alimuelewa vizuri ni yule Albella alitabasamu. Kwa kuwa simu yake ilikuwa haina shida hata kwenye mvua, basi Morrison alisogea na kumpiga picha Albella akiwa amelala na mbwa wake. Morrison alishikilia simu na kumtazama mrembo huyo, alimwangalia sana na kubaki kubaki amepigwa na butwa. Golden girl macho ni mwango. E, nini kitatokea jamani? Huyu ndiye msiana wa dhahabu katika ndoto zangu. Kwa nini? Morrison alijiuliza wakati huo alikuwa anawaza, alifikiria sana juu ya uzuri wa binti. Wakati huyo alikuwa ni mrembo wa watu, alikuwa amelala tu, alikuwa anatetemeka, akavua koti lake na kumfunika. Hapo Albella aliamka na kufungua macho. Wewe ni nani? Albela we ni mrembo. Naweza kukufahamu zaidi. Kabla hujaongea, Morrison alishtusha na sauti ya Karen. Morrison, Morrison, unafanya nini? Uko umemwona Albela na kesi? Karen aliuliza na kwanza kumfata, alielekea huko. Eh, namuona mrembo hapa? Morrison alimwambia hapo akachukua koti lake haraka. Oh, Morrison. Ah. Asante sana. Naweza kwenda yani ikana naye kwa tu mrembo. Morrison alimtania Karen. Labda nife Morrison lakini haiwezekani. Wakati wake endelea kuongea ndipo Kelvin alipokuwa anawafuata. Karen. Karen. Alita Kelvin. Samani ishe kuko, stay kukuona. Albella alisikia sauti, alishindwa kumuona Kelvin kwa sababu Karen alikuwa amemkinga. Sikia Kelvin. Saki unifuate ishe ukoko. Karen alikuwa mkali hapo aliondoka zao. Morrison aliamua kumtazama Karen. Hapo siku hiyo Morrison alimsindikiza Karen. Ikabidi awasinikize kwenye usafiri. Baada hapo akaenda kwenye gari lake na kuondoka. Morrison alikuwa akiwaza sana juu ya muonekano wa mrembo Albella. Alichukua simu yake na kufungua picha. Alitazama mara mbili mbili picha iliyokuwa imependezeshwa na uzuri wa mazingira na uzuri wa mrembo mwenyewe. Hapo Morrison akili yake ilianza kuvurugika sana. Alirudi arudia kuitazama picha hiyo. Alifika nyumbani kwao na kuingia katika chumba ambacho anakitumia kwa ajili ya kuchorea picha. Alikumbuka mengi sana akiwa mdogo. Baba yake alikuwa anampenda sana kuchora. Yaani mwanae kwa ni Mr. Daniel alikuwa ni mchoraji mzuri. Lakini Morrison ni mchoraji mzuri zaidi. Alimkumbuka baba yake alichomwambia, "Mwanangu, bado hujawahi kuwa mwamba kwangu. Siku ukijua kuchora picha nikaikubali." 
basi nitaichukua picha hiyo na kwenda kuiweka chumbani kwangu. Mr. Daniel alimwambia hivyo mwanaye, mwanaye alimwambia kwa na vifaa kuanza kuchora. Alichukua picha ya binti Albela katika simu yake, akabadilisha mazingira, akamchora kama ipo mtoni usiku wa mara mwezi. Alimchora katika picha yenye maudhui mazuri. Baada hapo akaenda kuiweka sebleni ni kwao. Muda huo alikaa kinywa juisi ya baridi na kuangalia TV wakati wa marafiki zake walifika. Mm. Morrison, ipicha nzuri sana. Umefikiria nini kuichora hivi? Mm. Jimmy. Mm. Kwani vipi? Hapana. Ule kusema hautochora hadi utakapoamua kuchora picha ambayo unaipenda. Vipi huyu ni nani? Isaac alimuuliza. Ah, hii picha ilinijia tu nichore. Hii picha nimetokea kuipenda kwa kweli, si kwa nini? Morrison aliwaambia wenzake. Sawa, ni nzuri. Hakika inamuonyesha msichana mzuri sana. Upande wa Kelvin alianza kumfikiria sana Karen, akizikuwa tayari amemkosa Karen akiwa hana ili wala lile alipokea simu kutoka kwa kesi. Kesi, nilisha malizana na wewe, unataka nini tena kwangu? Kwa nini ukubali ya ishe wewe mwanamke? Sikiliza Kelvin na kuitaje? Eni usininyima ubalako samani. Japo ilikuwa ni siku moja lakini na kuitaji. Sikia wewe mtoto, mimi sikutaki, namtaka Karen. Ila hilo, acha kujipendekeza kwangu. Ah, nadhani mambo yote umeyaona pale huko mbini. Alafu mbona yule umemuona na Karen? Ni ane, eni anegombania ukakao shule. Hivyo nadhani bila support yangu utashinda wewe. Na Karen atampambania kwa kila hali ili mradi tu awe naye na ili ashinde. Kwa hiyo unatakaje? Naomba tukutane pamoja tuzungumze ili nijue na kuaje ili upate nafasi ya kwaka kama mkuu wa shule pale. Ndio bwana. Nipo pale tunapoendaka kwa mara ya kwanza tulipokutana. Okay. Ni kuhusu mambo ya shule na hakuna jambo lingine. Ndio usiogope. Kesi alimweleza Kelvin baada ya hapo akakubaliana na simu ikakatwa. Upande wa Morrison akiwa na marafiki zake katika garden, Beata alimfuata akiwa analia. Mm, kuna nini tena Beata? Siwezi Morrison, na kuitaji ni naamu na wewe. Beata kuona ibu katika kile ilichokuwa nacho. Mm? Morrison, una nini wewe na watoto wa watu? Jimmy, subiri. Beata, usiniharibie mudi sasa hivi. Niko na marafiki zangu. Kwa nini unieleze haya? Wewe ndio unanifundisha hii michezo. Sasa ninahitaji kuwa na wewe mlivu umenishinda. Kwa nini waogope wa marafiki zako? Kwa nini hawana hisia? Hebu nenda, nitakuja tutamalizana ndani bas naomba twende na kuitaji sasa hivi sitamani kukukosa Beata nimekwambia ondoka nitakuja kukupatia kile unachotaka nipe muda kidogo Siwezi Morrison Beata alisema haya hapo kaanza kutaka kutoa nguo zake Hapana Beata usifanye hivyo kumbuka upo na yani upo na zizi la wanaume usifanye hivyo Morrison alinduka na kumfuata alimfunika nguo akimwongoza hadi mlangoni Siwezi bila wewe Morrison umekuwa bize sana kwa nini jamani kwani sina haki kwa kuniambia kuna dhani napokuona na madam Karen najisikiaje najua najua kama una wivu ila bia hata nipe masaa machache nitakuja kukushughulikia hadi wivu wote utaondoka naomba usiniibishe kwa marafiki zangu samani Morrison alimweleza hapo bia hata alisikiliza na kuondoka Morrison alirudi kwa marafiki zake ina maana Morrison umekuwa kunguru mwoga yani unaogopa kiasi hichi yani unamwangalia tu yule mrembo ah Isaac Acha bwana. Sio inakuaje alafu watoto wa vijijini wa shamba kweli. Wakipata yani sijui mwanaume tu. Sio inakuaje. Alafu hawafanye pasavyo. Eh mbona sasa mtoto ana kazi ya kunililia? Sio watu wake wa kijijini walikuwa wanamgusagusa na kumwacha. Sasa unaonaje nikija kuishi huku kwa muda wa wiki mbili tu mtoto wa yani akome wa malaya huo. Uto msikia tena au oh, Morrison au oh, hapa au oh, pale baba umechelewa si umechelewa wapi <laughs> ila Isaac sikuizi na hisi kujoka kwenye masomo kidogo masomo wapi huwe si Karen anaweza yani kukupa bure alafu unaona wengine wana maana huwe sikuamini Karen ni binamu yangu lakini si kufanya naye si kufanya naye hata siku moja lakini anaweza kulala naye mpaka asubuhi unawezaje hapo ni tayari yani ah vile vi ah vidada binamu ye 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 ni kwetu ah vyote nimepita navyo na wengine wakubwa tu binamu zangu wameolewa lakini wakija hapo home unjua amenimisi tena 
what wakiwa wamelala tunapiga show eh hey, tena nimekumbuka kuna binamu yangu aliniambia anakuja leo hebu nisikae sana nyumbani kwa kina Morrison hapa nikakosa kinyama cha hamu bure aidha kiliwaambia wenzake hapo ikabidi aage na kuondoka Morrison aliingia ndani muda kidogo ulikuwa umeenda kwa kuna baadhi ya sehemu alikuwa ameshazimata moja kwa moja Morrison aliingia chumbani kwa Beata akamkuta Beata na angalia picha chafu kwenye iPad Beata Morrison usitudishe kuangalia hivyo vitu itakuwa ribu sasa Angalau unajikuta unashindwa kujizuia mpaka kwa rafiki zangu unajikuta unaropoka tu Samani ulinifundisha wewe kuangalia na kuhitaji Morrison Taratibu Beata alianza kujilegeza Beata kumbuka mimi sina ndoto na wewe kwa usinizoe sana samani kwa hilo Sawa basi naomba mambo matamu wewe tu Morrison alimkumbatia Beata akaanza kufanya yao mavitus kama kawaida ni weekend nzuri wakaamua kufurahi Morrison asubuhi na mapema akaamua kutoka na kwenda nyumbani kwa akina Isaac. Hapa akakutana na mtoto wa Kialati Samaira. Alikuwa mrembo sana aliyejaliwa uzuri na ndugu zake wawili, Hidaya na Ruaisa. Hapo Samaira aliamua kujumuika na wakina Morrison. Jamani, hakika bongo ni kutamu sana kwa kweli. Binamu huyu ni nani? Hawa ni marafiki zangu. Huyu ni Morrison, kuna Jora na Jimmy. Isaac alimwelekeza ndugu yake Samaira. Oh, nashukuru kumfahamu. Morrison, jina langu naitwa Samaira. Babangu ni Mzanzibari. Hivyo ninaishi huko Zanzibar. Nimeamua kuja kwa ndugu yangu kutembea. Wakati huo simu ilikuwa inaita. Samani. Asalamu alaykum baba. Kwema uko? Samaira alipokea simu na kuondoka zake. Mm, Isaac ubinamu na watoto wa kipemba umeanza lini ah, unataka kuniambia na huyu Samaira umepita si ndio hapana mimi nimepitia kwa hidaya bas mtoto yupo ndani da ah kwa hiyo unagonga mdogo mtu si ndio Jimmy ndio alafu wanapenda michezo ya ovyo yani hidaya hapendi kabisa kupoteza usiana wake basi ananipa mambo ya uani punguza baba kuwa na huruma Jua alimweleza. Hebu niache Jua. Kama akajileta, nimwangalie. Mimi sio Morrison na Karen. Alafu Karen anajionyesha anampenda lakini wapi? Morrison haoni. Mimi kali nitaka kenyewe kakao kanaingia getoni kwangu. Siku nimeingia mzuka nataka huku anapitisha huko. Nilipouliza anasema anatunza usichana wake. Nilikataa lakini nikachukuta naingia huko huko. Ah. Sawa nime, nimeelewa. Ah. Wakiwa wanaendelea kuongea binamu za Isaac, walikuja wakaendelea kupiga stories za hapa na pale. Haikuwa kawaida, lakini siku hiyo Jordan alifika mpaka nyumbani kwa kina Karen. Alipokelewa vizuri tu na kukaribishwa kwa furaha. Alifika na kuketi katika garden, alikuwa anamsubiri Karen. Hmm, Jordan, kulikoni. Karibu. Naona sasa umeamua kuja kunitembelea mwenyewe. Karibu sana Jordan. Sikuweza kuamini kuwa unaweza kumiliki robot. Leo nimeweza kuja mwenyewe kushuhudia. Ni robo kweli? <laughs> Karibu sana. Ngoja nikuitie Albela kama unapenda kuongea naye. Mimi nipo busy kidogo na maongezi na mama. Nitakuja. Karen alimweleza hapa akaondoka na kuingia ndani. Akagiza watu akampeleka Albela alipo Jordan. Albela mambo. Poa. Mm, Jordan. Ndio, nipo hapa nahitaji kukuondosha hapa na uende ukapata nafasi ya kusoma pale shuleni. Utakuwa tayari. Jordan, mimi nipo mikononi mwa Karen na hawezi kuruhusu juu ya mimi kwa mikononi mwa mwingine kwa sababu yapo mambo ambayo amegaramikia mpaka kufikia hapa. Kweli natamani kutimiza ndoto zangu kuhusu elimu na siwezi tena. Albela jikuta analia. Sikiliza Albela, mimi nimeongea na wazazi wangu nitakusaidia. Kwa nini unisaidie Jordan? Moyo wangu umeniuma sana niliposikia neno umaskini. Neno hili limeniingia moyoni na nimelitamani sana kulifahamu sababu umaskini ulinipa nafasi ambayo imenifanya nimehangaika sana karibu wiki alipelo amenigusa sana moyoni mwangu naomba uwe karibu katika haya ninayokuambia Jordan nimekuelewa nashukuru kama utaweza kuniondoa katika hali sawa asante sana Albela hakika wazazi wangu watajua ni jinsi gani watamaliza haya mambo Jordan alimweleza Albela hapo Jordan akukaa sana alimwa kuondoka zake waliagana na Karen hapo akaondoka. Furaha aliona Jordan alimfuata baba yake na kumweleza kila kitu. Hapa baba alisema atalifanyia kazi. 
Jordan alifurahi sana na kuondoka zake. Siku hiyo usiku ilikuwa ni furaha sana kwa kina Morrison waliamua kwenda klabu. Waliondoka wakiona wakina Samaira, watoto wao walipofika tena sabongo, wana kwa na maisha ya kujiachia sana. Wakaingia na kucheza wakijiachia. Hidali mkumbati Isaac akiendelea kucheza. Ruaisa na Samaira waliomba kampani kwa Morrison. Tunaomba tucheze pamoja. Acha uoga Morrison. Wewe ni mjanja bwana. Mtachezaji na nyinyi ndugu sasa. Acha ujinga. Sisi ndugu wa tumbo moja bwana. Hebu jiachie Morrison. Walimwambia wakamweka mtukati wa dada hawa wakajikuta wanajiachia na Morrison. Ajabu waliingia kwenye vile vi. Morrison kila alipomtazama Isaac, Isaac alimkonyesha na kumuonyesha ishara ya uhuru. Basi Morrison alikuwa huru na hapo mpaka akaondoka zake walichukua chumba watoto hawa waliamua kumvalia njuga Morrison na kujikuta anafanya mambo na warembo hawa wawili ilikuwa asubuhi na mapema Morrison alikurupuka na kukumbuka siku inayofuata kulikuwa na mtihani da alichukua simu na kumpigia Isaac oya unakumbuka kuna mtihani school alafu tupo ku club lo oya mimi mwenyewe ndo natoka jamani nisubiri basi Isaac alishtuka akatoka mbio mbio baada ya hapo waliamua kuingia katika gari na hapo akaondoka. Fasta sana walikimbia na kuacha kina so Samaria wapo wamepumzika. Wauni walitoka. Walikutana na kukonyezana wakicheka sana. Da, wakati mwingine hii michezo jamani hatari. Alafu sinilisahau kabisa. <laughs> Nilieni say hata sikushtuka. Na kuja kushtuka nimekumbatiwa na watoto wa Rembo. Akili narudi. Sindo nikakumbuka kuhusu mtihani. Morrison aliwaeleza wakacheka sana hapo akakimbilia class. Nia watoto hamjiacha ujana. Yaani mnanikumbusha mengi sana nilikuwa kama nyie nzizo. Hebu mkakae mfanye mtihani. Mwalimu aliwaeleza uzuri alikutana na mwalimu mzuri sana, mwalimu ambaye huwa ni rafiki kwa wanafunzi. Wakaenda kuchukua mtihani na wakatazamana kisha wakaenda kukaa kwenye viti vyao. Baada mtihani Karen alimuita Morrison. Morrison, unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Na mbona unasinzia darasani? Ah, Karen wewe acha tu, nilienda kujisomea kwa rafiki zangu. Kujisomea ndo, kunafanya uchoke hivyo. Hebu niambie Morrison, kwa nini unanifanyia haya? Mm, kwa ni Karen una nini wewe? Hebu niambie. Nataka twende kula chakula. Karen alimwambia na hapo akaondoka kwenda kula. Morrison alijikaza sana lakini alikuwa amechoka mno. Wakiwa wamemaliza kula, kengele iligongwa kabla hawajelekea katika vipindi ikagongwa kengele nyingine tena. Eh, kuna nini uko paredi? Hebu goja twende. Wanafunzi waliyasema haya na kuelekea mahali ambapo walikuwa wameitwa wakiwa pamoja na mkuu wa shule. Aliwaeleza juu ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kaka mkuu wa shule. Majina yaliyorodheshwa na kutajwa kwa wanafunzi wote. Ilikuwa ni furaha lilipata jina la Morrison. Warembo wengi walijipanga kumpiga kura Morrison, alipendwa sana na warembo. Baada ya hapo, alijitokeza miliki wa shule aliwasalimia kwa pamoja na kusema Ameona ni vyema kwenda kuwatembelea wanafunzi na kutatua matatizo ambayo yanawahusu wanafunzi na changamoto yoyote. Wanafunzi walikuwa huru kumweleza kile ambacho wanapenda. Wengine walishauri sana shule hiyo ya Bodin. Mkuu huyo aliwaeleza mradi huo umeanza na baadhi ya majengo yamekuwa tayari kwa ajili ya kupokea hayo. Wanafunzi walifurahi sana, waliongea mengi sana. Baada hapo mmiliki huyo aliomba kuonana na mkuu wa shule hiyo. Wanafunzi nao waliruhusiwa kwenda katika vyumba vyao vya kuendelea na mitihani. Baada ya mitihani kuisha ndipo mwalimu mmoja alipotuma ujumbe wa kuhitajika kwa Karen na mmiliki wa shule hiyo. Karen alifika hadi kwa mkuu wa shule. Kipindi hicho mkuu wa shule alimweleza juu ya kumwachia huru Albela na amepata mmiliki wa kumwezesha kimasomo. Hali hii ilimfanya Karen akatae na kuona kwa nini iwe hivyo. Karen, kama kweli unampenda Albela basi uache mmiliki. Yaani uache kummiliki na asome na atamilikiwa na wadhamini hivyo naweza kuwa huru usifanye ubabe huo kama wanampenda mwachia katafute mafanikio yake sikiliza mwalimu albela nimemtafuta mimi na huyo ni mali yangu nataka kunyang'anya kile nakimiliki unaweza kujua kuwa nilimgaramia kiasi gani huyo robot achana gharama zako shule imejitolea utalipwa kila ulichogaramia sasa omba omba tu si wapo wengi mtaani Tena omba omba wamejaa ni vizuri kaenda kwa omba omba. Kwa lazima mninyang'anye albela wangu. Sasa hapa ndo najua kwa nini Jordan alikuja nyumbani kwetu. Kumbe ndo akili yake atalipa. Karen alikasirika sana, aliongea akiwa anaondoka. 
subiri Karen yule dentalipia na yani atampatia nafasi Morrison ya ya kuongoza wao umekuwa na promo nyingi sana kwa Morrison Morrison lakini shule haina nafasi ya kumpatia uongozi mgeni sababu inahitaji mtu anayejua kinda kindaki hii shule mfano Kelvin ana muda mrefu sana sasa kazi ni kwako kuamua ipi iwe sahihi Nguo shule alimweleza hapo kidogo Karen alipoa sababu ndoto yake kubwa ilikuwa ni kumwangusha Kelvin kwa kulipiza kisasi katika maumivu ambayo anapitia akiwa anaelekea darasani kwake alikutana na marafiki wa kesi Karen subiri kwanza marafiki wa kesi alimwambia e kulikoni mbona mnanizonga nyimbo wa kesi <laughs> kweli sisi ni mbo wa kesi ila angalia vile kesi anavyopambana katika penzi na mapambano yake ni mpaka Kelvin aingie katika kinyang'anyiro cha kuongoza kama kaka mkuu wa shule Hebu tazamu akiwa chumbani. Mashaka zake kesi waliendelea kumfuruga akili. Walivuruga akili ya Karen na kujikuta akishikwa na asira sana. <laughs> Unaona Karen nitakuhakikishia Kelvin wangu anashika nafasi ya kwanza. Wewe katika mambo yako mengine unatumia pesa sana. Sasa mimi nitatumia ninachojua kutumia. Alafu utaona mtoto wa kike ana nguvu gani. Kesi alimtambia Karen. Kula kiapo na mimi wapo nitakushinda utafanya nini? Karen alimwambia <laughs> Karen sitaki viapo hapa sawa case yani nikishindwa hapa case basi nitakuwa na kufuatilia kila siku alafu nitakufutia viatu vyako na kuhidi juu ya hilo Karen utakuwa mfuta viatu kweli hmm. aidi kweli juu ya hilo kwa maana mimi ni case nikiamua la kwangu siwezi kushinda na aidi na iwepo nitashindwa kweli nitakuwa na kufuata viatu vyako. Nitafanya chochote unachotaka. Okay. Walikuwa wamekiana viapo. Karen alitikia na kuondoka zake, kesi na marafiki zake walikuwa wamefurahi sana kuhisi atakuwa amemweza Karen. Karen aliingia darasani akiwa na mawazo mengi. Alijilaza kidogo, muda huo rafiki yake ana alikuwa amefika na kumwamisha Karen. Kulikoni, mbona umekuwa na mawazo sana? Kulikoni. Ana, siwezi kuamini kama bado naelekea kumwacha Albela mikononi mwangu. Siamini kabisa. Kwa nini usiamini? Kulikoni Albela toke mikononi mwako. Albela amepata wadhamini wa kumsomesha. Hivyo nina machaguo mawili kumwacha huru na wakanilipa au kumngania nika mkosesha haki zake za msingi. Pia uhuru wa Albela ndio sababu ya Morrison kushinda kwa kaka mkuu wa shule. Naambia Karen, "Kwa nini unayafanya yote? Unampenda Morrison?" Sijui yana nimekutana na akina kesi hivyo wamenitambia ushindi wa Kelvin kesi ameeleza atapambana vilivyo kwa ajili ya kufanya Kelvin ashinde hivyo ninahitaji kuwa na nguvu sababu nikishinda nitakuwa nikimfuata kesi na kumfutia viatu vyake aya niambie kwa nini unamngania Albela kwa ukweli nilikueleza tangu mwanzo sasa mwachiawe huru haina haja kwa nini mpambanie Morrison unampenda si ndio niambie ukweli Karen Ah, kwa sababu ya kutaka kumuumiza kesi <laughs> bado sana. Kwa Kelvin ndo yani aingize katika mgogoro huo mkubwa. Karen, lipo jambo linakufanya ulie. Wapizani wako wanatumia akili unatumia pesa. Baki sehemu moyo wako unasema. Nimekuelewa ana. Kwanza sasa hivi nimekubali kumwacha huru Albela. Kubwa wanilipe kile kilicho cha kwangu kisha wamchukue. Mhm. Mm Hayo sasa ndo maamuzi sahihi. Unaweza kusonga mbele na hatua nyingine. Ana alifurahi walikumbatiana na marafiki zake. Mambo yalikuwa yanaendelea kama ilivyo. Kelvin na Morrison waliambiwa kila mmoja azunguke kwa ajili ya kwenda kutafuta mashabiki kwa ajili ya kumpigia kura. Walipishana Morrison na Kelvin kibabe tu. Kelvin alikuwa na watu wake, Morrison pia alikuwa na watu wake. Wewe kijana ni mgeni hapa shuleni. <laughs> Kushinda sijui kama utashinda. Kelvin alimwambia Morrison Sio kila mmoja pambane na hali yake. Jo alimjibu, "Okay, ila sitaruhusu yani vyote. Huwezi kutaka kumshukua Karen. Tena Karen wangu mimi, alafu uongozi pia uchukue. Lazima ukubali kuacha kimoja." Ah, sasa nimekupata. Visa vyote hivyo kumbe ni Karen sio? Bas pole sana. Karen anasikiliza kwa kila jambo. Yani ananisikiliza mimi sana usimfikirie lolote lile mpaka nasimama hapa kugombea ni ushawishi wa kale na si vinginevyo nisingefanya ya mambo oya morrison unarimba wapi chukua na kale mwenyewe kula kabisa 
Isaac alimwambia hapo Kelvin alisogea na kumkunja Isaac purukushani zilikuwa nyingi wote wakakunjana lakini katika harakati hizo alitokea kesi na kuamua ugomvi Kelvin unaweza utashinda ukianza maugomvi mtatolewa kabisa kwa nia ya mashindano Kelsey alimweleza akamsogeza pembeni Acha tamaa yani mwanamke si huyo naye Karen wa nini Joe alimuuliza Usitake kuniambia unagombana kisa Karen Kelvin unajua uchungu na umia yani nimemwaidi Karen kwamba nitakupambania ushinde kwani unaniumiza Kesi aliongea hivyo kisha aliondoka da hatari na huyo kesi asisubutu kuingia kwenye anga zangu Morrison aliongea kwa asira akaondoka muda huo huo mara akatokea Karen alimkumbatia Morrison macho yakimtoka Morrison nakupenda nafanya yote kwa ajili yako tazama nimekubali kumuuza Albella kwa ajili yako Karen unamuuza Albella kwenda wapi tena Albella amepata wafadhili katika hii shule hivyo ataanza kusoma hapa oh nimefurahi kusikia haya ni vema kumwacha mtoro Morrison alimweleza lakini moyoni mwake alifurahi sana. Sawa, sasa nina imani tutaingia vizuri kwenye mashindano yetu. Ndio, unaelekea wapi sasa? Nimepiga simu nyumbani wanifuate maana sijisikii vizuri. Nataka kwenda kupumzika kidogo. Usiondoke Karen, na kuomba nenda simu kapumzike afu nitakufuata baadaye. Sawa Morrison. Karen alimweleza kisha kambusu, akaondoka zake. Morrison, kwani unataka kumpatia kiki Karen? Aiza kakipi hiyo tena usifanye ujui Karen anakuhitaji Joa hebu niache kwanza hebu tuendeni kwanza huko Moses aliwaeleza akaingia katika darasa moja hapo aliokuta Rembo walikuwa ni wanafunzi wa form 6 wanafunzi walipomwona Moses ameingia alimpokea kwa furaha Karibu kijana ah tumekuzungumzia hapa Sawa Jamani wa Rembo Huyu ni Morrison. Alikuwa ni Montress alikuwa anapenda kujiweka kitu mboi. Mm, asante sana. Uh, ni kwa hapa ni kwa ajili ya kuzungumza na nyie kuhusu uchaguzi. Morrison, huna haja kujieleza kwa sababu tayari wanafunzi wa humu wote tumejiandaa kukupigia kura. Kwa hiyo usijali. Lizzie alizungumza. Oh, basi haina haja. Tunaweza kwenda. Morrison alimweleza, "Karibu tena. Samani, naweza kuongea nawe kama utojali." Isaac alimuuliza, "Oya, ili uweje, uje mimi naweza kumiliki demo yako?" Lizzie alimjibu Isaac, "Ah, ah. unachekesha. Yaani cha kufanyia unacho. Sikia we boya, nitadili na we muda wote ule." Lizzie alichukia na kujikuta na mjibu wa Isaac vibaya, "Wewe ndio magetoni, tutajadili vizuri." Isaac hakubaki kimya alimwambia kisha akaondoka. <laughs> ya leo kali nenda magetoni lizi. Walicheka wanafunzi wote. Oya, kimya basi. Tusileteane kielezo zote zile. Lizi aliongea kwa asiro na watoto walikaa kimya kumwangalia. Oya jamani muda sio rafiki. Wacha niende nikamwangalie Karen na Rudi. Morrison aliwaeleza waliachana hapo, wengine walikaa darasani. Sio kitu gani kilimfanya Morrison atembee. Alama kuzunguka sana pembeni yake, alisikia sauti ya gita. Sauti ile pita ndani ya moyo wake alifarijika sana ikapiga kiti chini ili asikilize sauti nzuri. Albella alikuwa anaimba vinyimbo vya uongo na kweli lakini Morrison alijikuta anapenda na kuanza kurekodi. Alikuwa anasikiliza sauti iliyotoka nyuma ya garden. Akiwa amesimama pale alisikia sauti ya watu wakielekea alipo hapo akajificha. Alimwona Jordan na mlinzi wa pale wakielekea mlangoni huku akiongea Hongera sana Jordan. Hakika unastahili sifa jamani. Umefanya kila njia. Sasa Albella amekuwa huru. Ah, nimefurahi sana mlinzi. Kwa kuwa shule zitakuwa za bweni kwa kipindi kifupi, basi ataisha hapa shuleni. Kubwa zaidi apate kusoma. Jordan alimwambia akaingia ndani kwenye garden. Morrison anataka kuondoka, alisimama pale pale. Wakiwa wametoka tena, Albella alipomkumbatia Jordan kwa shukrani ndipo alipomwona Morrison, alikuwa amemfunika koti usiku ule sherehe. Hakuweza kumuita kwa sababu kumjua jina. Hapo alijitoa mpaka kwa mkuu wa shule. Alielezwa juu ya kuweza kujiunga na shule hiyo. Albella alishukuru sana. Alimshukuru mno Jordan kwa kile alichomtendea. Baada hapo mkuu wa shule hiyo akaamuru gari la shule lile kwenye nyumbani kwa kina Karen na kuna kuchukua chochote kinachomhusu Albella. Sababu alikuwa tayari ameshalipwa kila kitu. 
Halikuwa na kipinga mgizi, hivyo ni velvo kuwa. Baada kufika nyumani kwa kina Karen nilibidi uwa msubiri Karen. Baada hapo Karen alitoka, alitoa kila kina chomosu albela na wakasain. Kwani albela, hawezi kuishi na mimi? Karen alimuuliza. Naweza, sasa kwanini usishi na mimi? Inabidi niishi shuleni, samani sana Miss Karen kama unavijua shule yetu. Mimi nimesoma shule ya kawaida tu. Hivyo na niwea nisome kwa mda mrefu kuliko ninyi na ndio maana kuna walimu maalum wameandaliwa kwa ajili ya kunielekeza. Sawa. Asante. Karen alimjiba kaondoka zake. Hapo mama yake Karen alimkumbatia Albela na kumtekea safari njema ya masomo yake. Basi waliagana na kila mmoja ilifuata ya kwake na Albela alipelekwa shuleni hapo. Kwa kuwa kulikuwa na wanafunzi wengine walianza bodin ili mlazimu aishi hapo na kuchaguliwa chumba kizuri. Wakati usiku kesi alitoka na kwenda kuonana na msimamizi wa uchaguzi. Walipanga kuonana sehemu nyingine kabisa, alijitahidi kutoa pesa ili shindikana. Baada ya hapo, wakakubaliana kivingine. Unaweza kuniambia ni lale na wewe sawa, lakini utatumia kinga. Haina shida kikubwa, ni furai. Mtu huyo alimuitikia na baada ya hapo kesi alikutana na mtu huyo akafanya ya kufanya. Akajiaminisha kwa asilimia kubwa za kushinda zipo upande wake. Kila kitu kitenda vizuri. Albela alipata walimu wazuri alikuwa akimsomesha. Alikuwa ni mwanafunzi mwenye uelewa kupita maelezo. Akiwa hapo, alipoa mitihani ya majaribio. Hakuna aliyofeli na kujikuta amepata na kupanda darasa. Kulingana na uelewa wake alichaguliwa darasa la kwenda kusoma. Mambo yalikuwa mazuri kwa upande wake. Baba yake na Jordan aliamua kukutana na Jordan pamoja na Albela. Alikana kuongea na Albela pamoja. Mwanafunzi mrembo au jambo si jambo shikamo maraba albela nini kingine unataka tukufanyie maana kijana wangu ameamua kujitolea juu yako sikutegemea zaidi na zaidi naomba jamani mama yangu aletwe mjini hilo ndio jambo ambalo naomba sina jambo lingine haina shida tutatekeleza na kuhusu makazi mimi nitatengeneza usijali albela yote haya ndio anayapenda jordan Asante sana jamani. Asante sana. Hicho ndio kile changu. Sina kingine. Sawa usijali. Jordan. Asante sana jamani. Albela alimshukuru na kumkumbatia. Maisha ya shule yalianza. Siku ya Albela alikaribishwa na kujitambulisha kama mwanafunzi mpya katika hiyo shule. Wanafunzi walimpenda na wengine walianza kumuuliza maswali ya shule ili kumpima uelewa wake. Lakini kama alikuwa na kitabu kichwani, walifurahi na kumshangaa binti huyo. Mwalimu wa shule hiyo aliamua kueleza mengi na wanafunzi hao walianza kumshangaa mrembo huyo kwani wapo ambao hawakuwahi kumuona kwa macho msichana huyo wengi walimsifu kutokana na urembo wake kila mmoja sasa alipenda kuwa rafiki na binti huyo japo hakuwa na majivuno kesi alimcheka sana Karen baada ya kuamua kumwachia huru Albela na baadaye aliamua kumsifia pia kwa ushujaa wake basi wanafunzi walianza kumgombania Albela kwani kila mmoja alipanga kwenda kusoma darasa ambalo hata kuipo mrembo huyo. Walimu walimchukua Albela na kuambia wanafunzi waingie darasani kwao. Upande wa kina Lizzie Tomboy tayari alitamani sana na kumpenda ile Albela. Alianza kuomba walao angekuwa ameenda katika darasa lao. Lakini zilikuwa ni kama ndoto zake zisizokuwa na matunda. Mwalimu alitembea naye kisha akaenda katika darasa la kina Morrison na kumwacha hapo. Kitu cha Albela kilikuwa ni kitu cha pembeni yake na Morrison. Hivyo Mwalimu akaondoka. Albela alitabasamu kwani alimkumbuka kaka yule aliyepembeni yake, alikuwa ni yule aliyemfunika na koti lake. Ah, habari. Mzima mrembo, naitwa Morrison, sijui wewe. Naitwa Albela, vizuri Albela. Karibu. Asante sana. Albela alimuitikia na wakati wa Jordan aliingia na kumpelekea chocolate. Ah, oh, Jordan, muda wa masomo sasa kulikoni. Nilikuletea chocolate nilisahau kukupatia jana. Ah, asante sana Jordan. Albela alimwambia, "Asante, nitarudi baadaye." Jordan alimjibu hapo akaondoka zake. Morrison alimtazama sana Albela alikuwa amelala muda huo. Alingia mwalimu aliipenda masiara. Akikuta umelala viboko, Morrison aliangika sana kumwamsha Albela. Albela, Albela amka mwalimu kaingia. Katoka huyo, amka huyu ni mkali sana. Jamani amka. Mwanzo ni alimwamsha akiwa na harakati za kuendelea kumwamsha ndipo mwalimu aliporudi tena. Oh, ni nani alilala kwenye kipindi changu? Mwalimu aliuliza. Samani mwalimu, 
Alisema Albela ambaye alikuwa amemka kutoka usingizini. Hebu njoo hapa. Albela alitembea taratibu hadi kumsogelea alipo mwalimu. Ame mwalimu. Oh, we ni mgeni katika hii shule. Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Albela. Jina zuri. Pia ni mzuri hivyo hivyo. Nenda kakae ila siruhusu mwanafunzi kulala darasani. Asante sana mwalimu Samani. Hakuna tatizo mrembo wangu. Mwalimu alimwambia na kuanza kipindi. Haikuwa kawaida mwalimu huyo. Yaani kiukuta melala ni viboko tu. Imekuwa ajabu kwa mrembo huyu kuitwa tu. Alafu akaanza kupoza na mwalimu. Akajikuta anamwacha tu bila kumgusa. Wanafunzi walimwona binti huyo ni mwenye bahati. Baada ya mwalimu kumaliza kipindi, alimuita tena Albela. Unaweza kwenda kupata kifungua kinywa na mimi baada ya break, si ndio? Aina shida mwalimu. Alitikia Albela kuata na majivuno, bali alikuwa ni mtu wa kawaida. Kweli muda huo alitoka akiwa na mwalimu. Mwalimu huyu ni mara ya kwanza kuonekana na mwanafunzi, hanaga muda wa wanafunzi kweli. Alitoka na kwenda kupata kifungua kinywa na Albela. Waliketwa kiongea mengi. Mwalimu alijikuta anapenda sana kumjua binti huyo. Wakati huo Jolda naye alikimia darasani kwa kina Albela, hakukuta mtu zaidi, alikutana na mashushushu tu wa darasa. Ah, Jordan, umemfata mrembo shule? Mwalimu kamwai pole. Sawa. Alitikia Jordan na kuondoka zake haraka, alifika hadi Karen aliko. Huko alimkuta Albela akiwa na mwalimu. Ilibidi aombe na wajumuike pamoja kwa ajili ya kupata chakula. Alipishana na Karen walisalimiana vizuri, kila mmoja akaenda kivyake. Albela akaingia darasani na kuendelea na vipindi vingine. Jordan alimletea kikaratasi, akabaki na tabasamu tu. Modo Morrison alikuwa nyuma kabisa ya darasa. Alikuwa na jadili na marafiki zake. Amemwona mlembo wa shule. Ah, Isaac. Hebu niachie kuna mambo na waza. Unaoza nini we Morrison? Baada ya kumfukuzia huyu mtoto ila una mitiani kumbuka. Alafu unajua Jordan ndo ameset mipango yote hiyo. Oh Joe ito. Tulia wewe. Ah, Joe, unadhani mi nikiamua kula nyama na shindwa. Siku zote mwenye kesi kikali ndio huwa anakula nyama. Wakati wote ya release tombo ilingia darasani kwa kina Morrison. Hello. Alisalimia Lizzie Tomboy. Hai, karibu. Wakamuitikia wengine. Sama jamani, na shida na yule binti mgeni Albela. Hakuna ruhusa ya kutoka naye. Kwa hiyo unamsubiri huko nje. Aiza kelidakia. Hivyo na nini we kijana? Kwenda huko. Oya, kimya. Hatutaki watu wa hivyo darasani kwetu. Aiza kelongea baada ya hapo alikaa chini. Muda huo ilikuwa ni muda wa wanafunzi kurudi nyumbani. Hapo ndipo alitoka wanafunzi wote. Darasa lilibaki. Albela alikuwa amejilaza. Pemeni yake ile kwepo Morrison alikuwa anataka kutema cheche kwa msichana huyo. Miss 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 amka basi. Haina tatizo. Mimi nitamka kwa muda wangu sababu ninaisha papa shule. Oh sawa. Ila na ku. Kabla jamalizie tayari Karen alikuwa ameingia darasani kwao. Morrison unafanya nini hapa? Tuondoke basi. Na mwamsho huyu mwanafunzi. Eh, kwani anakuhusu nini? Mwache tu. Kumbuka ni mwanafunzi mwenzetu. Kwa kwa ni ajui wajibu wake. Lakini si alikuwa rafiki yako. Umesha sema alikuwa rafiki yangu. Huyo ndiye yani mdamana wa kila kitu. Kwa hiyo usiki tena na mimi. Anamilikiwa na watu wengine. Karen alimjibu baada hapo akaondoka zake pamoja na Morrison. Yote haya aliyasikia Albela na kujisemea. Anahitaji kuwa mbali na huyo kijana Morrison. Wakati wa usiku kuna muda wanafunzi wanaruhusiwa kuwa huru na wana muda maalumu kwa ajili ya kwenda kutembea na kurudi shule. Siku ya Albela alipanga kutoka, alipojiandaa, tayari Jordan alifika na gari kisha wakaenda kutembea sehemu moja. Walienjoy na kuketi sehemu akipiga story. Unajua nini Albela? Ninayo furaha kubwa sana. Kilichobaki ni kuwafuata wazazi wako huko kijijini. Maisha mengine yataendelea. Kwa nini unanifanyia yote ya Jordan? Kwa sababu ni rafiki yangu. Asante sana kwa kukubali kwa rafiki yangu. Wakati huo simu yake iliita na kwenda kuongelea pembeni. Baada ya hapo akarudi alipo Albela. Samani sana Albela. Hali ya dadangu kiafya sio nzuri. Kwa inabidi niende uko hospitali. Samani kwa usumbufu Albela. Alafu nakuacha hapa samani sana ila naomba ujitunze Albela. Pengine mimi nikaondoka na dada yangu kuelekea njia nchi. Mbona ni mapema hivyo Jordan? Kwa sababu ya dada yangu tangu tumefungua shule amekuwa ni mgonjwa tu. Hivyo sina la kuamua. Inabidi niandamane naye. Twende nje nchi mpaka atakapokaa sawa. Ndarudi kuendelea 
pamoja na nyuko nchini. Nimekuzoea hivyo. Nenda takuwa karibu na mimi Jordan. Usijali, mimi na kuomba. Na nakuombea maisha mema. Imani yangu nitarudi. Kilichopo sasa ni vyema ukamfuata mama kijijini. Uzuri tuisha ongea naye. Hivyo ukifika tu mjini. Ah, wasiliana na namba hii hapa. Yaani itakusaidia kwa kila kitu. Jordan alimwambia, "Asante sana Jordan. Mungu akulinde uko uendako." Sawa, na kuachia simu hii ndapokuwa na muda itabidi wasiliane na mimi kupitia WhatsApp. Hebu iwashe kwanza hiyo simu. Albela alikagua hiyo simu. Hakuwa na namba nyingine zaidi ya namba ya Jordan. Sikia Albela, naomba usiache kuniuliza chochote kitakachokuwa kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Hivyo lolote utakalokuwa linakusibu, niambie usijali. Asante sana Jordan. Sitaweza kukusahau kabisa katika maisha yangu. Usijali nilikuwa natamani tungeenda na wote kijijini. Da, lakini Mungu hajapenda kabisa. Jordan alilalamika lakini hakuwa na la kufanya. Waliagana. Jordan aliingia kwenye gari na kwenda kumwacha getini Albela. Waliagana kwa kumbatiana. Baada hapo Albela aliingia shuleni, alafu Jordan aliondoka. Baada ya mambo mengi Jordan aliondoka na kwenda nje na wazazi wake. Hivyo alikuwa akiwasiliana na Albela kupitia WhatsApp. Ilikuwa ni mapumziko ya wiki moja. Albela alijiandaa kwa ajili ya kwenda kijijini. Safari hii ilikuwa ni safari ya kumfuata mama yake ambaye kila kitu anaelewa kwa sababu alipewa taarifa na uongozi wa shule. Ilikuwa ni kujiandaa tu. Albela aliondoka na gari ndogo kwa ajili ya safari. Akiwa njiani, gari hiyo iliharibika. Ikabidi ashuke kwa ajili ya matengenezo ya gari. Alikaa muda mrefu bila mafanikio. Alianza kutaka kusubiri gari yoyote itakayofika ili apate msaada. Akiwa amesimama pembezoni mwa barabara, alikuwa hajakata tamaa. Bado alisimamisha gari iliyokuwa inapita barabarani. Kweli gari ilipaki, alisogea na kwenda kuongea na dereva. Ah, habari za jioni. Samani dereva, nimekwama hapa. Unaelekea wapi? Naelekea kijiji kimoja hivi ukiingia hapo kwenye njia panda, mkono kushoto. Samani, sasa tuelekee huko, tunaelekea sehemu tofauti na wewe. Mruso tutampeleka. Alijibu aliyekuwa pembeni. Alikuwa ni Morrison lakini Albela hakujua. Hapo Albela alielekea kuchukua mabegi yake. Alikuwa na furaha sana. Mbona tutachelewa Morrison? Dereva alimwambia, "Usijali, nataka tumfikishe huyu binti kwao. Wewe fuata amri yangu." Sawa boss. Albela alimfuata dereva akaongea, "Asante sana. Ila naomba na tu nyie muende. Mimi nitalake mpaka gari yangu itakapokuwa sawa tutawasiliana. Tunajua kama nyumbani kuna cha kubeba. Yaani namaanisha sio mizigo." Ila nikonoka na mama yangu na ndugu yangu Sakina. Albela alimweleza dereva ambaye gari yao ilikuwa imekwama. Oh, sawa tutawasiliana basi. Dereva alimwambia baada ya hapo akabeba kilicho chake na kuondoka. Albela alitembea mpaka lipo gari, alitaka kae mbele kwa dereva. Hairuhusi kukaa mbele. Kaa siti ya nyuma. Dereva alimwambia, "Oh, ilikuwa ni mshangao baada ya kuna na macho kwa macho na Morrison." He ni wewe. E, karibu Albela. Asante sana jamani. Nalikia kumfuata mama yangu kwa kijijini. Mm, unahamia mjini? Ndio. Nashukuru sana kwa kweli. Yaani nayo furaha sana kuja kuishi na familia yangu karibu. Sawa. Sasa utamwelekeza dereva ili akufikishe hadi uko kwenu. Morrison alimwambia na hapo safari iliendelea. Muda wote Albela alikuwa anawasiliana na Jordan. Yeye alikuwa na furaha. Morrison alikuwa ameka hapo. Karen alimpigia simu tena video call. Hello Morrison. Hello Karen. Wapi unaelekea? Mama nimefika nyumbani naambiwa unaelekea mashambani. Ndio anaelekea huko. Upo nani ni hapo? Mama nimemwona msichana pembeni. Ah, nipo na Albela hapa. Albela, iwe jiwe na Albela. Naomba kuongea naye. Hello Karen. Hai, unaenda wapi na Morrison? Na imekuja kuongozana naye. Ah, tumekutana njiani. Ni dharula tu na maana nipo naye. Albela alijibu na baada hapo akampatia simu Morrison kwani simu yake ilikuwa inaita. Morrison alikata simu na kuamua kumgeukia simu ambapo yuko Albela. Karen alifura sana, yani alivimba kama chura. Inakuwaje kuongozana na Morrison na ise, Albela ananitafuta sasa. Naona ananiingilia kila kona. Karen alijisemea na kujawa na hasira sana. Alizungazunguka na kuwaza fanye nini juu ya hilo. Hakupata jibu. Albela aliendelea kufurahi sana wakiwa karibu Albela alifurahi mno. Morrison asante jamani hapa ndo kijijini kwetu. Nashukuru sana. Ah, kumbe ina maana Karen alikufuata huko. Ndio, namshukuru sana Karen. Bila yeye mimi sijui ningekuwa wapi. Yaani Morrison, Karen amenitoa mbali sana. 
lakini wewe una asili mchanganyiko baba yako sio mzungu kweli Morrison mimi sijui kuhusu hilo lakini wazazi ninaowajua mimi ni weusi hata baba amefariki tutabaki na mama tu ina maana upo na ndugu ndio kaka yangu ni Talbert aliondoka muda sana ila isiyo mope kama mimi ya amechanganyika yani ndivyo ni kaka yangu alisema anaenda kutafuta maisha mjini sana ona kimi hadi leo oh u- ulipata nafasi ya kumtafuta hapana hatukujua mjini ndo sehemu gani Albela alimweleza na tayari ulikuwa amefika nyumbani kwa kina Albela ili kwa ni usiku Morrison hapa ndo kwetu karibu sana Asante sana Miss Morrison alimwambia akashuka katika gari walipogonga alifunga mama yake Albela alikuwa na furaha waliwashataka wakaribisha ndani nyumbani kwa kina Albela kulikuwa kuzuri kama tunavyokumbuka mara ya mwisho Karen alienda kutengeneza nyumba yao kulikuwa kwa umeme kulikuwa na bomba hivyo vile nilo vitu vya ndani japo ilikuwa nyumba ndogo lakini kwa kijijini watu walipaheshimu hapo kazi yao ilikuwa ni kuuza maji kwani maji safi ilikuwa yanapatikana nyumbani hapo tu mama Kelbela alienda kumwamsha Sakina alikuwa amelala Sakina alipotoka alimkumbatia Albela Jamani ndugu yangu karibu unaweza kuniambia kuwa umempata Albert Sakina alimuuliza Hapana sempata Albert kwa kweli mji ni mkubwa sana Eh umekuwa mzuri Mama kwa kweli hata la kujibu sina wewe ni mzungu Alafu hivi mama ulizana na mzungu huyo mzungu alikuwa ni wa wapi Yaani alikuwa na issue Ulaya au ilikuwa ni maswali yenye utani Albela alienda chumbani kulala pamoja na mama yake na Sakina lakini usingizi na wenyewe haukuwa mbali uliwafikia hapo vona kuwazidi Asubuhi na mapema Morrison alikuwa ameamka alikuwa anapiga story na mama yake Albela mama huyo alitoka kumpenda Morrison kwa akili yake na macho yake alifurahi kumuona kijana huyo alimwona ni mstarabu walikuwa wakiendelea na mambo mengine Sakina alikuwa anaona kupitia dirishani kwani dirisha lao na jikoni lilikuwa linatazamana kwani Albela Oi kijana ndo shemeji. Mm, jamani, rafiki wako shuleni. Simjui sana. Nimemjua kutokana na kukwama kwa gari, nikaomba lift. Nashukuru ila sikujua kuwa ni yeye. Ah, ni kijana mzuri sana. Huyo mtoto atajiri. Hata kulala hapa ni maajabu kabisa. Waliendelea kuongea wakiwa na furaha. Upande wa Morrison na mama Albela walienda chakula. Walikaa na kula. Morrison alimwaga mama yake na Albela kwani alikuwa na safari ya kuelekea huko shambani. Binafsi mama alifurahi sana na kumkaribisha kwa furaha. Baada ya chakula Morrison aliwaga wote akaondoka. Walifurahi kwa ugeni huo kwani walikuwa ni watu wenye furaha. Mwanangu, hakika ni mwenye bahati sana. Hawa watu wakitajiri wamekuwa karibu yako. Mama, ni marafiki tu. Nimewajua huko shuleni. Naomba ni basi mjiende kwa sababu maisha yetu sasa hivi ni mjini. Tena nimefurahi sana kwa sababu nitakula chakula cha kwako wewe mama yangu. Albela alimwambia na walijua wana furaha walianza kujiandaa kwa safari ya mjini kwa tayari gari lilikuwa limefika hapo Albela alimpigia simu Jordan wakaongea kwa video call Jordan alifurahi kwa watu ambao walikuwa wamefikia waliandana kuandaa kila kitu ikabidi mama yake Albela atoke na kwenda kumanya kitu ya kijiji kwa ajili ya maongezi zaidi karibu mama Albela asante sana mwenyekiti mi na familia yangu tunahamia mjini tayari tumepata makazi huko na ile nyumba tumeiacha kwa ajili ya kuipangisha Nina imani ila zitakazokuwa zinapatikana nitakuwa nafanyia matumizi huko mjini. Oh, naona umeamua kabisa kuama na mzungu wetu wa kijiji. Sawa, ila msiangae kutafuta watu wa kupanga ile nyumba. Naomba nikaishi mimi na kuhusu kodi nitakuwa tunawasiliana na kukutumia. Kwanza itakuwa ni heshima kwa mwenyekiti kuishi kwenye nyumba nzuri kama ile, nyumba yenye umeme na maji. Mama Albela, naomba nikapange mimi. Usijali mwenyekiti, basi twende nikaukabidhi baadhi ya vitu pia mashamba yangu nitapangisha pia sawa haina shida vyote nitavimiliki mimi uh, kwa kukodi kwa hiyo pesa yako njoo tuandikishane kwa sasa nitakuwa nakupatia kodi ya mwaka kwa ile nyumba nitalipia miezi sita na mashamba miezi sita mwenyekiti alimwambia hivyo akaelekea nyumbani kwa kina Albela ujambo mzungu sija mshikamo mwenyekiti kwa kweli mjini kutamu Yapo nitamaliza ujenzi wangu. Bora niamie huko. Yaani umekuwa mzungu sasa. Mwenyekiti alimwambia akaingia ndani na kuandikishana mambo yao. 
upande Kelvin na walizi wake Miss and Mrs Jackson walitoka na gari kuelekea katika kijiji kimoja huko ndiko walikuwa naishi kashinde ilikuwa ni furaha kwa wazee hawa kuwapokea wazungu hawa haikuwa ugeni usiofahamika bali waliwajua vizuri wazungu wao walikuwa wanakaribishwa kwa furaha ilibidi waulize habari za siku nyingi na kuuliza juu ya uangaikaji wa kutafuta watoto wao ilikuwa ni uzuni kubwa kwani hapakuwa na lolote hawakuwahi kusikia lolote juu ya watoto mapacha walioibiwa waliomba sana na kuonana na kashinde pia ilikuwa ngumu wazee wake walimfuata ndani na kumbembeleza mwanangu sasa utakuwa na uzuni kwa muda wote huu tazama Mr Jackson na mkeo amerudi tena kukutazama mama yake kashinde alibidi amwambie mtoto wake mama najisikia vibaya watanielewa vipi jamani wanatambua mwanangu ndio maana wamekuja watoto wangu baba wana kijiji na roho mbaya wamenibia wanangu mwanangu msikilize mama yako kwanza hebu twende siku moja Mungu atajibu kilio chako baba yake alimwambia na baada ya hapo kashinde aliamka kumsikiliza baba yake ni mwanamke alikuwa amedhoofu kwa mawazo kwani tangu siku alipotelewa watoto wake hakuwa vizuri mpaka alipofikia hapo aliamka akajikongoja hadi sebleni macho yake ilitoka kijana Kelvin alijikuta amepigwa na butoa baada kumtazama kifuani mwake alimkumbatia Kelvin machozi alimtoka We baba mwanangu huyu baba mwanangu huyu kashinde aliendelea kulia alimkumbatia kashinde huyu sio mwanao ni mtoto wetu kumlea uko mjini na tumetoka naye mjini huyu ndio mwanangu ninayemtafuta miaka yote ni mwanangu hamwona amefanana na mimi kashinde unaanza kuchanganyikiwa sasa kwani Kelvin hapa unapafahamu hapana baba ni mgeni mimi sikumbuki chochote mume wangu hebu tuulize vizuri Mrs Jackson ilibidi awe mpole na kutumia kima ya kuuliza kwani babu mume wako mlea mtoto kama huyo hapana nikashinde tu na mawazo ya mwanaye Mr Jackson mimi nina kumbukumbu mara mwisho kabla hujaondoka uliyechia cheni sasa cheni hiyo ndio hiyo aliyoivaa huyo kijana naomba nikuulize au wewe na mkeo mnajua kule wote kuhusu mwanangu ila amemwa kunifanyia haya kashinde alipiga waulize ngoja kwanza Mr Jackson aliwaambia na kumsogelea Kevin alishika ile cheni na kumvua alipoifungua hakuamini macho yake kwa cheni yake ili kuimeandikwa albela kweli huyu ndiye na hii cheni nilileta cheni mbili ikiwa mwanangu akiwa kiume avalishwe cheni iliyoandikwa Albert wa kike avalishwe Albella bado siamini ina maana Kelvin ni mwanangu alijiuliza Mr Jackson hapo alishindwa kujizuia wakamkumbatia Kelvin walilia sana niambie Kelvin kwa nini umevaa mkufu huu yuko wapi Albella yuko wapi Albella yote ambaye ni dada yako Waliuliza wazungu hawa walibubujikwa na machozi lakini Kelvin hakuwa na la kusema sababu alikuwa kimya hana kumbukumbu yoyote kuhusu maisha yake aliyopita alibaki kimya tu waliongea mengi ikabidi uondoke akiwa wanne Mr and Mrs Jackson ikabidi uondoke na kashinde pamoja na Kelvin upande wa kina Albert tayari mama alikuwa mazuri na wakapaki vile vile vyao na kuondoka yote haya Jordan aliyajua kwa sababu kuanzia safari hadi kufikia hapo tayari walikuwa wanaongea Walipatiwa ofa ya kupangishiwa nyumba yenye vyumba vitatu na sebule pamoja na jiko ndani. Yalikuwa ni maisha ya furaha sana kwani kila kitu kilipangwa katika mwelekeo. Ilikuwa ni furaha sana mama huyo katika chumba kimoja alienda kubandika picha Albert kwani kijana huyo alikuwa anampenda sana na alikuwa anapenda kupiga picha. Lakini alibaki kuwa kama kumbukumbu kumbu yao tu kwa kaka yake. Alijiuliza huko alipo. Albert alibaki na kumbukumbu kumbu ya mkufu ambao uliandikwa Albert machozi alimtoka kijua kwamba hatuweza kumuona ndugu yake tena katika maisha yake. Alice pengine amekufa. Walipiana moyo na kujua kuwa Mungu ni mwema. Siku moja wataonana tena. Mama, mwana mimi naonekana tofauti na wazazi wangu. Nakumbuka marehemu baba kwa kama mimi. Mama kuna siri gani? Mwanangu, hembu yaache. Mimi nilibakwa na mzungu ndio maana nikawaza vile mlivyo. Mama Albela alimjibu Albela. Ina maana mama Mbona mimi na kaka yangu hatuna chembe chembe za kufanana na wewe? Au ule weusi aliyokuwa nao kaka yangu ina maana mwanangu umekuwa si ndio? Hapana mama, basi sihitaji maswali. Mama yake alimwambia hapo Albela aliondoka kuingia chumbani kwa rafiki yake Sakina. Naye maswali gani yanayomuuliza mama yako? 
Nahitaji kujua sakina maisha siku hizi ni ukweli na uwazi lakini babako si yule mzee Sadiki katika ukweli mzee Sadiki ana asili ya kizungu au inabidi niwekwe wazi niwajue wazazi wangu pengine tunateseka kumbe baba yangu huko alipo anaishi maisha mazuri sawa lakini mamako amesha kujibu kuwa alibakwa na mzungu unajipia la kujibu katika hilo unajipia si nani nataka nimtafutie mzungu huyo ni wa wapi kweli umechemsha albela mimi kipindi wazazi wangu wapo hai waliniambia katika kile kijiji mliamia tu miaka mingi yeye mlikuwa wadogo sana sasa wapi utampata yule baba yako msikilize mama yako usijichanganye akili yako mm. sawa sina usemi jiandae basi tukatembee huko pwani ah utanipa nguo zako aina mbaya nguo zangu ni zako utachagua yote unayotaka albela alimwambia na hapo akakumbatiana huwa alikuwa wanapendana sana baada ya kujiandaa Albela alimfuata mama yake alikuwa na uzuni kwa ni maneno walikuwa anamwambia ni ukweli ndani yake. Yeye alikuwa anamuumiza, machozi yalikuwa yakimtoka. Mama, mbona unalia? Hapa na mwanangu nasikia uchungu sana. Mama samani pengine nimekukumbusha mengi yenye kuumiza moyo. Nisamee. Nilimwambia Sakina akwambie ujiandae tutoke kutembea. Naona muda umeenda sasa. Basi tutatafuta sehemu tulivu tukale baada hapo turudi nyumbani. Nimekusamia mwanangu. Kwa nini tuspike tu hapa hapa? E mama, mmechoka bwana. Basi mimi nitatoka na Sakina tutaenda kutembea tutakuletea chakula. Sawa mwanangu. Mama huyo aliitikia kama kawaida. Albela alipendeza na kutoka na ndugu yake. Waliona ni vyema kununua chakula wakaenda kula kwa pamoja kwani ilikuwa ni vizuri zaidi. Moyo alirudi salama na kupumzika nyumbani kwao. Alifurahi kukutana na mama yake Albela kwani waliongea mengi. Alijua wapo watu wema wenye kuishi vizuri na furaha alipomkumbuka aliona picha ya Albert alimuuliza mama huyo alimwambia ni mwanaye alipotea muda mrefu aliwaza sana asipate majibu alianza kumfananisha yule kwenye picha na Kelvin ila hakuliweka kichwani kwa sababu alila ni mawazo tu huenda ndio amemfanya amfananishe alimwaza mrembo Albela walipokuwa wanakula akamwaza tena walipokuwa anaacha tabasamu akajikuta akimpenda sana hasa kila alipofuma macho Alice kama anamuona machoni mwake. Morrison kama alimuelewa hivi. Upande wa Kelvin alisafiri kwenda katika hospitali kubwa huko nje. Walichukua vipimo vya DNA test ilionyesha kabisa yule mtoto wa Mr. Jackson na kashinde. Walifurahi sana Kelvin alielezewa ilivyo, lakini bado alikuwa kumbuki yeye alichoambiwa baba yake ni Mr. Jackson na mama yake ni kashinde. Alishukuru kwa fahamu wazazi wake wote kwa ujumla. Walikuwa na furaha wakapanga safari ya kurudi Tanzania na kumtafuta Albela kama amempata mtoto mmoja basi na mwingine watampata Tayari shule zilikuwa zimefunguliwa wanafunzi walikuwa wameshafika na hapo walimu walikuwa wanatangaza matokeo ya uchaguzi hatimaye Morrison alishika nafasi ya kuongoza kwa kaka mkuu wa shule ilikuwa ni furaha sana warembo wengi walitamani kumshika mkono Morrison lakini Morrison hakuwa mchoyo aliwaruhusu wa mshike tu jicho la Morrison lilangua kwa Albela alikuwa anatabasamu Alipomwona kama kawaida yake alimkonyeza. Karen alishuhudia haya akajawa na jazba kwa ni ushindi wa Morrison umemfanya apoteze vitu vyake vya msingi. Walimu aliwaachia huru kwa kucheza na kufurahi. Kawaida ya shule hiyo ikitokea uchaguzi kama huo, kuna kwa kuna night party kama hiyo. Maskini Kelvin alipigwa na kitu kizito lakini hakuwepo hapo. Kesi alijawa na jazba, haraka alimfuata msimamizi wa uchaguzi. Imekwaje iwe hivi? Rushwa ni adui wake. Unazaje kunijibu hivyo? Unajua niliuza utu wangu kwa ajili ya kitu. Kwa hiyo nitafanyeje? Fanya uondoke usinijazie nzi. Mkuu wa shule anakuja sasa hivi, sija kutuma. Msimamizi huyo alimwambia lakini alijua wazi kesi hii ilishikwa na mmiliki wa shule. Hivyo kwa ni la kufanya. Kesi alitoka akiwa anatembea taratibu kwa uzuni. Baadhi ya wanafunzi walimnyosha vidole. Alikosa amani. Saa ngapi azikutane na Karen? Ehe, ahadi ni deni. Karen alimwambia kumtazama kesi, alikuwa anatia huruma. Karen alijisemea moyoni, ukitaka kumua nyani, usimwangalie usoni. Hapa akampiga kesi makofi, akampiga kwa kimgeuzi za shavu la huko hadi hasira zake zilipoisha. Kesi alikaa chini machozi yakimtoka. Wanafunzi walimcheka kesi. Sikia kesi, ulinambia ni kufanya lolote. Sasa mboe kwanza sasa hivi ukiniona itabidi wewe unafuata viatu vyangu vinapokanyaga alafu unavifuta vumbi haya kazi ianze Karen alimwambia kesi hapo kesi alitia amri sababu aliyesema yeye mwenyewe Karen hakuwa na huruma kabisa sababu alijua tayari angefeli kesi angemfanyia hivyo hivyo 
Chamoto alikiona kesi hakuweza kwa uru popote pale karini alipomuona alikuwa akimwangaisha sana ili kwa kero kubwa sana lakini hakuwa na la kufanya katika harakati za sherehe Karen sasa alipongezana na marafiki zake kumbuka United Part ili kwa imeandaliwa usiku huo waliandaa watu wengi sana wanamsiki pia walikuepo muda ulifika ikabidi watu kuondoka Morrison tuondoke basi muda huu samani Karen mimi na maongezi na mwalimu kidogo Maongezi yake na Morrison wakati night party ile iliishwa sasa kwani tusiondoke kumbuka Karen mimi ni kiongozi sasa hivi hapa shuleni Ah okay basi kesho Karen aliaga na kuondoka sababu alikuwa na hasira kwanza alikuwa na kinyongo kizito akaondoka zake alipishana na Albela Hello Karen mm, mambo Ah safi ulikuwa kijijini sasa umerudi karibu ndio nimerudi asante ilikuwaje ukasafiri na Morrison emergency tu emergency ipo siku sitakuwa sawa Miss Karen kwani kuna tatizo aliuliza Albela lakini Karen hakuwa na mpango hapo Albela aliendelea na mwendo akampita Morrison mambo alimsimamisha Morrison baada ya hapo akapiga hatua kwenda lakini Morrison alimdaka mkono Albela Albela alianza kurudi nyuma kwa uoga lakini mbio za sakafuni huishia ukingoni. Albela alifika mwisho akegemea ukuta na Morrison sasa aka amemtawala. Sikia wewe mrembo, nakupenda sana mwenzako. Siwezi kuvumilia ila nakwambia ukweli nakupenda sana. Sorry jamani, jamani Morrison siwezi naomba uniache na kuachaje kwa mfano. Morrison alimwambia matukio yalitokea kwani Morrison alikuwa anaelekea kupeleka mdomo wake kwa Albela walishtushwa na mguu wa mwalimu alikuwa ametoka ofisini hivyo alijiweka sawa kuelekea ofisini kwa mwalimu karibuni asante mwalimu bodi shule imeamua kufanya maandalizi yote haya hivyo mmechaguliwa kuwa watumbuizaji kwenye shule hiyo ya night party ya shule haijalishi mnajua kucheza ula lakini ni hivyo ah asante mwalimu Morrison alifurahi sana kueleta kwa Albela pia ilikuwa ni ndoto yake kuwa hivyo. Hapo pia ilikuwa ni furaha sana kwake kwani alitaka kuonyesha jamii yeye ni nani. Ikabidi wapewe muda kukutana na muda mwingi wa mazoezi. Walimu aliamua kubadili muonekano na night party kwani alitaka kufanya sherehe ambayo itawashangaza wengi. Baada ya hapo akatoka tayari Albela alikuwa ipo huru sasa kwani alikuwa anaishi kwao. Akitoka shule alikuwa anachukua daladala na kwenda kwao. Baada kuongea na walimu hao haraka alitoka na kwenda kusubiri usafiri akiwa katika chuo cha daladala Morrison alipita na usafiri wake ampatie lift Tenda Albela Hapana Morrison wewe naenda tu Sasa daladala unasubiri mpaka saa ngapi Twende bwana Morrison alimwambia hapo Albela aliingia kwenye gari wakaondoka kumbe Karen alikuwa nyuma anawafuatilia Albela aliomba kushuka hakutaka kuendelea na safari vituo viwili kabla ya kufika kwao ilibidi amwambie Morrison amshushe Morrison alimwacha kididai ameshuka akajibanza sehemu akiwa amejibanza ndipo alimuona Miss Karen akishuka kufuata kichochoro ambacho alielekea kuna kinachofanyika alielekea akapiga tu tatu na kujiegesha Huyo mwenzi wa Morrison wangu na anaishi mitaa hii haya sawa mtadili naye alisema Karen kwa sauti ndogo kiasi hata Albela mwenyewe hakusikia alichungulia mpaka alipona ameondoka akaamua kujitokeza alichukua bodaboda akafika kwao alifika nyumbani na kupokelewa na furaha alikaa na kuzungumza na familia habari hapa nyumbani nzuri tu mama sasa inakuwaje kuhusu sakina kuendelea na masomo mwanangu mimi ni mgeni hapa mgeni itakuwaje sawa mama yupo mtu ambaye popote pale Uh, unaweza kwenda ukimwomba na kupeleka hivyo basi ni rahisi sana kwa kupeleka popote pale wewe ni kuwasiliana naye tu kule kijijini uhamisho si tayari ndio yani ulipopiga simu tu tayari tulianza kufuatilia tunamshukuru mwenyekiti kwani ametufanyia mambo kwa haraka sawa mama ile itakuwa rahisi sana kufanya haraka uzuri shule ipo jirani tu vituo viwili ukipanda daladala unafika nina imani nikiwa natoka kwenda shule nitakuwa naenda na Sakina asante sana ndugu zangu nawapenda Sakina alimweleza kwa kumbatiana kwa furaha Albela na Morrison ilipanga muda kuanzia saa moja usiku ilibidi wakutane huko alikokuwa 
kuna walimu kwa ajili ya kuwafundisha ilikuwa ni mazoezi ya wiki nzima kuelekea sherehe hiyo kati yao walikuwa kubize sana kwa ajili ya mazoezi Karen ya kulijua hilo sababu walifanya kimya kimya walikutana usiku kwa ajili ya mazoezi Embo imba Albela wimbo upi mwalimu wote ule uwe mzuri zaidi sawa Albela alianza kuimba kuna muda hadi walimu walikuwa wanashangaa aliimba sana 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 alikuwa na sauti nzuri iliyotulia kiasi kile alikuwa karibu na eneo hilo alisogea kwenda kuchungulia madirishani sauti hiyo inapotokea lakini ilikuwa ngumu sababu walikuwa juu kabisa ya gorofa miaka yote ulikuwa wapi wewe una kipaji cha asili ya Albela mwalimu duniani hapa haikuwa nafasi yangu kwa kipindi hicho haya unaweza kuimba umbo wote ule wa nchi yako sawa hapo akaanza kuimba ilikuwa ni ajabu sana kwa Albela mwalimu alikubali kwa binti huyo ana kipaji kikubwa sana ilifika zamu ya Morrison alimpa nyimbo nyingi zikiwemo za Mbosoka na wasanii wengi wa nje ya nchi ilitosha kabisa watu hawa kuwa kapu moja mazoezi yaliendelea na mambo mengi yakafanyika Kelvin alirudi na Mr Jackson na wote waliosafiri warudi na majibu yaliyo sahihi ikawa ni safari ya kuelekea huko kijijini huko alipeleka taarifa za furaha ikabidi waanze kazi kumtafuta Albela kibaya zaidi Kelvin alikuwa kumbuki jambo hata kijiji ambacho alikuwa anaishi waliendelea kwenda huko na huko lakini hawakuwa na majibu sahihi hivyo ikabidi wazungu wao waache taarifa ya kutafutwa kwa binti Albela na iwapo atapatikana zaidi naona imeandaliwa kwa yote atakayempata binti huyo Mr. and Mrs. Jackson wakarudi mjini wakiwa na furaha japo wana mtoto mmoja lakini sasa wana matumaini kwamba wanaweza kupata mtoto mwingine siku zijazo. Walisema iwapo mambo yatakuwa sawa basi wataacha kila kitu na kuanda sherehe kubwa sana kwa jina ya watoto wao. Kelvin aliishi maisha ya furaha zaidi kwani yupo na wazazi wake japo akili yake haikuwa sawa lakini alikuwa naomba mengi ili mradi ya juani na ndugu yake. Siku ya night party ilikuwa imepangwa. Watu darasani walikuwa wamekaa wanafunzi. Albera alikuwa ameweka simu yake juu. Hivyo Morrison alimwazima simu mara moja. Albera, namba simu yako mara moja. Kwani wewe una simu yako lakini Morrison eh, yangu imezima chaji. Ah, haya chukua. Albera alimjibu na kumpatia. Wakati yo Karen alikuwa mlangoni anaangalia yote hayo. Kumbe Morrison alikuwa anachukua namba. Akajipigia kaita kaanza kucheka kidogo sima Albela ikaanza kuita alikuwa ni Jordan alipiga kwa njia kawaida kipindi namrudishia simu yake ndo Karen alisogea kuidaka hiyo simu kumbe wewe Albela umekuwa malaya kiasi hiki siwezi kuvumilia alisema Karen akaibamiza chini simu ya Albela hapo akasogea kwa Albela na kumvuta nywele zake na kuondoka naye Karen usifanye hivyo. Umekuwa mtuma wangu. Haukujua kuoga. Nimekuogesha mimi. Unataka kunifanyia nini wewe ingebele wa kizungu? Karen aliongea kwa hasira kimila kumvuta nywele zake. Wanafunzi walikuwa wakitazogo darasani. Mpaka walipofika mbele ya darasa, Karen aliendelea kumvuta nywele Albela. Binti wa watu lilalamika sana. Karen niache. Alisema Albela wakati wa Morrison alisogea na kuamulia. Karen, hebu macho mwenzako ni tabia gani hiyo mbaya? Sio kwa malaya huyu maskini mbwa kabisa nitakuja kumuua yeye ni nani mpaka awe na wewe wakati wewe Lizzy tombo aliingia na kumkamata Karen ukimzingatia Lizzy ana mpenda sana Albela ili kupata shika Albela alichoropoka katika seke seke hilo alimsogelea Morrison na kuanza kumpiga makofi mawili ya nguvu ilisikika milio ya makofi sikia Morrison sijapenda tabia yako kama upo na wanawake wengi ya nini kuyombisha wanawake wengine mimi sijapenda aliongea Albela akiwa na jazba kubwa akaamua kutoka alikumbuka nyuma alipowaacha Lizzy Tombo na Karen wakifundisha na adabu hapana Lizzy haifai mochie aliongea Albela alimtazama Karen malaya wewe mzungu koko njaa tu Karen aliendelea kuponomosha matusi ya juu sikiliza Karen Sija kupiga sijaamua ila mimi ni wajua zaidi yako na kuheshimu sana heshima ifuate mkondo wake na visenti vyako uone hawa wakina kesi ajalishi ulikuwa na mali kiasi gani lakini kiboko yako kifo sija kupiga ila nikikuweka mikononi chunga sana alafu embu niondokee aliongea Albela akaondoka zake Karen alibaki amina machini wakati huo Albela aliondoka na Lizzy Tomboy Lizzy aliamua 
huo ugomvi aliamua kuondoka tu akajaribu bahati yake Karen alionduka akiwa na aibu nyingi darasani story zilikuwa ni matukio alitapaka palikuwa paka liki Mauso alisogea kuchukua simu ya Albert alikuwa imepasuka ovyo ovyo alimchukua Mauso akaondoka zake ilikuwa ni siku ya Ijumaa aliamua kutulia nyumbani kwao kwani wakinaweza walifika kumpa pole sema nini mwanangu umeua Emu cheki shule yote sasa hivi kaulimbiu Morrison anagombaniwa Morrison anagombaniwa da full vurugu kidume nimekubali Sikiliza Isaac acha tu da huyu Karen sijui ana shida gani ina maana mpaka leo bado hujajua Karen ana shida gani Morrison acha utani sijui Jimmy acha kujidai mtoto Morrison kwani kumpa na chukitaka pesa ngapi umekuwa boya sana ah acha ujinga Isaac lakini siwezi kwa Karen huyo ni binamu yangu Ubinamu huo kiaji yani embo pita huko mimi mbona nimesha toa zamani sana sema nini Albela ni mwanamke ambaye anajiamini sana wewe hujui tu na aliweka heshima kwa kuwa alikuwa bosi wake Karen yani amejua kunifurahisha kwa kujiamini kwake Jimmy alafu nikimuona jinsi alivyoondoka na yule Lizzy kulikuwa ni maana ugomvi wa ukuu wake kwa uvalia njuga tu ah Jo, huyo si msagaji tomboy. Yule ndio maana unaona kila wakati anakujaga kumulizia Albela with Isaac. Mbona unapenda kutania sana kulikoni? Jimmy, ah, namtaka yule anataka nimsimamishe katikati ya wanawake. Yaani hali ya wanawake lazima ikubali ili awe sawa, sio kama sisi wanaume. Isaac utaweza? Sasa kuna hasi na chanya kwa nini nishindwe nitaweza tu wakati wa Morrison alikuwa amemuita Beata amchue na kitamba usoni <laughs> yani Morrison una balada mikono ya Bella imetokeza mashavuni pole sana aiza kikofi la mpenzi aliumi aliongea Morrison wakacheka sana Beata ikabidiaje kwa ajili ya kumsaidia Washikaji walikamba kufikia muda wa kuondoka zao. Kama kawaida Morrison aliwaza sana, alitoka kwa zake madukani baada ya masaa machache, alifika nyumbani kwa wakina Albela. Mama alimkaribisha kwa furaha. Mwanangu karibu sana. Nimejua utapotea kabisa. Samani sana mama. Kwanza kabisa nashukuru kwa kunikaribisha nyumbani kwako. Pia nashukuru sana umeniamini kwa kiasi kikubwa sana. Asante mwanangu, umekuwa mema siku zote. Nakumbuka ulimleta mwanangu. Haya niambie kijana wangu. Sawa mama. Yuko api Albela. Ametoka na ndugu yake ameenda kununua chipsi. Naweza kusubiri. Sawa mwanangu, ila hautaweza kuchelewa nyumbani kweli. Haina shida mama. Nilipaki gari yangu kitoo cha pili hapo nyuma. Dereva yupo hapo. Kwa hiyo nikitoka nitatumia tu boda kurudi pale nilipopaki gari. Sawa karibu. Mama huyo alimkaribisha na kwenda kupika jikoni. Muda tu anaporudi kina Sakina na Albela, walishangaa kumkuta Morrison. Morrison tafadhali umepajua japa na kuomba ondoka nyumbani kwetu ondoka haraka kwani wapi nimekosea Albela na kuhidi sote kusababisha matatizo binamu yangu yani samani na maanisha yule Karen ni binamu yangu naomba mzoee sikia Morrison wewe wewe binamu yako haya ni uswae chukua kilicho cha kwako sepa sitaki ujinga ondoka haraka kwetu kuna nini Albela Mama ananifanyia ndogomana na Karen kisa uivu wao. Embo na mama, makuchi ya Karen yalivyonikoloza usoni mwangu. Pole, kwa nini ndogomana na Karen mwanangu? Kumbuka wewe Karen ndiye amefanya mpaka umepajua hapa. Mama tuna sababu ya kumnyenyekea mtu. Kama hii ni Mungu, basi kwa Mungu pekee kinatakiwa kunyenyekewa. Wa kunyenyekewa ni Mungu tu. Kitu kinachoniumiza, kwa nini anivute nywele zangu? Mama kweli sisi ni maskini, nimeitwa malaya mimi kisa wiki jana. Hajui tumeanzia wapi lakini anafikia tu kunivamia. Nashukuru sana mama kwa malezi ulionilea. La sivyo. Albela alimkumbatia mama yake akilia. Albela nisamee mimi. Nilikuja kulipa simu yako na laini yako. Nimeripea. Alisema Morrison aliacha mfuko mizani. Alimshukuru mama na kuondoka. Ina maana mwanangu hata simu yako imepasuliwa kwa kudhalilishwa. Ndio maana yani sijui vipi. Mama ni Karen ananifanyia yote ya kisa mwanaume. Pole sana mwanangu. Eni endelea kujifunza tu kusame mwanangu. Hakika ni bora zaidi. Mama Kelbela alimwambia mwanae baada ya hapo akambembeleza mwanae. Aliamua kuketi akachukua ile simu baada ya hapo aliwasha. Maskini simu ilikuwa na line nyingine. Aliomba sana msamaha Morrison. 
akatuma na ujumbe lakini Albela kujibu. Ni vigumu sana kwa kijana huyu kubembeleza wanawake, lakini hapa akajikuta anabembeleza bila majibu. Kitu hichi kilikuwa kinamuumiza sana. Alijikuta anaumia lakini Albela alikuwa kimya bila kumjibu lolote. Albela akiwa na ndugu yake akiwa chumbani alikuwa anaongea, "Albela, huyu kijana watu mbona unamtesa hivi? Tatizo huwa juu vijana wewe, pole sana." Albela alimwambia alipiga story nyingi nyingi wakafurahi. Niambie ndoto zako kwa mfano, yani kati ya watu, yupi unampenda na yupi akikwambia anakupenda utafikiria nini? Mm, nawaza sana ndugu yangu. Unajua ndio ndani yeye ananisaidia tu na kusema ananipenda hapana. Sio hivyo. Anasema ananisaidia tu. Oye Morrison sielewi ni vipi nimeanza kuwa na urafiki naye. Ni ujiza tu. Ila sitaki makelele na Karen. Kwa hiyo unaishi kwa kumogopa Karen. Kwa hiyo unaweza kuficha hisia zako kisa sijui nini. <laughs> Sio mdhaifu hivyo. Ah, hebu niambie kwa mtazamo wako wa haraka. Unaweza kumpenda nani kati ya Morrison na Jordan? Nashindwa kujibu sakina sawa ila siku moja utanipa majibu nina imani hiyo sawa ilikuwa ni siku nyingine tena hapo walikuwa wametulia darasani kwao ndipo mwalimu akamfuata Albela na Morrison kipindi hicho walikuwa hawaelewani wakina kukutana na mwalimu wao wa sanaa waliambiwa katika stage ya watakiwa kupoa inabidi wao wanaweza kucheza pia walimu wengi walikuwa wakiwafundisha Wakaweka mziki ili wacheze kwa pamoja lakini ilikuwa ni ngumu sababu Albela alikuwa ameingiza kinyongo tayari katika moyo wake. Kwa kila akicheza hana ushirikiano na rafiki yake. Albela, una nini mbona uko hivyo? Mwalimu nakosa amani kabisa. Amani ya nini? Kama unataka kuonyesha kila ulicho nacho, inabidi yani uonyeshe kila kitu. Mambo mengine yanayokupatazia amani, acha. Nasiki kusikia kitoka katika akili yako. Wewe ni wajua zaidi. Sawa mwalimu. Samana Albela. Namba mambo mengine hapa tusiahusishe. Hakuna tatizo. Alitikia Albela sasa hapo akaingia kwenye zoezi. Walimu alifurahi pamoja na walimu wengine walikuwa na furaha. Hata muda wa breakfast hawakuruhusiwa kutoka. Alitoka mwalimu mmoja alichukua oda na kuweka vyakula vyote. Ilikuwa ni mazoezi ya muda mrefu. Walikula wakaendelea na mazoezi hayo. Siku ya sherehe wanafunzi walifurika ilikuwa ni sherehe ambayo wanafunzi walielika wanafunzi wenzao kutoka shule tofauti wanafunzi ambao walihusika na mambo ya stage alikuwa kwenye chumba chao Karen kama kawaida sasa aligeuza kuwa mtumwa wake kila wakati alikuwa anamsubiria mwoshe viatu yani kesi Kelvin hakuwepo hapo katika sherehe hakuwa na kumbukumbu yote walianza wanafunzi wachache kucheza walipongezwa kwa makofi walifanya vizuri baada ya hapo waliendelea wengine nao pia walikuwa wakifanya vizuri ana mbona simoni mawson wala albela sijajua yeye hapo nitakwambia walipo utanachia huru si ndio kesi alimwambia eh niambie kesi naidi nitakuacha huru sawa karen <laughs> kumbe siku zote hizi ujui kama mawson na albela walikuwa wametauliwa kama watu mbuzi wa kuku katika ishere ukinidanganya kesi Niyo mtumwa wako milele. Kisa alimwambia kweli, haijapita hata dakika kumi, mtangazaji alishika maiki na kuita Albela na Morrison. Majina yao yalichoma moyo wa Karen, alijisikia vibaya sana. Case, namba uende, kwa ukweli wako nimekuacha huru. Haraka Case alimfata Kelvin lakini Kelvin alimtimua. Hakutaka kumwona kwa sababu alishamalizana. Kwa kwa Kelvin alishinda mashindano. Case alikaa pemeni sababu aliona kumshabukia mtu asiyempenda, kumefikia hatua ya kukata tamaa wakaanza kujitambulisha majina yao. Hello, jina langu naitwa Albela. Albela? Wakamuuliza watu, "Ya Albela, aliyetikia Albela kwa kweli watu walifurahi kumwona msichana mzuri sana, hata baadhi ya wanafunzi walifurahi sana." Hello, mimi naitwa Morrison. Asante sana kwa nafasi ya kuwa kaka mkuu wa shule, nawapenda sana. Aliwaambia Morrison na watu wakaanza kumshangilia kwa kutaja jina yake. Walishangilia sana, wakamtaka waonyeshe alionayo kazi kaanza walitumbuiza pale watu wote walikuwa wakifurahia kazi nzuri aliyoifanya lakini Kelvin alikuwa ni mwenye kujiuliza maswali juu ya jina la Albela ni wapi alikuwa amelisikia jina hilo alijiuliza maswali kisha kilianza kumuuma alikumbuka lakini hakuna kilichomjia kichwani mwake ni wapi ambapo aliwahi kumuona huyo binti bado alianza kupeleka akili yake kwa kasi sana kiasi kwamba alinyima uhuru wa akili aliamua kukaa pembeni ili asizidi kujiumiza zaidi wakiwa anaendelea kucheza na kuimba pale stageini ili kuwa ni full shangwe hali hii ilimkasirisha sana Karen baadaye aliruhusu watu kucheza 
hapo ndipo Albela na Morrison walikuwa huru. Morrison alikuwa akimfanyia kusudi Albela kwani alikuwa kwenye kucheza anamkumbatia. Alimkumbatia hasa Kelvin alikuwa amekaa meza iliyojaa vinywaji. Kelvin alikuwa na mawazo yake. Karen alisogea meza na alipokaa Kelvin. Hi Kelvin. Ya, mbona sura imejaa hivyo? Samani, tunaweza kunywa pamoja. Usijali, haina shida. Kelvin alimuitikia hapo akaanza kunywa. Walikunywa kila mmoja alikuwa na hasira zake. Ikabidi Karen na Kevin waamke na kuanza kucheza. Walifanya mambo ya ajabu sana. Kesi roho ilimuuma aliondoka na kwa pia kiapo cha kumfanyia Karen kisasi. Wakiwa wanaendelea kucheza pembeni alikuwa ipo Sakina ambaye alikuja siku ya kwa ajili ya kumsupport ndugu yake. Alijikuta anaamua kuachukua video, ilikuwa ni furaha sana. Karen akiwa amelewa aliamua kumwambia Kelvin aondoke. Wakiwa wamelewa sana waliondoka njiani kama ulivyokuwa ulevi. Karen alijikuta anatoa ya moyoni. Kelvin Kelvin uliniumiza sana. Nilifanya yote nilipize kisasi. Nilichunguza sana lakini naomba bora niolewe na binamu yangu Morrison. Samani sana Karen. Rafiki yako sio mtu mzuri. Wakiwa nilile kuongea walifika mpaka katika mjengo wa kina Kelvin. Hata wazazi wenyewe hawakuepo siku hiyo. Hivyo Kelvin aliingia chumbani kwake na Karen. Morrison na Albela walikuwa kielekea kushuka lifti wakiwa na Sakina. Morrison alimshukuru sana Albela kwa nishile yao ili kwa imenda poa sana. Asante pia Morrison kwa yote. Nashukuru sana. Naweza kuwapeleka maana usiku umekuwa mkubwa sana. Morrison alimwambia Albela alitakukataa lakini Sakina alikubali. Hivyo aliondoka na Morrison hadi kwao. Sakina alikuwa kwanza kushuka kwenye gari. Morrison alimkamata Albela na kutaka kumbusu lakini Albela alikataa. Hapo akashuka kwenye gari na kuingia ndani. Mama aliwafungulia na kutaka kujua ilikuwaje lakini walimweleza kila kitu. Hivyo aliagana na kwenda kulala. Huko Sakina alikuwa na simu kubwa akiplay mambo ya kwenye sherehe. Hakika Albela huyu Morrison ni kijana mzuri sana. Ninaendana na nina imani siku moja mtakuja kuoana. Hapana, Messi Jordan anafaa zaidi. Huyu Morrison mwache na Karen. Mimi sihitaji kugombana na mtu. Haya, mimi ndo nishakwambia. Ah, na wewe domo lako waliamua kulala. Kama kawaida rafiki wa Morrison walikuwa wametangulia nyumbani kwa akina Morrison. Aisee walikuwa na furaha sana. Walimpongeza Morrison kwa nishio alikuwa nzuri sana. Walifurahi sana na kumsifia Morrison na wengi walikubali kwa Albela anamfasa na Morrison. Kwa na ilikuwa ni binti ambaye wameendana. Waliongea mengi kwa sababu siku hiyo kesho yake walikuwa free. Hakuwa wanaenda shule, hivyo walikesha usiku mzima wakipiga story. Walikuwa na furaha na wakati huo baba yake Morrison alikuwa na furaha kuona mwanaye amefanya vizuri kwa shuleni. Aliona video kupitia simu, alifurahi sana. Lakini alivuta picha na kumfananisha yule binti kwenye picha ya Morrison. Alimkonyeza baba yake wakacheka. Upande wa Karen alikuja kushtuka akiwa amelala kitandani tena kwenye kifua cha Kelvin. Alishtuka na hapo alipofunua shuka, alijikuta mtupu kwani tayari usichana wake ulikuwa amemtoa Kelvin. Alianza kulia akaanza kujiuliza imekuwaje. Anachokumbuka alimwaga mamake atarudi na binamu yake Morrison na alidhamilia kufanya chochote na Morrison usiku huo. Lakini pombe ili mfanya kenda kulala na Kelvin. Alilia sana Karen. Karen alilia huku akimpiga piga Kelvin. Kelvin alishtuka kutoka usingizini. Mungu wangu, nini hichi? Karen nimekuaje hapa? Karen alimpiga kofi lililomtoa wenge la usingizi kabisa. Kelvin nimekuaje nimelala na wewe? Imekuaje tena umeniharibia usichana wangu? Karen, mimi mwenyewe sielewi. Ni pombe basi. Samani kwa hilo lakini ni akili ya pombe. Samani ya nini Kelvin? Sikia sikua na nia kulala na wewe Kelvin. Kwa nini umekuwa hivi jamani? Basi samani Karen, uzuri mimi nakupenda sana. Sita kuchezea Karen, naomba unielewe. Nielewe Karen. Kelvin alimwambia Karen aliondoka kwa hasira kuelekea bafuni, alioga na kuondoka zake. Hakutaka kushangaa uzuri wa lile jumba aliamua kuondoka zake. Moja kwa moja alifika mbaka kwa kina Morrison waliingia chumbani. Hapo alijikuta analia sana. Chumbani hapo Morrison alikuwa amelala na marafiki zake, kilo cha Karen, kilo wa msha wote. Kwa nini uliniacha Morrison? Kwa nini nimekosea thamani kwako? Hebu subiri Karen, mimi nikija kukuta. Niache Morrison, niache. Njoo basi huko. Morrison alimvuta Karen wakaondoka hadi katika chumba alichokuwa anaishi mama yake. Kuliko ni mrembo wangu Karen. Mbona unalia? Namba niambie. Mimi wako tena Morrison. Usiku mmoja umeweza kunipoteza. Kosa langu ni nini jamani? Alilia sana Karen na kuamua kuondoka. Morrison alimfuata lakini Karen alimzuia. Mbona uko hivyo? Naweza kufika kwetu. Alafu 
unalia hivyo niache tu nenda nyumbani kwetu mwanzo ni wewe sio umechagulia albela wako niache aliongea kwa uchungu kare na hapo aliondoka zake akiwa na jazba aliingia kwenye bajeji na kuelekea nyumbani kwao alienda kujifungia chumbani kwao na kuamua hakuna mwenye ruhusa yote ya kuingia aliwaza mengi albela kweli lazima ulipe utalipia albela alijisimia kare na kile yake ikaanza kuzunguka nilipi ambalo anaamua kulifanya alilala na kuamka lakini akili yake bado ilikuwa haimpi kabisa alikuwa na machungu yaliyomjia moyoni Kelvin anaweza kuamini kwa pome anaweza kumpatia nafasi ambayo aliitafuta siku zote Karen alikuwa mgumu japo walio wengi walijua kabisa wameshatoka naye kimapenzi lakini ilikuwa hivyo kama alivyofikiria kweli pombe sio chai pia nampongeza alitengeneza pombe maana nimempata mwanamke ambaye nilimfukuzia siku zote maskini Morrison sasa atakula mabaki tu alicheka Kelvin alikuwa akizunguka zunguka na kumka matukio yote aliyofanya alikuwa anakutana wanapigana vikumbo hatimaye alijiona ni mshindi japo ameukosa uongozi wa shule lakini anao uongozi wa kuwa kwanza kwa Karen akila kumwaza Karen sasa aliacha na kukumbuka ile binti pale stadium alijitambulisha kwa jina la Albela akili ilianza kuzunguka asijui anafanya nini ili akili yake iendelee kukumbuka hata babake Mr Jackson alimuuliza kulikoni Kelvin aliamua kutuliza akili na kumwambia kila kitu anachofikiria bado hakuwa na majibu kama kawaida maisha mengine yaliendelea Albela na Sakina waliendelea kumsaidia mama yao kwani kuna sehemu ya chakula walikuwa wamefungua walienda kumsaidia mama yao kufanya biashara Akina Morrison pia walikuwa wametulia siku hii kwani Morrison ulikuwa umemfanyeni ni Karen maana kilio hivyo Jo mimi sijui kwa kweli hata ukimuuliza anakataa sijui ana matizo gani ah, mapenzi bwana kwani msimta na chukitaka baada ya hapo uone inakuwaje aiza kiumeanza Alibuna na wakanila na story nyingine. Siku ilikuwa ni siku nyingine wanafunzi kwenda shule na wazazi wao. Ilikuwa ni furaha kwani asilimia kubwa wazazi wanaenda kukaa vikao na walimu ili kujua maendeleo ya watoto wao. Hapa Albela alikuwa anavuka barabara na mama yake. Pemeni yake ilikuwa pokari na ilikuwa kwenye gari. Alipanda kwenye gari yake. Alienda ni bora mgonge Albela ili aweze kulipiza kisasi chake lengo lake hata kifa basi mama yake akiwa ameshavuka akawa anamwagiza Albela upande wa pili ndipo gari lilipokuja ikawa linamfuata mama yule ilibidi aite kwa sauti Albela kisha akamsogeza Albela akagonga na gari yeye tukio hili alilishuhudia Kelvin aligeanda kwa muda dakika tano alikuwa ameka mikono kichwani mwake kumbuka huko kumbukumbu zilirudi alikumbuka kuwa aliwahi kupata ajali hapo Kelvin alishtuka sana kumbukumbu zake zikiwa zimerudi mama dada Albela aliita Kelvin kama kichaka kimbia pale kwenye eneo la tukio Kelvin alichanganyikiwa akilia Albela alishtuka kumwona kaka yake kaka Albert mama mama kaka Albert Walishikana wakalia kwa pamoja. Wanafunzi walishangaa sana na kujiuliza maswali mengi kuliko ni Kelvin. Akamuita Albela dada na Albela kumita Kelvin Albert. Hapa kuwa na jinsi tena ikabidi gari ya kina Karen itumike kumpakia yule mama mpaka hospitali. Alipelekwa na madaktari mbio mbio mpaka wodini. Ilikuwa gumzo shuleni inakuwaje Albela amuita Kelvin Albert. Wengi walijiuliza hata kama rafiki wa Morrison walianza kujiuliza juu ya hilo. Unaona ile tukio Morrison? Jimmy, mimi na najua muda tu. Unajuaje? Hapa Morrison aliwaelezea siku ambayo alikwenda kwa kina Albela, alipolala chumani kwa kijana huyo, kuliko kuna picha, alitambua kabisa kitakuwa chumba cha mwanaume. Pia alisimuliwa na yule mama juu ya mwanaye alipotea mjini. Ila kwa maisha mengine ilikuwaje kujua zaidi ya hao. Morrison aliwaelezea, ina maana yule mama aliyegongwa na gari ndo mama yule mzazi na kina Albela? Ndio Isaac, ila sikiona wakati ajali hiyo inatokea. Ila mama yake Albela inamjua kabisa nikimuona. Morrison aliwajibu na kwenda hospitali sababu yule mama anamjua vizuri. Alipofika alipokelewa, alimwona Karen ameka njia ward. Walisalimiana Morrison alimpatia pole Karen kwa ajali hiyo. Akaingia ndani kwenda kumuona mama huyo. Mama huyo alipomuona tu alifurahi sana. Aliongea na Morrison hapo akaona awaombe watoto wake. Morrison alimwambia atamuita wakati wa Morrison alitoka na kwenda kuwaita wakina Albela Albela alikuwa amekumbatana na kaka yake Matoza ikiwa toka kwani alikuwa ajonana miaka sasa walipoitu walielekea wodini alikolazo mama yao kilikuwa ni chumba cha private Albela aliingia na kaka yake wakaacha mlango ukiwa wazi Karen na Morrison walikuwa wamekaa 
Karen alijikuta analia na kuingia hofu baada ya ile ajali kutokea lakini Mawson alimbembeleza wakiwa wamekaa pale alisikia sauti iliyotoka wodini ni baada ya mama na akina Albella kuita watoto wake Pole sana mwanangu Albert ilikuwa juu kama shule ya kifahari aliyekuwa na maisha ya magumu Mama mjini kugumu sana nilikuja huku nilikuwa mtoto wa mtaani Kelvin alimuuliza mamake ambapo wakati huo anaitwa Albert sasa Albert alikumbuka na kuanza kumwadhifia mamake. Ulikuwa ni usiku huo akiwa na watoto wenzake wa mtaani. Makundi yao hayakuwa mazuri kwa usiku huo. Ndipo wenzake walienda kuiba katika production za kukimbia. Albert hakuwa anajua nini kinaendelea. Alipojitokeza akaanza kumuita mwizi katika kujitetea maisha yake, ndipo alipokimbilia huko barabarani. Na huko ndipo alipogongwa na gari na kukutana na wazungu waliomo kumsomesha. Albert alimaliza mama yake. Mama huyo alimkumbatia mwanaye na kumwambia, "Pole mwanangu, Mwanangu naomba niwaambie ukweli leo. Nisije nikafa na hili. Ni la muhimu sana mkijua. Lipi la mama yangu? Mimi si watoto wangu niliwaokota tu. Nilikuwa hivyo hivyo mapacha, tena ni wadogo sana. Mama huyo aliwaambia na kurudi nyuma, alimkumbusha ilivyokuwa. Ulikuwa ni usiku mkubwa. Kipindicho nilikuwa mlevi wa pombe, mimi na mume wangu. Tulikuwa tunavuka nyambo nyingine baada ya kuvuka tukiwa tunaimba. Tulikuwa tumelewa ndafu nilisikia sauti za watoto niliposogea kilikuwa ni kikapi kilichokuwa na watoto wawili sikufanikiwa kuwa na watoto hivyo namshukuru Mungu baada ya hapo ili wachukua nikaacha na pombe kwa idi kuwalea ni watoto baada hapo tukama kijiji kingine huko tuliishi na kuwalea hapo ndipo ilipokuwa sikwahi kujua wazazi wenu wako wapi wazazi wenu sahihi kina nani mama yao alimaliza akajikuta wote wanalia Mama, mimi mbona nimeshawajua wazazi wangu sahihi? Huyu mzungu Mr. Jackson alinilea ndio baba yangu sahihi. Na hapa tulikuwa katika mambo ya kumtafuta Albella. Mimi nilipata ajali kwa mkumbi zangu zilipotea na kusahau maisha yangu yalivyopita. Na niliona tukio lile la ajali ndipo nilipokumbuka. Albert alimuelezea hapo akiwa na maongezi yao, ndipo Mr. Jackson na mkeo walipoingia katika wodi. Hawakuweza kuamini kama amemwona binti yao Albella. Huwezi kuuliza Albella na baba yake yani walikuwa wamefanana kabisa Mr Jackson alikuwa na furaha sana wazazi hawa wale kumbatia watoto wao walimshukuru Mungu kuwapata watoto wao hivyo alikaa hospitali na kumuguza ule mama aliyewalea kina Albella baada ya kuwa sawa kaondoka wote kuelekea kijijini huko ni pambapo alipozaliwa watoto hao wote kwa pamoja walienda baa kijiji walichokuwa wako hapo Furaha ilikuwa imetawala baada ya kumwona mama yao tena hivyo walifurahi sana sherehe zao zilikuwa za kutoka moyoni kwa kipindi hicho mwanikito kijiji alifika na ndugu wa familia ndiye aliyetuhumiwa kuwa ndiye aliwatupa wao watoto ni alikuwa ni kuwaiba na kwenda kuwatupa mbali pia waliambatana na watu ambao walishiriki kwenda kuwatupa wakina Albella mwanikiti tunaomba tusamee sio sisi huyo ndiye aliyeagiza tuwaibu watoto wao na kwenda kuwatupa mtoni kijiji cha pili huko ili wakafie huko mmoja watumiwa alijibu kwa nini mlifanya haya tuliaidia pesa saa kweli tulifanikiwa kuwaiba hawa watoto toka kimbeli kijiji cha pili tukiotaka kuwatupa watoto kwenye maji tuliona watu watatu wanakuja kwenye mtumbu hivyo tukaacha kikapucho na kukimbia tulijificha kwenye machaka na tukaona watu wawili mwanamke na mwanaume walikuwa walevi wanakuja wakachukua kile kikapu tukarudi kumweleza boss kazi tayari alitupa kidogo lakini alitusaliti hivyo tukajikuta tunaropoka tukiwa kwenye pombe mmoja wao alisema ni kweli haya ndio kwa nini mlifanya haya Naomba mnisamee jamani ni shetani tu. Yule mtu aliomba msamaa na kueleza roho ya wivu iliyomuingia na kujikuta anaingia tamaa ya kuiba wale watoto ili wakose wote. Aliwaonea wivu akina kashinde baada ya maelezo kujitosheleza ikabidi mtu huyo achukuliwe na kupelekwa kwenye vituo vya sheria. Lakini kashinde alikataa na kusema amwache tu huru, haina maana. Maelezo yaliwaridhisha na kumwacha huru. Mama Kelbela alikutana na kashinda ambaye ndiye mzazi wa ukweli kwa watoto hao. Walitoa shukrani zote na kujiona sasa ni ndugu kwa kile walichofanyana. Wazungu wao walifurahi na kuwagawia mali zenye kuwatosha kwa shukrani. Hata hivyo mama yao na wakina Albella aliamua bora arudi kijijini maana maamuzi yalitolewa na wazungu ni kuwachukua watoto wao. 
Kelvin ambaye kwa sasa na majina mawili, jina moja ni Albert akiwa nyumbani na jina nyingine ni Kelvin kwa shule. Waliomba sana kama kuna uwezekano waishi na mama yao waliowalea pamoja na mama yao mzazi Kashinde. Alikataa kabisa kwenda mjini Kashinde na kusema atakuwa anaona watoto wake kipindi cha likizo. Haikuwa shida sana ilibidi baba mlezi na wakina Albela kuarudi na wazungu wale wachukua na kwenda kuishi naye nyumbani kwao wakao familia yenye upendo rasmi walirudi nyumbani mjini wakiwa na amani sana maisha yaliendelea siku hii ilibidi Mr Jackson na mkewe waende shule na mpapo wanasoma watoto wao walienda pamoja na watoto wao walikaa na walimu kwa maelezo walitosheleza kutoka kwa Mr Jackson na mkewe waliomba sasa wanipe ada Albela na Albert atachinya uangalizi wa wazazi wake ili kwa ni juu yao hapo kaka na dada walishikana mikono wakiwa na wazazi wao nani apinge kwa Albela sio mtoto wa Mr Jackson wale fanana sana Albela alikuwa mzuri zaidi lakini alifanana na baba yake waliingia kwenye ndinga la thamani na kuondoka zao shule kila mmoja aliongea lake juu ya mapacha hao sasa heshima ilikuwepo wazazi wa Albela wana uwezo mkubwa kuwazidi wazazi wa Karen lakini hata Albela alipoyajua hayo hakuwa akiringa aliishi maisha tofauti sana walipokuwa nyumbani walikuwa ni watoto wenye furaha kwani walikuwa na upendo tangu walipokuwa wadogo hapa Mr Jackson na mkewe walikuwa na furaha kwa wana watoto wao maisha mengine yaliendelea dada najisikia furaha sana ninaposhikana mikono na wewe najisikia furaha kaka Albert usijali mimi ndugu yako ninayo furaha pia namshukuru Mungu kupata wewe kaka yangu Alijibu Albela akaelekea class baada kufika class Albela aliondoka kimwaga kaka yake huyo akaenda kuingia darasani kwao alikuwa na furaha kiwasalimia wanafunzi wenzake na kuketi wakiendelea na masomo Mason na Albela walikuwa marafiki wa kimya kimya yani walikuwa wasiri kidogo wakiwa wanaendelea na masomo Albela kuweza kuamini baada ya kuona wazazi wake wakimlea sakina shuleni ambapo tena yeye anasoma Albela alifurahi sana. Alishindwa kujizuia, alikimia na kushuka hadi nje. Alipoona akaenda kwa kumbatia baba yake. Alimshukuru sana. Hata sakina pia alikuwa ni mwenye furaha kwani ataanza shule hapo. Baada hapo alirudi darasani kwao. Wanafunzi walimuuliza, "Yeye mwanafunzi mgeni?" Albela aliwaeleza ni ndugu yake. Bas, hakuwa na maswali mengi. Furaha ilitawala na story nyingi zilikuwa ni kwa Albela kwani alikuwa ni gumzo shuleni hapo. Albela na Kelvin wanaishi pamoja. Kelvin kama kawaida yake ni mtu wa kujirusha huko club, ikabidi amshawishi na Sakina na Albela ili watoke. Hapo kwa lakitenga mwizi, walivaa vizuri na kuondoka zao. Huko alikutana na kina Morrison, lakini hakuonana kwa sababu kila mmoja alikuwa amekaa kivyake na watu walikuja nao. Sakina aliamua kwenda kucheza, hakuwa na masiala pale anaposikia mziki. Taratibu Jimmy alisogea na kwenda kucheza na Sakina. Kaka, kaka angalia kule. Albela alimwambia kaka yake, "Ni vizuri pengine atapata mpenzi." Lakini kaka kumbuka kwa pale kijijini Sakina ni binti pekee alikuwa anakupenda wewe tu au umesahau. Kumbuka dada, nilipoteza kumbukumbu zangu na kwanza upya. Kwa sasa nampenda sana Karen. Tarajia kuwa wifi yako huyo. Lakini kaka si unakumbuka yule ni mtu wa Morrison? Hapana dada. Yule mimi ndo mwanaume wake wa kwanza kuwa naye. Hivyo basi ye ni kuchagua nani atakuwa naye. Kaka Unaota ukweli sio dada amini hii mimi mtu usiana wake kwa bahati mbaya sana kwani pombe ndio chanzo kwa ni siku ile sherehe mlikuwa mnakunywa alafu mkaondoka wote ndio lakini ilikuwa dhamira yangu dada ni pombe tu <coughs> hivi dada yako akifanya hivyo utajisikiaje naomba ujitunze dadangu na kwambie tena haikuwa dhamira yangu kumfanyia hivyo lakini ndio ilishatokea Kelvin alimwambia wakati wa Kelvin alinuka na kwenda kujichanganya huko na Emerson alimfuata Albela naweza kucheza wote. Sawa. Aliongea kwa pole sana Albela. Morrison alimshika mkono, wakaenuka kwenda kucheza. Kama kawaida, mbali na yote hawa ni madensa. Hivyo alianza kucheza wakiwa na furaha. Watu wote walianza kuwatazama. Muda kidogo Kelvin akaja akavimba. Oya, achana dada yangu. Wewe sakina tuondokeni. Morrison unafikiri unaweza kunishinda vyote? Achana dada yangu. Tena chana naye kabisa. Hapa nitakuua. Wewe mbona unamfukuzia binamu yangu? kwa ni kimfukuzia na wewe ndio mfukuzia dadangu. Ndio pasu kwa pasu. Mwanzo naliongea kwa kujiamini, washikaji wakacheka sana na kumwambia Kelvin, mwenye dada, hakosi shemeji. Wakiwa wanacheka Kelvin aliondoka na dada yake. Mm. Leo ndo naona Jimmy anaenda kucheza na Mrembo. Aiza kaliongea huko akiwa anacheka. Hadi sasa Kevin atalia sana kupitia dada yake. Da, utawala tu. Mwanzo alisema 
Ah, nashukuru wala ule hata namba ya simu nitafikiriwa. Sasa si mwanafunzi mpya shule ni kwetu. Aliongea Jimmy, "Chikaze mamba. Haya mambo yahitaji haraka. Unayaweza." Waliongea na wao wakaondoka zao. Albela na shoki yake waliendelea kupiga story nyingi kuhusu hawa vijana. Albela alimkumbuka Jordan lakini kwa na uwezo kumpata kwa namba zake si kwa zimbaki kwenye line ambayo alikuwa amepoteza. Alimia sana moyoni kwa ni Jordan ndio kijana pekee alimfanya akawa uhuru na kusoma bila Jordan hakuna kama angepata uhuru. Nilimuumiza hili moyoni lakini hakuwa na namna maisha mengine alikuwa anaendelea. Ilipita wiki kare na kuweza kufika shuleni kwani alikuwa anaumwa. Wanafunzi walimfuata na kwenda kumpa pole. Albert aliongozana na kaka yake walifika lakini Karen alikataa kabisa kuonana na yeyote katika muda huo. Ilibidi waondoke zao. Karen, umeharibu kila kitu. Utaniambia ukweli Karen. Hiyo mimba ni ya nani? Mama Samani. Yaani tunalipa shule pesa nyingi sana. Alafu unasema Samani na kuja kumjibinia na baba yako au mimba ni binamu yako Morrison. Hapana mama siwezi kumsingizia Morrison. Sasa kama si Morrison, bora utoe tu. Yaani najuta kulea toto lisilo jielewa. Samani mama, samani ilikuwa ni pombe, hasira nikajikuta napoteza usichana wangu. Lo, hapa Kaliki hapa Karen, utaniambia ni kwa nini unakunywa pombe? Alafu kumbe ni mama mpumbavu eh? Mimi ni mpumbavu sana kwako, si ndio? Sorry mom, hasira na bahati mbaya. Haya, niambie mwanangu, utendele vipi na masomo? Bora itolewe. Hapana mama siwezi kutoa. Ila mama msahau, mwanzo ni mwanaume ndoto zako. Kwa sasa na ndoto na Albela. Hivyo yale nikuta amenikuta mama nilipanga kulea na Morrison usiku ule lakini pombe ilinipeleka nyumbani kwa kaka yake na Albela hivyo sinachagua tena Karen alimjibu mama yake mama huyo kwa muda huo alikuwa amepagawa na kwa muondoke mpaka nyumbani kwa kina Kelvin Mama sio leo ni siku nyingine unategemea mwanangu nitakuja kumjibu nini babako jamani mbona nifanyie hivi binti yangu Mama Karen alikuwa analia Mama ina maana ingekuwa ni Morrison niongelea pia. Hacha hizo Karen, nakuja kumjibu nini mume wangu mi? Karen nani tesa sana jamani. Aliondoka kwa kiwa anaendelea kulia. Mama yote tayari zunguka madukani na kukutana na madaktari wala mpate vidonge vya kutolea mimba, kwani alikuwa tayari kumtoa mimba binti yake. Hakutaka kusikia aibu utakayomfika kwani mwanai bado ni mdogo. Alitoka na kurudi, alivomweleza mwanai alikuwa mgumu sana juu ya hilo. Hapo akachukua vidonge na kumpatia mwanangu wewe bado ni mdogo sana na kuomba mwanangu ni stili mama yako hivyo na kuomba mwanangu kama utafanya kwa mkono wako chukua utumie hivyo vidonge mama sikiliza nikwambie siwezi kutoa hii mimba labda itoke kwa mipango ya Mungu eh ni mshindo wa mimi alisemea mama huyu akiwa amekaa kimya huko ameshika tama maisha mengine ilibidi yaendelee Ilikuwa siku nyingine tena kwa shuleni walimu walikuwa wameenda safari ya kambi. Hapo wanafunzi walikuwa na furaha juu ya safari hizo. Wazazi walifika na kuagana na watoto wao. Mama yake Karen alifika kamwaga binti yake akiwa na uzuni. Akapembeni alimuona Albela akiwa na wazazi wake. Hapo mama huyo aliomba kuongea na Kelvin alikaa pembeni. Shikama mama. Maraba mwanangu. Unaweza kuniambia unampenda binti yangu? Ndiyo mama niampenda. Na yote itatokea na mimi utafanya nini? Mama mimi najielewa sio kwamba yani wale mimi sijui itakuwaje nitawaeleza tu kule wazazi wangu Kelvin alimjibu wakati wa walimu alikuwa anahitaji wanafunzi kwa ajili ya kuondoka ikapidi Kelvin amwage mama yake Karen akaondoka alibaki anamuuliza maswali kwa nini mama yake alikuwa anamuuliza maswali kama yale lakini Kelvin alipotezea aliendelea na mambo mengine ilikuwa ni safari ya kwenda kutembea katika mlima na mbuga za wanyama huko alipanga kuweka kambi karibu wiki mpaka pale watakapomaliza wiki watarudi hivyo walikuwa na furaha sana walianza kutembea mbuga za wanyama ndani ya siku mbili baada ya hapo wakaenda kuweka kambi mlimani tayari maeneo hayo ilikuwa yameshaandaliwa miezi mitatu kabla walimu walikuwa wamewapanga wanafunzi wa ulimwengu kwa ajili ya kuzunguka na kwenda kutafuta chochote atakachokipata katika hiyo milima iwe ndege sungura ni chochote kile Karen alipangwa na Kelvin, Sakina alipangwa na Jimmy, Isaac alipangwa na Lizzie, Tomboy, na Albena alipangwa na Morrison, pia Kesi alikuwa amepangwa na Joa. Safari yao ilikuwa kila mmoja na njia yake lakini palikuwa na wanafunzi wengine pia walikuwa wamepangwa wali wawili. Kelvin ndio roho ilimuuma sana kwani dada yake apangwe na Morrison ili muuma mno lakini ndio hivyo mla na hivyo akiuliwa. Wainga walisemaga hivyo. 
wakiwa waliwili kero niliamua kuvunja ukimi na kueleza hisia zake kwa Karen. Karen aliamua kuvunga na kumwambia tamwambia upande wa Jimmy alisema ukweli kwa Sakina. Sakina kaona haina tatizo kwani alishagundua anapendwa. Mawson aliona Sky kimya bora apasue la moyoni. Kipindi anaendelea kuzunguka Albela alimwona mdudu. Hapo ikabidi mkumbatie Mawson kwa nguvu. Mawson akajisogeza mpaka karibu na mti wakati huo Albela alikuwa amemkumbatia mti. Hivyo akataka kumbusu lakini Albela alikataa. Hapana Mawson, unataka kuniambia sina hadhi ikuwa na wewe Albela. Hapana Mawson, naogopa. Naogopa kumbuka mpaka nafika hapa. Ni nguvu za Jordan. Hivyo namsubiri yeye aamue. Sikiliza Albela, ni romance tu sifaje chote. Hapana Mawson naogopa. Kwa nataka kuniambia namsubiri Jordan. Sikiliza Albela, mimi na kuahidi sitakufanya chochote mpaka atakaporudi Jordan. Na utaamua pamoja na Jordan kama mtaishi pamoja au mimi na wewe. Wendo golden girl wangu, nimekuona na kukuchagua wewe. Albela, na kuahidi kuanzia leo sitakuwa na mwanamke yote zaidi yako. Sikia Mawson, nitamsubiri Jordan yupo atakubali mimi na wewe. Basi tutakuwa na pingamizi. Albela alimwambia kabidi Mawson avumilie sababu hakuwa na la kufanya. Upande wa Isaac kama wanavyomjua ni kijana mkorofi sana. Hivyo alimdhamiria kabisa kumsumbua Lizzy Tomboy sababu alijua kwa Lizzy Tomboy naye ni adui mkubwa sana. Wakifichakani sangapi astokee nyoka. Wewe wacha mtoto wa watu amnganganie Isaac. Oya Lizzy, emba chana mimi. Si uende kwa nini nganganie? Isaac, namba samani kwa lini nilokufanyia ni samee. Samani ipi? Uwe nenda ukaliwe na nyoka. Uwezi unajidai kidume. Hapa na Isaac mimi ni mwanamke, mtajuaje? Jamani Isaac nina maziwa uyaoni. Kwenda huko mimi naona shati. Isaac alimwambia, "Sanga please astoe nguo alivaa jo." <laughs> Isaac alimbagi mwandiko. "Kwa nini simnyanyo kwa kimnyonya maziwa?" Isaac ilibili ako mai. Isaac ni acho mimi ni ni Alishia kusema haya lakini Isaac kutaka kumpa nafasi hata kidogo aliendelea kumnyonya tu Lizzy Tombo ina baba yake wote alijikuta kivongo zote na mwenyewe kwa mikono yake akatoa nguo ya chini ya Isaac Isaac anaga kulemba alicheza michezo yote mtoto alikuwa laini mwenyewe kweli hakuna mkate mgumu mbele ya chai Isaac sikutarajia asante sana Embu ni idi kama utoniacha Afu niambi kwamba utaache hiyo tabia ili niwe wako wa milele. Kwa ajili yako nitaache hii tabia na kuahidi. Lizzie alimwambia kamkumbatia. Wale kutanisha midomo yao lakini Janje ya Isaac alikuwa ameshikilia nyoka wa bandia. Alicheka sana moyoni kwani alitumia nyoka huyo kumlaga ibinti wa watu. Hivyo akamtupa kwenye maporomoko kisha akaondoka. Baada matemezi yote ndipo alipokutana sehemu moja na hapo alikuwa amekaa na ungea wanafunzi kwa pamoja. Kesi ilitoka na kwenda kuweka sumu katika kinywaji cha Karen kwani alikuwa na hasira na Karen kumbe muda wote alipenda alikuwa anamwangalia baada ya kutoka alitoka na yeye kipindi Karen anaingia kwenye mahema kwenda kuchukua kinywaji Albela alimfuata na kumzuia asinywe ile kwa kama masiara Karen namba asinywe juice kesi ameweka sumu mtamini vipi hapo Albela alichukua kinywaji na kumfikishia taarifa mwalimu hivyo kesi aliitwa na kuambiwa anywe lakini alikataa wakamwambia atakaposibitisha wafanye nini anasema upo tayari kufukuza shule alichukuliwa ndege akanyoshwa kile kinywaji haikupita dakika nyingi ndege alikufa kesi alifutwa shule na akaambiwa rudi huko asirudi tena wakiwa wanawaza sana mwalimu aliomba iwe siri yote ile asijue ilikuwa ni siri kati ya walimu Albela kesi na Karen hapa Karen alimshukuru Albela kwa ima wake kipindi anachuka mlimani bahati mbaya Karen aliteza na kuangukia tumbo alianza kuteleza katika maporomoko mbali kabisa lakini Albela alimdaka mkono Karen mkono wa Albela ulikuwa umechubuka mpaka damu Albela na isime shangwe ameishia mwisho basi naomba niache asante sana kwani umenionyesha mema wako asante Karen alingo kwa machozi akimtoka aina ya kulia Karen tumetoka mbali iwapo nitakufa basi tutakufa wote Albela alimwambia na kumshikilia kwa nguvu walifika wanafunzi na kumdaka mikono wale wa ukoo Albela alikuwa amemia mkononi Karen naye damu zilikuwa zinamvuja alikimbiza hospitali habari ilipofika kwa mama yake haraka alikodi ndege na kufika alipoma naye kabla ya kuondoka alimba daktari ampatie taarifa yote kumu usuma naye kwani siri ya kwake yeye na mwanaye alikuwa ni jua mwenyewe alipofika alielezwa juu ya ujauzito na mwanaye kutoka japo alifarijika 
alimfariji mwanae lakini moyoni alifurahi wakiwa hapo aliruhusiwa kurudi nyumbani mamoyo alifurahi sana baada ya kusikia albela alimwokoa mwanae hivyo aliondoka na kurudi da maisha yaliendelea furaha iliongezeka kwa wanafunzi kwani walikuwa wanapendana sana kesi alifukuzwa shule na maisha yaliendelea kama kawaida kila mwaka kuna kwa na tamasha la kumtafuta mrembo wa shule na kumbuka miaka iliyopita Karen alikuwa anachukua nafasi ya kwanza safari katika matangazo Albela aliandaliwa na wazazi wake kipengele hicho wazazi na wanafunzi walikuwa wamehudhuria katika mashindano hayo yaloshirikisha shule karibu kumi lakini msichana alishika nambari moja alikuwa na Albela watangazaji walimtangaza kama mrembo ambaye hajawahi kutokea katika mashindano hayo hata alipotapa sam alionyesha uzuri wake kiasi watu walimpenda sana na kupenda kumwangalia baada ya shere kuisha ndipo alipojitokeza mbele moyo na kutaka kumlaisha peti ya uchumba lakini Albela bado alikuwa na mashaka kwani alikuwa akimhofia Jordan lakini kumbe siku hii Jordan alikuwa amefika kime kimya Albela kuamini macho yake alibaki ameganda kumtazama Jordan ni wewe Jordan ndio ni mimi Jordan alimtikia akaacha tabasamu hapo Albela alimwacha Molson na kutaka kumfata Jordan hapana Albela yule ni wako kwako sitakusaidia ili unilipe fadhila baadaye mlipaji ni Mungu mimi nilikusaidia kama rafiki yangu Jordan alimwambia kataba Sam ikabidi Albela akubali kuvalishwa peti na Morrison wanafunzi walishangilia Karen aliwapongeza kwa kuwapiga makofi kwani Karen aliamua kuishi na Kelvin wake Isaac chaguo lake lilikuwa ni Lizzie Tomboy Jimmy alimchagua Sakina kiujumla wote walikutana na watu sahihi Walisoma na kumaliza shule Morrison alikuwa mtulivu hadi pale alipoamua kumoa Albela wakasafiri kwenda kuishi nje nchi Karen pia aliolewa na Kelvin kiujumla kapo zote zilikuwa zimechagwana na walikuwa wameoana Albela alikuwa mwanamuziki mkubwa kama ndoto yake ilivyokuwa na baadaye alianza maisha ya kuwa mama superstar aliwacha pembeni akaanza kulea Kelvin aliendeleza kampuni za baba yake akishirikiana na mkewe kiujumla kila mmoja alikuwa na maisha yake. Morrison alifanikiwa kumiliki Golden Girl na waliishi kwa amani bila marumbano yoyote.